இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நாட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ இன்றைய சாயுச்சித்ரா மாரத்தா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற கலைஞர் தயாரிப்பாளரும் நடிகருமான பிரமேட் நடராஜ் ஆனந்தவட நடிபரான எஸ் எஸ் பாலன் சிவாஜி ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் கே பாலச்சந்தர் மணிரத்னம் இசைஞானி இளையராஜா இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் என்று தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக முக்கியமான கலைஞர்களோடு மிகவும் நெருக்கமாக பழகக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவர் பிரமீன் நடராஜன் அந்த அனுபவங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் இனி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சார் வணக்கம் 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 உங்களுடைய பள்ளி படிப்பை முடித்த உடனே சினிமா தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்க சினிமா மேலே உங்களுக்கு எங்கே அப்படி ஒரு ஆர்வம் பிறந்தது டூரிங் டாக்கிஸ் அதுதான் ஆரம்பம் எங்கள் ஊரில் நான் வந்து என்னுடைய பாட்டி தாத்தா பாட்டி ஊரில் படித்தேன் அது வந்து கும்பகோணத்துக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் நடுப்புற உள்ள ஒரு வில்லேஜ் வழுத்தூர்னு போயிருந்தேன் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் சினிமா பார்க்கணுன்னா ஒன்றும் கும்பகோணத்துக்கு வரணும் இல்லை தஞ்சாவூருக்கு போகணும் அப்போது எங்கள் ஊரில் ஒரு டூரிங் டாக்கிஸ் வந்தது டூரிங் டாக்கிஸ்னால் வந்து டெம்பரரி சினிமா இன்னும் வெறி வரல ஏன்னா அதனால தானே வச்சு உன் சேனலுக்கு டூரிங் டாக்கிஸ்னு வச்சுருக்கேன் அப்போது வந்து என்னென்னா முதல்ல வந்து ஸ்க்ரீனு அப்புறம் மணல் கொட்டியிருக்கும் அப்புறம் முது இல்லாத பெஞ்சு அதாவது இந்த சவுக்கு கட்டையை அடித்து பலக போட்டிருப்பாங்க இது ரெண்டனா அல்லது ஈக்குவலண்ட்டு அப்போ தான் நயா பைசா வந்து ஆனால் அப்போ வந்து நயா பைசா கொண்டது ரெண்டனா அப்புறம் இந்த முதுகு இல்லாத பெஞ்சு நாலனா அப்புறம் முது கூட இருக்கிற பெஞ்சு ஆறனா அப்புறம் வந்து சேரு பண்ணன்னா இது எப்படின்னா அங்கெல்லாம் ஓடி முடிஞ்ச படங்கள் தான் நார்மலாக வரும் இல்லைனா ரிப்பீட் படங்கள்னால் வந்து எம்ஜிஆர் படங்களும் சிவாஜி படங்களும் வரும் ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு படம் மாற்றிடுவாங்க அதாவது வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஒரு படம் ஓடும் அதுக்கப்புறம் நாலு நாள் இன்னொரு படம் ஓடும் போஸ்டர் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேதியெல்லாம் போட மாட்டாங்க இன்று முதல்னு போடுவாங்க இன்று முதல் எம்ஜிஆர் இது அப்புறம் வந்து இன்றே கடைசின்னு ஒரு வால் ஒன்று அடித்து வச்சுருப்பாங்க முத நாள் கூட்டம் வரலன்னா மரம் இன்றே கடைசி ஓட்டிவிடுவாங்க இதில் அப்போ படங்கள் பார்த்து பார்த்து எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த நெல்லெல்லாம் கொட்டி வைக்கிற இந்த பத்தாயம்னு சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய பத்தாயம் ஆமாம் அதில் அந்த டூரிங் டாக்கிஸில் பார்த்த படங்களெல்லாம் வரிசையாக எழுதுவேன் ஓ டைட்டில் மட்டும் எழுதுவேன் ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டு சும்மா ஒரு வேடிக்க ஆரம்பித்தது அப்படியே அது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் எஸ்எஸ்எல்சி படிக்கிட்டு முடிகிற காலத்தில் பார்த்தேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது படங்கள் பார்த்துருக்கேன் அதை ஒன்றுமே இல்லை அந்த ரெண்டனா இப்போ வீட்டில் கேட்பேன் கொடுப்பாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துட வேண்டியது அதை போட்டு விட ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இதில் ஸ்கூலில் இதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால ஒரு சின்னதாக ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தால் அதில் பங்கு பெறுறது ஒரு ஒரு பத்து பேரில் நாம் ஒரு தனித்து இருக்கணுங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆர்வம் சினிமாவில் அப்புறம் இங்கே வந்து மேரேஜ் ஆகி நான் வேறு சில பேட்டிகளில் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம டைரக்டர் வெங்கட்டோடு சேர்ந்து ட்ராமா போட்டு அதில் நடிச்சுட்டு வந்த அன்றைக்கி என் ஒய்ஃபு வந்து எல்லோரும் பாராட்டியெல்லாம் சொல்கிறாங்களே நீ ஒன்றுமே சொல்லலையேன்னு கேட்டேன் இது ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு இனிமேல் நடிக்காதீங்க என்ன உங்களுடைய நடிப்பு கிடைச்ச முதல் பாராட்டே இப்படி இருந்தது நீங்கள் பை த டைம் வந்து ட்ராமா இது பண்ணுறது அப்புறம் சபா ஆரம்பிச்சது அதெல்லாம் அடுத்த இடத்துக்கு காலக்கட்டம் நீங்கள் எது வேணாலும் பண்ணுங்க நண்டிக்காதிங்கண்ணா சத்தியமான வார்த்தை அது அப்படியே வந்து என்னுடைய அந்த நடிப்புங்கிறதுக்கெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டேன் ஓ ஏன்னா நான் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சொல்கிறா அவள் சொல்கிறதுலேருந்து மாறுபடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் அப்புறம் ரொம்ப பின்னாடி நம்ம வேலைக்காரன் படத்துக்கு காஷ்மீர் போயிருந்த போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரல முத்துராமன் சார் சொன்னார் சார் ஒரு சின்ன பிட்டு அதை பண்ணுறீங்க சும்மா ஒரு ஃபோன் பேசுகிற மாதிரி அப்படின்னேன் என் ஒய்ஃப் நான் நார்மலாக என் ஒய்ஃப் ஆயிடுச்சு இருந்தால் போவேன் எல்லா ஷூட்டிங்க்கும் 
நான் வந்து அவளை பார்த்தேன் சரி சரி அப்படின்னு ஒரு ஒரு அரை குறையா வேறு வழி இல்லைன்னா அங்கே ஃபோர்ஸ்டு போனால் எடுத்து அதை எடுத்து ஒரு ஷாட்டுக்குள்ளே வேர்த்து பிரிவிறுத்து போகிறது அந்த டெம்பரேச்சர்லையே பனி கொட்டுறது அந்த கேமரா ஆன் அப்படின்னுட்டு ஆக்ஷன் ஒன்று முடிக்கிற மாதிரி எனக்கு இப்போ பார்த்தா வேடிக்கையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் விசு போட்டதில் என்ன பண்ணுவான்னா சார் நீங்கள் வாங்க சும்மா ஒரு மேனேஜர் ரோல் அவருக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்குற மாதிரி இன்னொன்று கவிதாலயா நடராஜனாவே நீங்கள் ஒரு ஆஸ் ப்ரொடியூசர் வரணும்னு விட்டு அது ஒன்றும் அது ஒன்றும் பண்ணோம் இப்படி சின்ன சின்ன இதுகளெல்லாம் வந்து நடிப்புங்கிறதுக்கு நான் ஒன்றுமே இது பண்ணிக்கவே இல்லை அப்புறம் திடீர்னு அலைப்பா இதையில் மணிரத்னம் அது ஒரு அளவு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச எபிசோடு எப்படி அது ஆச்சுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் பல இதில் திரும்பவும் அதே மாதிரி என் ஒய்ஃப் பொஞ்சியை பார்க்குறேன் மணிரத்னம் கூப்பிட்றாரு அப்கோர்ஸ் அநேகமாக ஒரு நாள் எடுத்துவிட்டு வேண்டாம் சொல்லுவார் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறேன் என்ன இல்லை பண்ணுங்கள் பரவாயில்ல உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு அதில் ஆரம்பித்தது நடிப்பு ஏதோ அந்த படம் கிளிக்காச்சு பட் அவர் ரொம்ப மெனக்கிட்டார் அவரால் தான் எனக்கு வந்து இந்த கேமரா கான்ஷியஸுங்கிறதே போச்சுன்னு கூட நான் சொன்னேன் நீங்கள் மாட்டும் இயல்பாக எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படி இருங்க இல்லை மணி வந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய டைரக்டர் நான் அந்த படத்தில் உதயால் பண்ணதுன்னா நான் என் நான் ப்ரொடியூசர் அதுக்கு அழகு பெருமாள் டைரக்டரு ஆள் விலையின்னு பண்ணேன் அந்த ரோலு அது அந்த ரஷ்ஷை பார்த்துட்டு நீங்கள் கூப்பிட்ருக்கீங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நாள் எடுங்க நல்லா இல்லைன்னா ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் பிகாஸ் எம் நாட் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் ஈகோலாம் ஒன்றும் கிடையாது பண்ணி அப்படின்னு சொன்னேன் அது என்னவோ அமைஞ்சது அது இறைவன் செயல் நடிக்கணும்னு தான் ஆக்சுவலாக வந்து சென்னைக்கு முதல்ல வந்தீங்களா நீங்கள் இல்லை இல்லை வேலை பார்த்து அதாவது ரொம்ப மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு ஒரு காலேஜுக்கு கூட போக முடியாத ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலை இங்கே வந்து அந்த இந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஆரிஜின் வாங்கல அது உள்ளுக்குள்ளே அவருடையே இருந்திருக்கு அதனால் இப்படி நாம் நடித்து நம்ம எங்கேயாவது பெரிய இதாகிடணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு இதில் வரல பட் சந்தர்ப்பங்கள் வந்தால் அதை பயன்படுத்திக்கலாங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் மட்டும் இருந்தது அந்த ட்ராமாவில் கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தினா அதுக்கு வீட்டில் நெகட்டிவ் ஆகிடுது அது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதில் ஜெமினியில் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாலிச்சந்த சாரோடு சேர்ந்து கவிதாலையை ஆரம்பித்து பல படங்கள் பண்ணும் பொழுது ஏற்பட்ட அந்த சின்ன இது சமூக மணிரத்னத்துக்கு ஏதோ ஒரு இது இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு அவர் தான் இதுக்கு வந்து மெயின் நடிகராக்கினது அவர் தான் நீங்கள் சினிமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய பிரியத்துக்குரிய கதாநாயகன் யார் யார் அப்போ வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி சார் அதாவது வந்து எம்ஜிஆரை பாமர மக்களுக்கும் சிவாஜியை படித்தவர்களுக்கும் பிடிக்குங்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு சாதாரண நிலைமை அதாவது சிவாஜி ஃபேன் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது சிவாஜி ஃபேனோ அதுக்கடுத்து ஜெமினி ஃபேனோ சொல்லிக்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு இதாகவும் அப்படி இருந்த காலகட்டம் அப்புறம் அது அப்புறம் மாறி போச்சு எவ்வளோ விஷயங்களாச்சு அப்புறம் வந்து எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆருடைய படங்கள் அவருடைய கருத்துக்கள் அவருடைய பாட்டுகள் அதெல்லாமும் அதனால் கவரப்பட்டோனால் கூட பேசிக்காக சிவாஜி ஃபேனாக தான் நான் வந்து இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய பெருமையும் ஆச்சரியமான நிகழ்வு என்னென்னா எந்த சிவாஜி சாரை வந்து நாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய இதில் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து அதிசயிச்சு எந்த சிவாஜி சாரை எங்கேயாவது மெட்ராஸில் வரும்போது எங்கேயாவது பார்ப்பான்னு பார்த்துருந்தவரை அவரை நடித்து நான் ஒரு படம் தயார் பண்ணேங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் நான் வந்து நான் மறக்க முடியாத விஷயம் அவ்வளோ அவ்வளோ பிரிமாகவும் இருப்பார் அது அதாவது அவரை படத்தில் நம்ம நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் நம்ம கவிதாலயாவுக்கு அப்புறம் அவருடைய அறிமுகம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்ம பிரபு சாரை வச்சு நம்ம படங்கள் பண்ணத்தில் அப்போ வீட்டுக்கு போகிறது அதுங்கும்போது நான் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அந்த உங்களுடைய டைலாக் எல்லாத்தையும் நான் ஸ்கூல்லையும் சாக்ரட்டீஸையும் ராஜா ராணிய டைலாக்கையும் ஸ்கூல்லையும் எதையும் சொல்லி அவ்வளவு பேர் வாங்கினவங்க நான் அப்படிமா ஆ எங்கே சொல்லுமா என்ன உடையாரு சும்மா ஓப்பனிங்கை சொல்லப்பா 
நிஜம் அப்ப நீ சொல்றது உண்மையா நான் நினைக்கணும்ல சும்மா சொல்ல அப்படின்னு நான் ஒரு கலாட்டா பண்ணி ராஜா ராணி இல்ல அந்த சேரஞ்சங்கட்டு ஒன் இது இருக்கு இல்லையா அது அவருக்கு எழுத்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஓப்பனிங் சொல்லி பரவாயில்லையா ஏதோ இருக்கியா விஷயம் அப்படின்னு மறக்க முடியாத மறக்க முடியாத விஷயம் நீங்கள் சென்னைக்கு வந்தோடனே இந்த சினிமா உலகத்தினுடைய கதவை உங்களுக்கு திறந்த முதல் மனிதர் யார் சென்னைக்கு வந்து நான் சபா ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதாவது அந்த அது தெரியும் நம்ம இதுலேயே உங்கள் பேட்டிகளே சொல்லியிருக்கோம் கீதாலயா கீதாலயா சபா மியூசிக் அகாடமியில் ஆயிரத்தி முந்நூறு மெம்பரை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நிறைய கான்டாக்ட்ஸு கிடச்சிது எல்லா சினிமா உலகத்தினுடைய பிறகு என்ன எல்லாருமே டிராமா போடுறாங்க சிவாஜி சார் தங்க பதக்கம் போகிறாரு சோ அவ்வளோ ட்ராமாக்கள் போகிறாரு பாலச்சந்தர் சார் அப்போ தான் சினிமா இது ட்ராமா விட்டுட்டு போயிருக்க இருந்தாலும் எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ரெண்டு மூணு ட்ராமா போட்டார் இப்படி கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடச்ச போது பாலச்சந்தர் சார் நான் என்னுடைய க்ளோஸ் ரிலே ரிலேட்டிவ் அவர் அவரோட அவர் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் சினிமா சினிமாவில் ஒரு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தினார் ட்ராமாலேருந்தே அது போகாது மேஜர் சந்திரகாந்த் போடும் பொழுதே அப்போல்லாம் வந்து மாதத்தில் ஒரு ட்ராமா ரெண்டு ட்ராமா தான் நடக்கும் அது இப்போ சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து இவங்கெல்லாம் பண்ணும்பொழுது அவ்வளவு சேஷி சேகரோ இல்லைன்னா கிரேசி மோகனோ அல்லது ஓவோ போடும்போது தப தப நம்பர்ஸ் போச்சுல்ல அப்படிக்கெல்லாம் அப்படி ஏன்னா மொத்தம் சபாவே ஒரு கம்மி பதினஞ்சு இருபது சபா தான் அப்போது வந்து நான் ஒவ்வொரு ட்ராமா போதும் நான் இங்கே வேலை பார்த்துட்டுருக்கேன் பட் ஈவினிங்கில் கலா இவ ராகினி ரெக்ரேஷன்ஸ் அவங்களுடைய ட்ராமா ட்ரூப்பு அங்கே போயிடுவேன் அவருடைய ரிலேட்டிவ்ங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்தாலும் நம்ம வந்து கோவிந்தராஜனும் அவங்கெல்லாம் வந்து அப்படி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் பயனாக ஒரு அன்னசரி ஒரு என்ட்ரிங்கிறது தான் நினச்சிப்பாங்க இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு உணவு தொந்தரவு ஒன்று கிடையாது சைடில் நின்று இப்படியே பார்க்குறது அதுதான் வந்து ஒரு ஈர்ப்பை கொடுத்தது கொடுத்தோன்னே இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கிட்ட சேர்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு குரூப் கீதாலயா சபாவுக்கு வந்து நம்ம இவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார் சுந்தரலா நகாத்தாவோட பிஏ ஒத்திருந்தார் அவருக்கு கொஞ்சம் இப்படி சினிமா ஆசை அவங்க ஒரு படம் எடுத்தாங்க தோராகாவை தமிழில் அவள்ன்ற பேர் இடத்துல எடுத்தாங்க அப்போது வந்து அதில் உள்ள இவர் தான் ஏசி திருவிழா வச்சு வந்தார் டேரக்டர் அதுக்கு அவருடைய அசோசியேட்டு அப்புறம் அதனுடைய அவர் அசோசியேட் பெருமாள்னு பேர் அவருடைய ரைட்டர் நம்ம இந்த ஏ எல் நாராயணன் ஏ எல் நாராயணன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஆளுக்கு கொஞ்சம் பணம் போட்டு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா போட்டு மொத்தம் அஞ்சு பேர் அதில் ஏ எல் நாராயணன் என்ன பண்ணார்னா அப்போ நான் ரைட்டர் நான் பணம் போட மாட்டேன்னார் பெருமாள் தான் நான் டேரக்டர்னார் ஓகேன்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் விஸ்வநாதன்ட்டு நான் விஸ்வநாதன் அந்த இவரோட பிஏ மூணு பேருமா சேர்ந்து போட்டு ஒரு அப்போல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் அடி ரெண்டாயிரம் அடி படம் எடுத்துட்டா அது வந்து வியாபாரம் ஆகும் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் வந்து வாங்கிப்பாங்க இப்படியே ஆகி அதில் எல்லாம் நிறைய ஏவியன் ராஜன் அதாவது இவங்களுக்கு என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உண்டோ அந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் போட்டு இடத்துட்டோம் பிராப்தம் பிரார்த்த பிரார்த்தனை நட்டு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஏதோ ஒரு இப்போ ஆளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆச்சு ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபா மூ அது மாதிரி வந்தது வந்தது அது அது அதுதான் வந்து சினிமாவுக்கு என்ட்ரி அதான் நீங்கள் தயாரித்த முதல் படம் முதல் படம் ஆனால் அதில் வந்து என் பேரை போட முடியாது நான் வந்து அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் அதனால் என்னுடைய தம்பி பேரை போட்டு அந்த படம் அதோட திரும்பவும் பாலச்சந்திரை வச்சு படம் பண்ணோட்டு அவருடைய அவர் எங்கள் அவருடைய அலைய வேண்டியது அவர் போக வேண்டியது அவர் ஒரு நாளைக்கு உட்கார வச்சியப்பா நீ என்ன தைரியத்தில் படம் எடுக்கிறேங்கிறேன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் மாதிரி இது வயதட்டை இந்த படம் இதாகிருக்கு இல்லை எனக்கு வந்து நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணுறதுனா எனக்கு பீப்புள் ஆர் ப்ரிப்பேர் டு ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸ் அப்போ என்ன ஃபைனான்ஸ் போகணும் கான்டாக்ட் போகணும் படம் பண்ணிடலாம் அவர் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணார் சரி பார்ப்போம் 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 அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள மனசில் இவன் எங்கேயாவது ஆரம்பித்து பாதியில் நின்று அதாவது நம்ம ப்ராடக்ட்டையும் ப்ராஜெக்டையும் கெடுத்து இவனும் கஷ்டப்பட போகிறானே அந்த எண்ணமாக இருக்கும் விடாமல் இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பெண் ஒன்று கண்டேன்னு ஒரு படம் ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி திரும்ப ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பித்து அந்த படம் தான் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய அதை மாறுதலையும் திருப்பத்தையும் ஏற்படுத்தினது அதை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சும்மா சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அந்த படம் வந்து நம்ம கோபு டைரக்ஷன் 
சித்ராலய கோபு ஆஃப்டர் காசியதான் கடவுளடாக அப்புறம் ஸோ மார்க்கெட்டு மார்க்கெட் இருக்கா இருக்கு மௌலி கதை வசனம் ஹிலேரியஸ் அருமையான மேட்டர் முத்துராமன் பெருமிழா நாகேஷ் ஏக நட்சத்திர கூட்டம் ரெண்டாயிரம் அடி மூவாயிரம் அடி எடுத்தாச்சு ஒரு ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் எடுத்தாச்சு எடுத்தவொன்னா படித்தா அந்த இது அந்த இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ அமக்கலமாக வந்துடும் அப்போ தான் வந்து சரி எங்கே இப்போ அடுத்து மதுரை யாருக்கு விட்கலாம் சேலை யார் விட்கலாம்னு பார்த்துட்டு போது என்னுடைய ரிலேட்டிவ் ராமமூர்த்தின்ட்டு ஜெமினியில் அவர் ஜெமினியில் செக்ரட்டரியாக இருக்கார் அவருக்கு வந்து போட்டு காமிச்சேன் சும்மா இண்டஸ்ட்ரி அவருக்கு பார்த்துட்டு இப்போ என்ன எவ்வளோ பிரமாமாக வந்துருக்கு சிலேரியஸாக வந்துருக்கு நீ ஒன்று பண்ணு நீ வந்து இதை கச்சா மச்சான்னு உத்துராத நான் வந்து பாலு அந்த படம் பார்க்க வைக்கிறேன் இந்த ரஷ்ஷை பார்க்க வைக்கிறேன் என்னை சான்ஸ் பாலுக்கு பிடிச்சி கொடுத்துனா ஜெமினி வில் டேக் ஓவர் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீ கவலையே பட வேணாம் பண பிரச்சனை இருக்கு பண பிரச்சனை கிடையாது உனக்கு வந்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பாமா விஜயங்கிற படம் வந்து ஒருத்தர் எடுத்தார் கொஞ்சம் ஆரம்பித்து எடுத்தார் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஜெமினி அண்டர்டேக் பண்ணிட்டோம் அவருக்கு இப்போவும் அந்த பென்ஷன் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு அந்த ஏன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்க எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணுறது கேட்க வேணும் அவ்வளோ நல்லா வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோன்னா நான் வெயிட் பண்ணிட்டேன் புட்டியை கொண்டு ஜிம்னியில் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுறேன் ரெண்டு நாலு நாள் கழிச்சு எம்டி பார்த்துட்டாருப்பா பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவருக்கும் ஐயோ கோய ஹெட்னு சொல்லிட்டார்னார் அவ்வளோதான் இந்த படத்துக்கு ஜெமினியோட ஒப்பந்தம் போட்டாச்சு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒப்பந்தம் அவ்வளோதான் அவங்க அவுட்ரேட்லாம் வாங்க மாட்டார் ஸோ சப்சிக்வெண்ட்டாக பணத்துக்கு கவலை இல்லை தப தபனும் எடுக்க ஆரம்பித்தாச்சு படம் பிரமாதமாக இருக்குங்கிறது எல்லோரும் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரமா ரொம்ப பிரமாண்டாங்க மிட்லேண்டு அது இதுன்னு பயங்கரமாக பப்ளிசிட்டி பண்ணி எல்லாம் ரிலீஸ் எல்லாம் ஆச்சு மோ ஒன் வீக் கழிச்சு படம் ஃப்ளாப் டோட்டல் ஃப்ளாப் ரீசனே தெரியல எல்லோரும் இவ்வளோ நல்லா இருந்தது ஏன் போச்சு அதெல்லாம் சரி அதாவது எனக்கு பென்ஷன் மாதிரி வருங்கிற நிலமை போய் நான் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் தனிக்கும் ஒரு ஊரா போனோம் இது போனோம் எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னு போனாங்க எல்லாம் போனாங்க இட்லி காகலைன்னு ஆகலை அதுக்கு ஒன்றும் விளக்கமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவரை போய் நான் பாலசுமணிக்க போய் படைப்பில் போய் அவரை பார்த்து நம்மள்கிட்ட இருந்த ஆஸ்தி வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கூட்ரு தான் இருக்கிற வேலையையும் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் பெரிய இதில் பஸ்ஸை சம்பாதிக்க போகிறோன்ட்டு பெரிய எதிர்காலத்திற்கு போய் இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் குறுக்க நின்றுடக்கூடாது இல்லை ஏன்னா இதுனா பெர்மிஷன் வாங்கணும் தெரியக்கூடாது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என் பேரை போடக்கூடாது ஆயிரத்தெட்டு இதில் இதனால் ரிசைனும் பண்ணிட்டேன் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா என் ஒய்ஃப்ட்டை வந்து நான் ரிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சம்ஹவ் ஒரு ஒரு மாறுதல் இது பண்ணணும்னு நினைக்க நான் ரிசைன் பண்ணுறேன் நீ என்ன சொல்கிறேன் வேறு ஆரியம் பற்றி நான் கவலைப்படல அப்போ இந்த டைம் ஷீவா சே அவ்வளோ வந்து டெலிஃபோன் சில வேலை இருந்தால் அவளுக்கு ஒரு இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபா சம்பளம் வந்துருந்து நீங்கள் எதில் வேலை பார்த்தீங்க நான் இப்போ போஸ்ட் வெட்டி பார்ப்போம் நான் வந்து டெலகிராஃப் ஆஃபீஸ் அந்த சிடி ஒன்று இருக்கும் எப்போ அப்போ உங்களை சம்பளம் எவ்வளோ அதே தான் ஒரு பத்து ரூபா கூட வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி நாற்பது அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன் மேரின் ஓகே ஷி சைட் ஓகே அந்த தைரியம் போகிற நம்ம வேறு ஆரியம் பற்றி ஜாஸ்தி பயப்படும் மற்றவங்களும் பயப்படுவாங்க ஏன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இது இந்த ஸ்கூட்ரு எடுத்து நான் நேராக நேராக படப்பு போயிட்டேன் வாட்சம் பண்ணி எடுத்துட்டான் அவர் ஏன்னா அவர் வந்து சாட்டர்டே சண்டேயில் அவர் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுற இங்கே போய் எவனாவது வந்தாங்கண்ணா இல்லைப்பா எம்டி வர சொல்லியிருக்காரியா வரல என்ன கோச் பண்ணல நீ போய் சொல்லுண்ணா அவன் பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் விட்டான் உள்ளே போய் நேரத்துக்கு கூட்டி எடுத்துன்னா அவர் சமையல் பண்ணியிருக்கார் அவர் ரொம்ப சமய சமையல் இதெல்லாம் ரொம்ப இது அவருக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு ஒரு குரூப்பு வேப்பத்தூர் கிட்டு அவங்கவுங்க ஒரு அஞ்சாறு பேர் உட்காந்துருக்காரு இவனா யாரோ ஒருத்தவங்க உள்ளேயே வரான்னு இப்படி பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு வெத்தலை பார்க்க போடுவார் அவர் வெத்தலை எடுத்து இடி பண்ணிட்டு போட்டு விட்டு இப்படி பார்க்குறாரு யார் என்ன வா கேள்வி கூட கிடையாது பார்வை இல்லையா நான் நடராஜன் பெண்ணொன்று இருக்கேன்ங்கிற படம் எடுத்தேன் அவர் அவர் ஆயிரத்து நூற்றுல ஒன்று இது அந்த படத்தில் நீங்கள் ரொம்ப எங்களுமே லைக் பண்ணி வாங்கினீங்க அந்த படம் அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நான் ஜெமினிக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கிற மாதிரி இருக்குது எங்கிட்ட ஒரு எழுபத்தையாயிரம் ரூபா கூட கிடையாது எழுபத்தஞ்சு ரூபா கூட கிடையாது எழுபத்தையாயிரம் நான் கொடுக்கணும் எழுபத்தஞ்சு ரூபா கூட கிடையாது ஸோ உங்களை பார்த்து
காஃபி சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னார் கா சாப்பிட்றேன் ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு கெயின் டைம் சாப்பிட்லன்னா ஏன் சரி ரைட் அப்புறம் பார்க்கலாம் போட்டார் அதுக்காக ஒரு கெய்னிங் டைம் உட்காருங்க என்ன என்ன சொன்னீங்க திரும்பவும் பெண் ஒன்று கண்டேன்னு எழுபத்தி ஐயாயிரம் என்ன தெரியல ஆனால் உங்கள் ஆஃபீஸில் என்னை தேடி நான் கொடுக்க முடியலேன்னு அல்லது நான் எங்கே ஒழிஞ்சு கிழிஞ்சிந்து அப்படிலாம் இருக்க விரும்பலை ஐ ஹாவ் சம் ஐடியாஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் ஒத்துண்டால் அதை பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் நான் என்ன இது மாதிரி கர்நாடகாவில் இப்போ வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி வளரணுன்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அண்டு டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து அங்கே ஒரு படம் பண்ணால் நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் இது பண்ணியாக நான் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் நாம் வந்து வேறு எங்கேயோ வெளியிலகளெல்லாம் போக வேண்டாம் நம்மளுடைய ஓல்டு படங்கள் ஏன்னா கர்நாடகா கன்னட சினிமா வந்து கொஞ்சம் அந்த மதர் சென்டிமெண்ட்டு அது இது அதெல்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி நல்லா ஓடிடும் அதில் ஒரு படம் நம்ம பண்ணால் என்னால் வந்து இந்த கடனை அடைச்சிட முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து ஜெமினிங்கிற பேனரையும் அந்த கதையும் கொடுத்தா போதும் ஏன்னா வந்து ஜெமினி பேனர்னால் ஃபைனான்ஸை பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு வந்து ரத்தினமையர் நம்ம மணிரத்தனோட அப்பா ரத்தினமையர் எனக்கு ஏற்கனவே பழக்கம் அவர்கிட்ட நான் பேசிட்டு பேசியிருக்கேன் நான் நீங்கள் ஓகே சொல்லியாச்சுன்னா இது இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி ஓயன் பண்ண பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு லெவன் ஓ கிளாக்கு நான் ஸ்டுடியோ வந்துடுங்க அப்படின்னார் நமஸ்காரம் சொல்லி இந்த பதான் கிளம்பிட்டேன் கரெக்டாக மூணு நாள் பத்தே மூணு நாள் மணிக்கு ஜெவனி ஸ்டுடியோ அவர் பி ஒருத்தர் இருக்காரோ ஹைட்டாக இருப்பார் நம்பியாரா நம்பியார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு புழு பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாரு நாற்காலில் பின்னாடி உட்காந்து எம்டி வர சொன்னாரா ஆமாம் வர சொன்னா உட்காருங்க கொஞ்சம் இருங்க உள்ளார பேஷண்ட் இருக்கா உட்கார சொன்னாங்க உடனே வந்து உள்ளே போனேன் உள்ளே போனேன் நேற்றுக்கு நான் இவாஸ் இன்ன டிஃப்ரெண்ட் மூடு இனியோ ஏதோ நீங்கள் சொல்கிறதுல ஏதோ ஒரு இது இருக்குதுன்னு பட்டுது எங்கே என்ன கரெக்டாக சொல்லுங்கள் இப்போ திரும்பவும் பெண் ஒன்று கண்டு எழுபத்தஞ்சி கன்னடம் பத்தனம் ஐயர் திருப்பி பெரியில் ஓட்டி விட்டீங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு ஒரு மாதிரி ரசிச்சுட்டார் அதை ஓ அதாவது நம்மளுடைய தேவையும் நம்மளுடைய கஷ்டமும் வேறு பூக்கடம் இல்லைங்கிறது வந்து எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு சக்தியாக உருவாக்கி அது வெளிப்பட்டுருக்கு ஏதோ மிதப்பில் இருந்தாலும் கிளிக் ஆகிருக்காது அவருக்கு இதாக இருக்குது உடனே என்ன பண்ணார் பெல் அடித்தார் நம்பியார் விமானெல்லாம் கூப்பிடுங்க சிஏ ஃபைனான்ஸ் இவர் மேனேஜர் எல்லோரும் கூப்பிடுங்கன்னா நாலு பேர் வந்தாங்க இன்க்ளூடிங் தட் ராம் எல்லோரும் வந்தாங்க சார் இவர் நடராஜன் அவர் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் நேற்றுக்கு எப்படியோ எப்படியோ படமைக்க விட்டார் வந்துட்டு எங்கிட்டயே உட்காந்து தைரியமாக எங்கிட்ட எழுபத்தஞ்சி ரூபா கூட இல்லைங்கிறார் பட் ஐ லைக் தட் ஏன்னா வந்து நினச்சா இவர் மாட்டும் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் நம்ம பட் அவர் சொன்னது எனக்கு பிடிச்சிது அப்புறம் ஒரு ஐடியா வேறு சொல்கிறார் கன்னட படம் ஒன்று எடுக்கலாம் நான் டோட்டலாக இப்போ பண்ணுறேன் அதுலேருந்து சம்பாதிச்சு நம்ம இது பண்ணலான்னு வேறு சொல்கிறார் எனக்கு என்னமோ பண்ணலான்னு போடுறோம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு இவர் சொல்லும்போது வரலாம் இல்லை இல்லைங்க எல்லாருமே பண்ணலாம் ஓகே யூ எஸ்டாண்ட் ஆல் த அவருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுப்பா நீ யாராக வச்சு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து புட்டண்ணக் கணகர் புட்டக் கண்ணை வச்சு பண்ணலாம்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ராமூர்த்தி நீ புட்டண்ண கணக்கில் நான் பார்க்கணும்னு சொன்னேன்னு சொல்லோ அவர் சப்போஸ் இங்கே வந்தால் இல்லை அவர் படம் ஒன்று இங்கே ப்ராசஸில் இருக்குது அவர் வருவார் நம்ம மண்டே என்னைக்கோ டியூஸ் என்னைக்கு வருவார் நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் புட்டண்ண கணக்கில் வந்தார் மீட் பண்ணுறோம் நான் புட்டண்ண கணக்கு பாலர் மூணு பேரும் மீட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி புட்டண்ண கணக்கில் நான் உடலன்ஸ் தங்கியிருந்தால் போய் பார்த்து எல்லாம் பேசிட்டுலாம் வந்துட்டேன் அவர் வந்தவனே என்ன சொன்னார்னா பாலன்ட்ட சார் இவர் வந்து இந்த படத்தை பண்ணலாங்கிறார் அந்த அம்மா தாயே அவங்களுடைய சம்சாரங்கிற படம் அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கன்னடத்துக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நான் வந்து ரீமேக் பண்ணுறது இல்லை நான் வந்து புது சப்ஜெக்ட் தான் பண்ணுவேன் பட் இப்போ நான் வந்து புது சப்ஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அது கிளிக் ஆகி அது வேண்டாம் ஒரு சேஃப் இது இவர் நடராஜன் சொல்கிறது வந்து சேஃபான ப்ரப்போசல் நான் வந்து ரவின்னு விட்டு என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் அவனை விட்டு பண்ண சொல்கிறேன் நான் கைடு பண்ணுறேன் 
அண்ட் ஆர்டிஸ் கிட்ட சொல்லலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா அவருக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை கனடா கனடாவில் இங்கே ஜெமினி பேரில் பெரிய ஓகேன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி ரவியை வச்சுட்டு துளசிங்கிற படம் அதாவது ஜெமினி வழங்கும் நான் ப்ரொடியூசர் நம்ம வீனஸ் பிக்சர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜெமினி அதாவது ஜெமினி ப்ரெசன்ஸ்ன்ட்டு அவங்க அதுக்கு மேலே இன்வால்வ் பண்ணிக்கல வீனஸ் வந்து ஃபைனான்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓ ரத்தன மீர் டோட்டலாக அவர் ஓகேன்னு சொன்னோன்னா ரத்தன மீருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணார் வந்து இது மாதிரி நடராஜன் அனுப்புகிறேன்னு நீங்கள் பார்த்துங்கன்னா அவங்க போனால் என்னப்பா என்ன பேசினா அவரை கவுத்துட்டி என்ன கவுகோ கவுகெல்லாம் இல்லை சொல்லி உண்மையிலே நல்ல ப்ராஜெக்ட் ரைட் ரைட் இல்லை நல்லா நல்லா சும்மா சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கவலைப்படாத பெங்களூர் ஆஃபீஸுக்கு நான் சொ சொல்லிடுறேன் கம்ப்ளீட்டாக உனக்கு எல்லாம் பண்ணிடு வாங்கிட்டு ஒரு பைசா ஜெமினியினுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கம்ப்ளீட் அவுட் அண்ட் அவுட் அவங்க டே ஒன்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறது டேரக்டருக்கு எது கொடுக்குறது எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அது இந்த துளசி படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸில் படம் பொருடு முடிஞ்சது யார் நடித்தாங்க அதை எல்லாம் கல்யாணகுமார் அந்த இந்த ரோல் கல்யாணகுமார் ஜெயந்தி அப்புறம் அடுத்த பேருக்கு வந்து இது இது மல்டிஸ்டார் ஆஸ்ட் ஓ ஏன்னா எல்லாம் அங்கே உள்ள பெரிய காமெடியான அது இது அப்புறம் இந்த இந்த குழந்தைங்க வந்து இந்த அம்மா பசிக்குதே தாயே பசிக்குதுன்னா கவலாக கொடு தாயேன்னுட்டு அந்த பா பாட்டு அதெல்லாம் அப்போ ஒரு மாதிரி ஆகிடுது அந்த படம் படம் ரிலீஸ் ஆனால் சில்வர் ஜூப்ளி அப்பா எங்கே பார்த்தாலும்மா மா இதிலெல்லாம் வண்டி கட்டின வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது வண்டி நிற்கிறது மாண்டியாரெல்லாம் துளசி படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸில் படம் பொருடு முடிஞ்சது யார் நடித்தாங்க அதை எல்லாம் கல்யாணகுமார் அந்த இந்த ரோல் கல்யாணகுமார் ஜெயந்தி அப்புறம் அடுத்த பேருக்கு வந்து இது 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 மல்டிஸ்டார் ஆஸ்ட் ஓ ஏன்னா எல்லாம் அங்கே உள்ள பெரிய காமெடியானா அது இது அப்புறம் இந்த இந்த குழந்தைங்க வந்து இந்த அம்மா பசிக்குதே தாயே பசிக்குதுன்னா கவலாக கொடு தாயேன்னுட்டு அந்த பா பாட்டு அதெல்லாம் அப்போ ஒரு மாதிரி ஆகிடுது அந்த படம் படம் ரிலீஸ் ஆனால் சில்வர் ஜூப்ளி அப்பா எங்கே பார்த்தாலும்மா மா இதிலெல்லாம் வண்டி கட்டின வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது வண்டி நிற்கிறது மாண்டியாரெல்லாம் சூப்பர் பயங்கர ஹிட் ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு ஒரு மனசை தொடர கதை அது அங்கே உள்ளவங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு விட்டு அமக்கலாம் ஆகிடுது நம்ம எல்லாம் பண்ணி நமக்கு ப்ராஃபிட்டு வந்து ஒரு ஓவர் ஃப்ளோ கொடுக்க கொடுத்து அது வந்து பேலண்ட்டை கொடுத்துட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ரூபாயும் நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் பெரிய பணம் ஐம்பதனாயிரம்ங்கிறதெல்லாம் மிகப்பெரிய பணம் ரிட்டர்ன் பண்ணியாச்சு உட்காந்து அப்போ வந்து இந்த மின் ரொம்ப இப்படி முன்னாடி ரொம்ப இருக்கும் கொஞ்சம் நடு சீட்டில் உட்காந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அப்புறம் அப்பா ஒன்றும் இல்லை இது சக்ஸஸ் ஆகிடுது ரொம்ப வெரி குட் பா ஐ லைக் தட் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரூபா இது பண்ணிட்டியாம ரைட்டு அப்புறம் வேறு என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டாரு வந்து கிட்டத்தட்ட சிமிலராக வந்து குஜராத்தில் அதாவது குஜராத்தில் வந்து பாம்பேயில் இருந்த குஜராத்தி இண்டஸ்ட்ரி வந்து அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது குஜராத்துக்கு பரோடாவில் லக்ஷ்மி ஸ்டுடியோன்னு சைட்டில் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஸ்டடி பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஸ்டடி பண்ணிட்டே இருந்து குஜராத்தில் இதே சேம் இது பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் அங்கே வந்து அடிஷ்னல் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த குஜராத் இது வந்து எல்லா விதத்திலும் மேம்படுத்தணுங்கிறதுனால சினிமாவும் ஒன்றும் அப்படின்னா அப்படியா சரி இப்போ என்ன படம் நான் சொன்னேன் நம்ம வந்து ஒரு படம் வந்து அந்த நேட்டிவிட்டிக்கு அங்கே உள்ள டைரக்டரை வச்சு பண்ணுவோம் பட் நம்மளுடைய படத்தையே பண்ணிக்கலாம் கிரகணான்ட்டு அந்த தமிழில் கூட வேறு ஏதோ ஒரு பேர் இருந்தது அந்த படத்தை பண்ணலான்னு வந்தோம் ஆனால் ஓகேப்பான்னு சொல்லிட்டு இங்கே அந்த ஃபோனை போட்டார் நாயுடு ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸரோட ஒரு நடராஜன் வர்றாரு யூ எஸ் அண்ட் ஆல் தி அசிஸ்டன்ட்ஸையும் அங்கே போய் நாயுடு பார்த்தா அவர் வந்து பழம் போட்டு கொட்டை அவர் வந்து வாசன் காலத்தில் இல்லை எந்த அவர் அவர் ஃபேஸே என்ன பண்ணுவார்னா அந்த வெயிலில் வர மாதிரி சொன்னா குஜராத்தி பிள்ளையும் நாட் ரன் நாட்ராஜன் ஹூ டோல்ட் யூ குஜராத் சி ஏன்னா எம்டி சொல்லியாச்சு ஐ ஹாவ் டு இல்லை சார் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மி அங்கேருந்து 
அவ்வளவு டேக்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆகுது ப்ளஸ் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரீமேக் அப்படின்னு உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டைரக்டர் இவரெல்லாம் பிடிச்சி அந்த படம் பண்ணோம் அதுக்கு அதுக்கும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இங்கே இதுலேருந்து ஒருத்தரை பிடிச்சி அந்த படம் பண்ணவொடனே அந்த படம் ரிலீஸுங்கும்போது பா பால்வெல்லாம் வந்தார் இதுக்கே வந்தார் வந்து படம் அகமதாபாத்தில் ரிலீஸ் ஆகிறது அப்படி ஒரு சக்ஸஸ் ஏன்னா அது வந்து உபேந்திர திரிவேதி அரவிந்த் திரிவேதின்னு நம்ம ஊரில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி மாதிரி பிரதர்ஸு சப்சிக்வெண்டாக அவங்க பாலிடிக்ஸெல்லாம் இது பண்ணி அவங்க மினிஸ்டர்லாம் கூட ஆனார் அங்கே அவ்வளவு கிரேஸ் அவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்கள நடிக்க வச்சு நடிக்க வச்சு பண்ணவொடனே அந்த படம் ஹிட் ஹிட்டு இவர் நம்பவே இல்லை பிரமாதம் பிரமாதம்னாரு அந்த படம் ஹிட்டு அதுலேருந்து ஓவர்ஃபுல்லாக வந்தது அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது போது நமக்கு நல்லா துணிமணியெல்லாம் வாங்கிக்கிற அளவுக்கு கடன் அடைஞ்சி லாபம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு வசதி வந்து பை த டைம் வந்து எம்டிக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பர்சனலாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆச்சு ஏன்னா அவள் பயங்கரமாக ஹியூமர் ரொம்ப பயங்கரமாக ஹியூமர் ரசிப்பார் அவரோட அந்த ஒரு அவர் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இதில் நம்மளையும் அது கடைசியாக சேர்த்துட்டார் அவர் இந்த சின்ன சின்ன மீட்டிங்ஸு வெளியில் போனால் கேந்த என்னவா பண்ணுற கொடைக்கால் போகிறேன் வரியாகுன்னா உடனே போகிறது அப்படியே பழக்கமானது இந்த குஜராத்தி படம் எடுத்து சக்ஸ் ஆனவுன்னா சரிப்பா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் இன்னும் ஒரு ஏன்னா அவங்க வந்து பை த டைம் ஜெமினி வந்து படம் எடுக்கிறது இல்லைங்கிற பாலிசி டிசிஷனுக்கு வந்திருந்தது அந்த காலகட்டம் அது என்ன பண்ணலாம்ப்பா இன்னும் எதாவது ஐடியா சொல்லுவியான்னு சார் இப்போ ஒரு பெங்காலி அண்டு குஜராத்தி ஒரே ஒரு படம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் பட் அந்த படம் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து அந்த நீரும் நெருப்பும் வந்து ஜெமினி தான் எடுத்தது அதை வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவோம் இங்கே வந்து அதே அரவிந்த் திரிவேதி உபேந் திரிவேதி வச்சு அங்கே ஒரு சூ பெங்காலில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கார் அவரை அவரை வச்சு பண்ணுவோன்னு ஹீ அக்ரி அக்ரி பண்ணார் அந்த ரெண்டு படம் பண்ணோம் இங்கே வெர்னி வசூலாத்துன்னு இதுலேயும் குஜராத்லேயும் அங்கே திருஷ்ணான்னு என்னமோ அந்த அந்தையும் பண்ணோம் இவர் டைரக்ஷன் அதில் குதிரை குதிரை அது இதுன்னு ஏகத்துக்கு மேட்ரு வரும் அதெல்லாம் வந்து அகமதாபாதில் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கி யாரும் ஒரு குதிரைகளை வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்தே இது பண்ணணும் அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்காக வந்து அவங்கள பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அதுவும் ரொம்ப சூப்பர் நல்ல சக்ஸஸ் ஆச்சு அந்த படமும் ஸோ ஃபைனான்ஷியலி ஒரு ப்ளஸ் இவருடைய இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உயர இடம் இதெல்லாம் கிடைச்சிது பிற்பாடு அவர் வந்து பாலச்சந்திர என்ன இணைச்சது தான் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களை அடுத்த திருப்பு முனை பாலச்சந்திரை வந்து நான் விடலை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் வந்து அவருடைய பார்வையிலையும் நம்ம கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக நம்ம இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதாகிடுவார் கொஞ்சம் ரெக்கக்னேஷன் இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு மேட்டர் வந்து மணியன் சார் காலத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு ஆனந்த விடல ஏதோ எழுத போக பாலச்சந்திரனுக்கும் பாலனுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஒரு பேசிக்காக இருந்து பெரிய இதில் ஒரு சின்னதாக பட் இவர் வந்து பர்சனலாக வந்து பாலச்சந்திரன் ரொம்ப பாராட்டி பேசிகிட்டு இருப்பார் அவருக்கும் பாலன் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய இது உண்டு ஒரு தடவை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் பாலன்கிட்ட சொன்னேன் பாலச்சந்திரன் டைரக்ட் பண்ணி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஒரு கோலாகவே இருந்தது அதுக்கு நடுப்புறம் நம்மளுடைய இதெல்லாம் வந்தது இப்போவும் எனக்கு அந்த ஆசை ஆசை போகலை எனக்கு வந்து எப்படியாவது அதை சார் ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக விட்டோம் நாங்கள் உங்களை பற்றி பாலச்சந்திரன் மிகப்பெரிய நல்ல அபிப்பிராயங்கள் இருக்குது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஒத் ஒரு நல்ல ரொம்ப நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை மீட் பண்ணிட்டால் அந்த இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாகிடும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் போயிடும் சரி அப்படியாப்பா சரி நீ ஜ ஜெமுனி ஊசுக்கு நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூப்பிட்றேன் கூப்பிட்டு என்ன சரி நீ அழிச்சுன்னு வா அப்படி இல்லை இல்லை நான் போய் எல்லாம் சொன்னால் அவருக்கு ஒரு மாட்டேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உடனே அப்படி ஆட்டு உடனே இதை சாப்பிட்லாம் வர மாட்டேன் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணணும் நீங்கள் பேசி நேரம் நீங்கள் நீங்கள் யுவர் நோன் ஈச் அதர் அது ஒன்றும் இது இது இல்லை நீங்கள் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னேன் சரிப்பா நான் பேசுகிறேன் நான் நான் மத்தியானமாக பேசுகிறேன் பை தட் நான் அங்கே அவர்கிட்ட போனேன் சார் மாதிரி ஆல்வேஸ் வந்து உங்களை பற்றி உங்கள் படங்களை பற்றி அவ்வளோ வசதியாக அவர் பேசுவார் 
அவர் ஒன்றும் கலாட்டாவே பண்ணுவார் அதாவது இங்கே பாலச்சந்தர் எடுத்து சூப்பர் ஹிட் பண்ண படத்தெல்லாம் நான் இந்தியில் எடுத்து எல்லாம் ஃப்ளாப் பண்ணியிருக்கேன்னு அவ்வளோ இருக்கோடுகள் ஆரம்பித்து அவ்வளோ ஜோவியலாகவே சொல்லுவார் உங்களை அவ்வளோ பெரிய இது அம்மா அப்பா நடுப்புற ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத இதாகி போச்சு நான் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்புறம் வந்து அந்த பிரச்சனை சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்லாம் வந்து நான் சபா நடத்தும்போது சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் பாலச்சந்தரை பாராட்டுகிறேன்னு பெரிய விழாலாம் நடத்தினேன் சொல்லிட்டு இது மாதிரி அவர் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது அப்படியா நான் வந்து அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் மேட்டர்லாம் சொல்லலை இவர் அதே மாதிரி ஃபோன் பண்ணி ஒன்று எடுத்தவொன்னே பாலு எப்படி இருக்கு அங்கே என்ன எதுன்னா சார் பரஸ்பரம் பேசிட்டாங்க நாளைக்கு காலம்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்க நடராஜனை நடராஜன் வந்து உங்களை அழைச்சுன்னு வருவான்னு பாலு சொல்லிட்டார் வந்துட்டு காலங்க அதில் போயிட்டு இவரை தூக்கி போன நேரம் போனேன் என்ன வா என்ன வா நான் நீங்கள் வாங்க சார் அங்கே போய் போனோன்னா அது எப்போதுமே வந்து நீங்கள் பெரிய டிஃப்ரென்ஸு இல்லாமல் ஒரு சின்ன மனத்தாங்கள் உள்ளவங்கள் அதுவும் எஸ்பெக்டி சினிமாவில் உடனே இருக்கு கேன்சல் ஆகிடுவாங்க அதுக்கு வந்து அன்கன்டிஷனல் கேன்சலேஷன் ஆகிடுவாங்க ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் மறந்துடுவாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் இப்படி என்னவோ அன்றைக்கி நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் இந்த செட்டில் நான் அதுவே நடந்துட்டுருக்கக்கூடாதுன்னு இவர் நான் கூட அன்றைக்கி ஷூட்டிங்கை பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு இவர் அது எல்லாத்தையும் விட்டாங்க விட்டுட்டு டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டோம் வெளியில் வந்து இந்த இதில் உட்காந்தோம் அன்றைக்கி பாலன் சொன்ன வார்த்தை நட்சத்திரா அது வந்து ஏதோ நாம் எந்த காலத்தில் என்ன புண்ணியம் பண்ணுவோம் அது சொல்கிறார் பலு நடராஜனை வச்சு இன்ஃபேக்ட் அவனும் அவன் எங்களுக்கு வந்தான் கம்பெனிக்கு வந்து எங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்புறம் அதெல்லாம் பண்ணி மூணு நாலு படம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் டு நடராஜன் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஜெமினியில் படங்கள் எடுக்க வேண்டான்னு டிசிஷன் பண்ணிட்டோம் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஆனால் அவன் உங்கள் டைரக்ஷனில் அவன் படம் பண்ணணுன்ட்டு துளியாக இருக்கான் நான் ஐ ஆம் ப்ரிப்பேர் டு சப்போர்ட் ஹிம் யூ 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 அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ மீன் நாட் ஜெமினி அவர் சொன்னது அவர் அவர் சொல்கிறார் ஓ அவர்கிட்ட இந்த இதுதான் எக்ஸாக்டாக நான் ஐ பர்சனலாக நான் வந்து அவனை ச சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அவனுக்கு படம் பண்ணுங்கள் அவனுடைய அவன் லைஃப் டிசையராக சொல்லின்னு இருக்கிறாங்க இது அதோடு இங்கே வந்து ஜெயிச்சுருக்கோம் ஆமாம் அது கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் இதை அப்படி என்கிறார் ஓகே ஓகேங்கிறார் அவர் ஓகேங்கிறார் மீதி எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் என்னங்கெல்லாம் நீங்கள் பேசுங்க ஃபார் எவ்ரி திங் ஐ எம் ஹியர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நான் ஜெமினி எஸ் எஸ் பாலர் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படி தான் கார்லேருந்து வரும்பொழுது இருந்த நடராஜன் வேறு திரும்பி கார்லேருந்து போகும்போது நடராஜன் வேறு அவருடைய மனநிலையில் அவரே அது நட நடா பண்ணால் இவன் நம்மளை சுற்றின்னு இருக்காமல் பத்து வருஷமாக நாம் ஒன்றும் இவனுக்கு ஒளிகிறாத பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை பண்ணிட்டார் இந்த வண்ணம் ஆற்றுக்கு போனோம் வீட்டுக்கு போனோம் ஊஞ்சலில் உட்காந்தார் என்னப்பா என்ன பண்ணலாம் மரோ சரித்திராவை ஹிந்தியில் பண்ணலாம் அப்படியா அது நிறையா பேர் பேஷண்ட் இருக்காங்களே இப்போ அந்த எல்லாம் நிறையா பேர் பேஷண்ட் இருக்காங்க நான் அதை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து அதை பண்ணணுங்கிற இதில் இப்போ எல்லாம் மாட்டேன் நான் ஹீஸ் ப்ரிப்பேர் அவர் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இது பண்ணுவார் ஜிமினிங்கிற பேரை போட மாட்டேன் நான் தான் பண்ணுறேங்கிறார் நீங்கள் அப்படியா அப்படின்னு சரி நீ என்ன பண்ண அரங்கநல்லுக்கு பாதி எனக்கு பாதி இருக்குது ரைட்ஸு அரங்கநல்கிட்ட போய் நீ பேசிட்டு வந்துடும் நான் அவன் சேர்ந்து சொல்லிவிட்டு வந்தார் பை த டைம் ஜெமினியில் வந்து ஒரு ஜேஎம்டி ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணார் அவங்க அவங்களுக்குள்ளே வேறு ஒரு ஃபைனா அவங்களுக்குள்ள ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இதில் ஒரு ஜாயின் மேனேஜர் ஜாயின் பண்ணார் பாலண்ட் வந்து நான் மாதிரி மறுசரத்தில் ரைட்ஸை வாங்க போனோன்னே நீ பழனிப்ப ராமசாமிட்ட ஃபோன் பண்ணி அவர் தான் ஜேஎம்டி மாரி நடராஜனுக்கு நடராஜன் ப்ராஜெக்ட் கொண்டுக்கு நான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கன்ட்டு அவர் அமைச்சார் அதுதான் நமக்கு வில்லங்கமாக போச்சுங்கிறது பின்னாடி தான் தெரிஞ்சது எனக்கு நான் அங்கே அரங்கநாள் வீட்டுக்கு போய் உட்காந்துருக்கோம் உட்காந்த உடனே இவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா ரிசப்ஷன் இதில் உட்காந்துருக்கோம் அவர் வீட்டு வரவேற்பு இதில் அண்ணே அவங்களோட பேசுகிறேன்ட்டு அரங்கநாளில் பனிபுரம் சார் உள்ளே அழைச்சிட்டு போயிட்டார் என்ன வெளியில் உட்கார வச்சுட்டு என்ன இதில் உட்கார வச்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் பேச முடியாது ஏன்னா அவர் டெபியூட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஏதோ பேச போன உள்ளே போ போனார் பேசிட்டு வந்தார் வந்துட்டு போயிட்டு வர என்ன அப்படின்னு கிளம்பினார் வந்துட்டோம் வந்து வரும்போது காரில் சொன்னார் கொஞ்சம் ரேட்டு இதாக சொல்கிறார் சார் ஒரு ஒன் லேக்லேயே நிற்கிறாங்க எம்டி வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எனக்கு போப்பா அப்படின்னு எனக்கு சொல்லி அமைச்சாருன்னார்
பட் அதை தட்டி கழிக்கிறதுக்கு இதை ஒரு இது பண்ணிட்டார் பண்ணிட்டாரா நான் பாதிச்சந்து வந்து சார் மாதிரி ஆகிருக்கு அப்படியா அப்படின்னாரு மறுநாள் காலையில் ரமேஷ் பிரசாத் ஒன் லேக் கொடுத்து அதை வாங்கிட்டார் போச்சு முடிஞ்சு போச்சு ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் மிஸ் ஆகி ஓகே அது அதான் எப்படி இது ஒரு பாலச்சந்த் சாருக்கும் அதில் ஒரு ஃபீலிங் தான் அதே மாதிரி பாலனுக்கு ஃபீலிங் தான் ஏன் இவர் ஏன் ஃபோன் இது பண்ண ஏன் உள்ளே உள்ள ஒன்றே ஏன் ஐஜன் போல் உள்ள ஏன் ஐஜன் போல் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்ன ஐஜன் போகல இவ்வளோ என்ன ஐஜன் போயிருந்தா நான் வந்து எம்டிஏ கட்டிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன்னு நான் வந்து அட்லீஸ்ட் அதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு வந்திருப்பேன் இவர் முடிச்சுட்டு அண்ணன் போய்ட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டா நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படியா அப்படின்ட்டு வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளே உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் இருக்குது சரி நான் ஐ வாஸ் அப்செட்டு பாலச்சந்தர் என்ன பண்ணார்னா உடனே வந்து என்னை கூப்பிட்டு நீ ஒன்று கவலைப்படாத நீ வந்து எப்படியும் வந்து நான் பண்ணணும் நீ இது பண்ணணும் தானே நினைக்கிறேன் இப்போது ரமேஷ் பிரசாத் பண்ண போகிறாங்க அதை நீ என்ன பண்ணு இதை எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணிடும் யூ பி த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அங்கே நீ ஜெமினியில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் மாதிரி இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி என்னையும் ஆனந்தமையும் ரமேஷ் பிரசாத்து மறுநாள் அனுப்பிச்சார் மறுநாள் அனுப்பிச்சு நான் அனந்தூர் ரமேஷ் பிரசாத் மூணு பேரும் பண்ணே இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் அனந்த் சார் சொன்னதில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அபிப்பிராய பேதங்கள் இருந்தது ஏன்னா ஒத்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்கூல் ஆஃப் இது இருக்கும்ல நான் அங்கே ஒன்று அவர்கிட்டலாம் ரமேஷ்டெல்லாம் ஒன்றும் பேசிக்கிறேன் நான் ஒன்றே வந்துட்டு பாலச்சந்த் சொன்னேன் சார் இதில் வந்து நான் இது ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது மாதிரி இருக்குது என்னப்பா என்னப்பா ஏன்னா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி பண்ணால் நீ ஏன் மாதிரி சொல்லலை அனந்து சாரோட ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அவருடைய வே ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு நான் வந்து வேறு மாதிரி ட்ரெயின் ஆகிட்டேன் நான் ஜெமினியில் ட்ரெ ட்ரெயின் ஆகிட்டேன் என்னுடைய இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து கிளாஷ் வந்துடுச்சுன்னா அதாகும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டூ ஏ ப்ராஜெக்ட் வித் யூ எதாவது ஒரு நாளைக்கு நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவருக்கு மன வருத்தம் நல்லா சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிறவன் அசத்து மாதிரி பேசுகிறவனே நடந்து விட்டால் நான் பா பாலட்டை ஒன்று சொன்னேன் சார் அங்கே இந்த இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது என்னால் அதுக்கு என்ன வேறு அடுத்து நீ வேறு ஏதாவது இப்போ இது சொல் அபிரூவ் ராங்களை எடுக்கலான்னு சொல்லு நீ நான் சொன்னேன் சொல்லுன்ட்டு அபிரூவ் ராங்களை எடுக்கலாமான்னு பேசி சரி சௌத்ரி மியூசிக்கு சரி சௌத்ரி ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாரு அதை எடுக்கலாமான்லாம் பேசிட்டுருக்கோம் பட் சமூகம் அதெல்லாம் ஒரு தள்ளி போயிட்டே இருக்கு தள்ளி போயிருந்து டேக் ஆஃப் ஆகலை ஏக் தூய கிளைய ஆரம்பிச்சாச்சு நான் பை த டைம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பு ரெண்டு ஷாப்பு வச்சோம்னா நம்ம ஸ்பென்சரில் ஒரு ஷாப்பு ஒன்று வச்சோம்னா அதில் பண்ணி என்னடா பண்ணலாம்ட்டு யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்கேன் வாழ் செந்தட்டெல்லாம் அந்த இது மாறலை இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது மா வாழ்ச்சந்தோட அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியாக அப்போ அடிக்கடி போவோம் அந்த ஒரு நாள் என்ன பண்ணார்னா திட்டிட்டு அப்பா நாம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாமான்னு கேட்டார் நான் சொன்னால் டெஃபினட்டாக இதுக்கு தானே இருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான் காத்துட்டு இருக்கேன் இல்லை இல்லை நான் சீரியஸாக வேணும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது சமூகம் அது மிஸ் ஆகிடுது அப்புறம் வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாமான்னு நினச்சோம் அதெல்லாம் ஆகலை நாம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஆரம்பிச்சுட்டு யூ பி டோட்டலாக யூ பி இன்சார்ஜ் நீ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நீ பார்த்துக்கோ எல்லாத்தையும் அப்படின்னாரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவருக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து அன்னைக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு வாசல் வந்து உட்காந்து ஐ வாண்ட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் நட்ராஜன் அப்படின்னு சொன்னது தான் அதுதான் கவிதாலயாவாக அதுக்கப்புறம் பின்னாடி மலர்ந்தது பாலன் அப்படின்ற ஒரு மகத்தான மனிதனுடைய தனித்தன்மையாக நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க அவருடைய காலம் முடிஞ்சிடுச்சு சார் இருந்தால் கூட மிகப்பெரிய அறிவாளி சொல்ல போனால் எஸ்எஸ் வாசனை விட கொஞ்சம் அதிகமான புத்திசாலி சார் என்ன ஒரு வித்தியாசம் எஸ்எஸ் வாலன் வந்து அப்படி எல்லாரோடையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு படம் எடுத்தாக்க பத்து பேரை போட்டு காமிச்சு அதனுடைய இது பண்ணி இது பண்ணிவிட்டு அந்த இதை அவர் வளர்த்துட்டார் இவர் வந்து இவர் தனக்குன்னு ஒரு ஒரு குரூப்பை வச்சுட்டார் வேறு ஒன்றும் எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது சார் ரெண்டாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா அவர் இறங்கி நின்று அவர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருந்தால் அவருக்கு வந்து அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடம் கிடச்சிருக்கும் அது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அவர் ஜெமினியில் அதை பண்ணலேன்னு எனக்கு வருத்தம் நான் சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட ஏன் நீங்கள் ஒரு மாதிரி எல்லார்ட்டையும் இது பண்ணி பழகி எல்லாம் பண்ணி நீங்கள்
மிஸ்டர் மணியன் இன்சார்ஜில் விட்ட பொழுது ஏற்பட்ட ஒரு 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 இதிலேருந்து டக்குன்னு எடுத்துட்டார் சார் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துட்டு அதில் கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடெண்ட் இருக்குது ஒரு ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த வருஷம் ஞாபகத்தில் இல்லை எனக்கு ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் இஷ்யூ வந்து இவர் பண்ணுற இஷ்யூ நான் வந்து பாம்பே அப்போ வந்து இங்கே ப்ரொடக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு பாம்பேக்கு போயின்ட்டு இருக்கு பாம்பேக்கு ட்ரெயினில் போயின்ட்டு இருக்கேன் குண்டக்கரில் வண்டி நிற்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு மார்னிங் போகும் இந்த பாம்பே எக்ஸ்பிரஸ் குண்டக்கரில் இறங்கி ஆனந்த உடனே அப்போல்லாம் எல்லா இடத்துக்கும் ஆனந்த உடனே ஆமாம் ஆனந்த உடனே அது ஊட்டிலேயே ஆனந்த உடனே வாங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முதல் ஜங்ஷனில் வாங்கிட்டேன் நினைக்கிறேன் பார்த்தா ஆனந்தனுடைய பரிமாணம் அதனுடைய இது உள்ள கண்டென்ட்டு அதெல்லாம் டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருந்தது வித்தியாசமாக இருந்த உடனே குண்டக்கடல இறங்கி நம்ம என்ன பண்ணோன்னா டெலகிராஃப் ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஜங்ஷன்லலாம் அந்த டெலகிராஃப் ஆஃபீஸுக்கு போய் வந்து ஆனந்த உடன் எடிட்டர் ஆனந்த உடன் சென்னை அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்ணி இந்த ஃபிஃப்ட் டுடேஸ் ஆனந்த உடன் ஃபிஃப்டீன்த் இஷ்யூ சூப்பர்பு அப்படின்னு ஒரு டெலகிராம் நடராஜன் அப்படின்னு ஒரு டெலகிராம் கொடுத்தேன் சார் அதாவது இவர் எர் இவர் எடுத்துருந்து முதல்ல பண்ணுற இது இவர் டோட்டலாக இவர் பேரில் தான் அப்போது இதாக வந்தது பட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் எடிட்டர்னுட்டு ஜமனையும் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டுருந்தார் அப்போ பல கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் வந்து இவர் புதுசாக போட்டார் எல்லாத்தையும் போட்டு எங்கேயோ கொண்டு போகிறார் நான் போயிட்டு அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு அந்த குஜராத்தி படத்துக்காக முடிச்சுட்டு நான் திரும்பி வந்து ஆனந்த உடனே ஆஃபீஸுக்கு இவரை பார்க்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் அங்கே இதில் வந்த உடனே இவர் நம்ம எம்டியை பார்க்கணும் அங்கே வெயிட் பண்ண உடனே ஒரு பையன் வந்து கூப்பிட்டான் கூட்டணும் உள்ளே போனால் உள்ள மதன் மதனில் ஆரம்பித்து விஎஸ்வி ரா எல்லா குரூப்பும் இருக்குது அவருடைய எடிட்டோரியலில் ஃபுல்லாக குரூப் இருக்குது உள்ளே வந்து நான் வாங்க வாங்க டெலகிராம் சார் வாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இவர் தான் நமக்கு வந்து குண்டக்கல்லேருந்து அந்த தண்டி கொடுத்தாருன்னு சொல்ல இவர் தான் அதாவது ஒரு இதை பண்ணும்பொழுது அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாராட்டு அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு இது பண்ணிவிட்டு உட்கார வச்சு அன்னிலேருந்து என்ன என்ன பண்ணார்னா ஒரு அனஃபிஷியல் எடிட்டோரியல் பர்சனாக என்ன சேர்த்துட்டார் அதாவது சினிமாவுக்கு போனால் சினிமாவுக்கு எல்லோரும் போகிறது படம் பார்த்துட்டு விமர்சனம் எழுதி கொடுக்குறது அதில் அவர் அவருக்கு கரெக்டுன்னு பண்ணுற ரெண்டு ரெண்டு லைனை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி அதை கம்போஸ் பண்ணி தான் மார்க் போட்டு வரும் ஸோ அதில் சேர்த்துட்டார் நம்ம வந்து ஏதாவது எழுதி கொடுக்கு நம்ம எழுதுவோம்ல அதில் வந்து ரெண்டு லைன் வந்ததுன்னா அது மறுவாரம் தான் தெரியும் அது அதெல்லாம் சீக்கிரட்டாக வச்சுப்பாங்க அதை மறுவாரம் பார்த்தா நமக்கு ஒரே அது ஆஹா நம்ம எழுதின ரெண்டு வரி வந்திருக்குன்னு ஒரு இதை கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரியவாளை பார்க்குறதுக்காக பரணிதன் நம்ம ஸ்ரீதர் எல்லோரையும் அழைச்சிட்டு போகும்போது ஐ வாஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் இந்த அந்த குரூப்பில் கதையெல்லாம் கொடுத்தப்பா அந்த ஃபஸ்ட் ரீடிங்னு இருக்கு இந்த வந்து அந்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நன்னா இருந்தால் டிக் போட்டு போகணுன்னு அப்படி அப்படி ஸ்லோவாக நான் நான் அதுக்குள்ளே வந்தேன் ஒரு ஒருத்தரை லைக் பண்ணிட்டா அவங்களுக்காக எதுவும் பண்ண தேங்காத அவ்வளோ ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய உயர்ந்த குணம் ஒரு இப்போ எல்லாம் அந்த இது ஒன்று பண்ணுவாங்க ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் கூட பண்ணுவாங்க அதாவது நினைவாற்றல் நிகழ்ச்சின்னுட்டு ஒரு நாலஞ்சு பேர் உட்கார வைப்பார் நீங்கள் வந்து ஒரு கதை சொல்லுங்கள் கிட்டும் நீங்கள் ஒரு கதை சொல்லுங்கள் பாரு அவர் சொல்லிட்டு எனக்கு நிறுத்துவார் நீ ஒரு ஒரு இது ஒன்று பண்ணு கணக்கில் நீ ஒன்று பண்ணு அப்படிம்பார் உடனே இன்னொருத்தர ஒன்று சயின்ஸில் ஒன்றும் பார் உட்கார வச்சுட்டு இவரை பாதியில் கட்டு போனால் அவரை அடுத்தது சொல்ல சொல்லுவார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கடைசியில் கம் இது பண்ணி சொல்லுவார் ஆ அப்படி ஒரு பில்லியன்ஸ் பில்லியன் அப்படி ஒரு அதாவது அவர் இன்னும் மிகப்பெரிய உயரத்தை அடைஞ்சிருக்கணுங்கிறது என்னுடைய இது அவரை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு அவரோட கூட பழையவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவருடைய அந்த இந்த விஸ்தீரணம் புரியும் சில இதில் ஏன்னா இன்னும் எதுக்கு நமக்கு போய் என்ன சார் நீங்கள் வந்து ஏன் முன்னாடி எல்லாம் இது பண்ண கூடாதுன்னா அங்கே அதை வேண்டாம்ப்பா ஹிபி லவ்வாயிட்டு இது அப்புறம் தான் ஆனந்த விடனில் தான் இந்த எழுபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் இதெல்லாம் கொண்டாடும் போது ஸ்டேஜுக்கு வர ஆரம்பித்தார் அது வரைக்கும் அப்படியே சத்துக்கே வர மாட்டேன் ஆமாம் அது எதுக்கு அப்படி ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு டைம் நான் சொல்லுவேன் அவர்கிட்டையே இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க அப்பாவோட நீங்கள் இன்னும் பிரில்லியன்ட்டு இப்பயே சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏன்னா அவரோட பழகிற நமக்கு இதில் என்னன்னு அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் நமக்கு தெரிய உங்களோட இவ்வளோ பழகிக்கணும்னு தெரிஞ்சுது நீங்கள் மட்டும் இறங்கி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் முன்ன இருந்தால் உங்களுடைய இது எங்கேயோ போகும் சரிப்
கே பாலச்சந்தர் கவிதாலயா அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கணும்ட்டு உங்களை அழைச்சாரு அந்த நிறுவனத்தில் தயாராகிற முதல் படத்தினுடைய கதாநாயகனாக ரஜினிகாந்த் இருக்கணுன்றதையும் இயக்குனராக எஸ் பி முத்துராமன் இருக்கணுன்றதையும் நீங்க முடிவு பண்ணீங்களா பாலச்சந்தர் முடிவு பண்ணாரா கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம்னு பேசியாச்சு சார் இப்போ இது சொல்றது வந்து நார்மலாக ரொம்ப அவரோட பகிர்ந்துன்ற விஷயங்களை வந்து பொதுவில் பகிர்ந்துக்கிறது நாகரிக கம்மி ஆனால் நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுல தப்பு கிடையாது கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம்ப்பா நீ என்ன விரும்பிச்சுது நீ பண்ணலாம்ப்பா ஏன்னா இப்போ நான் வந்து கலா கேந்திரத்துக்கு தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்மளாக பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு ஒரு இதாக இருக்குன்னு பா பா பண்ணலாம் சார் ஓகே டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ வந்து இதை இதை சொன்னார் அதாவது வந்து இப்போ அவனுக்கு என்ன என்ன சேல்ரி ஓடுமோ நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் சிரிச்சின்னா சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு சேலரி எல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா உங்களை வச்சு படம் பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் கரெக்ட் அதனால் இந்த ப்ராஃபிட்டில் வாட் எவர் பர்சன்டேஜ் யூ ஃபீல் ஃபிட் நீங்கள் அதை பண்ணுங்க ஏன்னா அது பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த ர அந்த ரெகக்னேஷன் தேவைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப அது கிராமி மிஸ்டர் ஒருத்தர் உடனே ஒருத்தருண்டார் ஒருத்தருண்டார் அப்புறம் சரி என்ன நான் சொன்ன வார்த்தை சத்தியமான வார்த்தை இது படம் முதல்ல கொஞ்சம் கமர்ஷியல் படங்கள் பண்ணுவோம் சார் ஏன்னா அது வந்து அதனால் வந்து நான் உங்களை நான் இதை பண்ணுறதா நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது எனக்கு வந்து உங்கள் படங்கள் சிலது வந்து ஹெட் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்படி ஆயிடுது ஏன்னா வந்து இன்றைக்கும் நம்ம வந்து அவர்கள் மாதிரி ஒரு படம் பண்ண முடியாது கரெக்ட் ஏன்னா இந்த அவர்கள் பாருங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு வந்து அவ்வளோ பேர் ஆகா ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாம் ப இது ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம வந்து அப்படி பண்ணாமல் முதல்ல கமர்ஷியல் படங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ ரஜினியை வச்சு பண்ணுவோம் இப்போ ரஜினி முத்துராமன் காம்பினேஷன் வந்து ஏவிஎம்மில் பண்ணுறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது இப்போ முரட்டு காலைங்கிற இது வந்து முத்துராமன் சார் நீங்கள் சொன்னால் உடனே வந்து பண்ண போகிறார் அது மாதிரி பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நாம் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஷியலாக இது பண்ணிப்போம் பண்ணிவிட்டு உங்கள் படங்கள் பண்ணணுங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு வச்சுட்டு ஒரு ஃபார்மேட்டு கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு இது ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டுப்பா கரெக்டுப்பா கரெக்ட் கரெக்டு ஆனால் நான் ஒரு இப்போ இன்றைக்கி ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப்பில் நூறு படங்களாவது நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம கம்பெனியை வந்து ஃபைனான்ஷியலாக ஸ்ட்ராங் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இதாகும் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் நல்ல பாயிண்ட் உடனே பாயிண்ட் ரஜினிக்கு பண்ண ரஜினி மாதிரி நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் நடராஜன் வருவான் நடராஜன் அதெல்லாம் பார்த்துக்க போகிறான் அதை நீங்கள் பேசிக்கோ முத்தான் சாருக்கு இது பண்ணார் அவர் உடனே முத்தான் சார் மறுநாளே வந்துட்டார் தப 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 தபன்னு நெற்றிக்கன் படத்துக்கு முன்னாடியே ரஜினிகாந்தை நீங்கள் சந்திச்சுருக்கீங்களா இது எதேச்சி அமைஞ்சது இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே அது அது மாதிரி சொல்லிக்கிறது கூட ஒரு ஃபேஷனாக கூட இருக்கலாம் ரஜினி நடித்த முதல் ஷாட்டும் போதும் நான் இருந்தேங்கிறது எல் யார் வேணால் சொல்லணும்னா வெரிஃபை பண்ண போகிறது அந்த கூட்டத்தில் யார் இருந்தாங்க பட் நான் இருந்தேன்றதுக்கு ரஜினிய சாட்சி ஏன்னா ரஜினிங்கிற மிகப்பெரிய இவர் வந்து அன்னைக்கு முதல் நடிக்க போகிறார்னா நான் போகல பாலச்சந்திரை தொடர்ந்துட்டு இருக்கேங்கிற அது ஒன் ஆஃப் தி டேஸ் நீங்கள் வழக்கம் போல் உங்கள் டியூட்டி பார்த்தீங்க என் டியூட்டியை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு அந்த ஷாட் எடுக்கிறாங்க அந்த நம்ம அடையாறில் அந்த இந்த வீட்டில் அந்த ஷார்ட் வந்துட்டு அவன் தான் கிட்டத்தட்ட போனால் ஒரு ஆஃப் டே இருப்பேன்னு வச்சுக்கலாம் அம்மனா இருந்தால் இருப்பேன் அப்போது அப்போ பார்க்குறேன் அப்போ ஒன்றும் ஒரு பெரிய பழக்கங்களோ ரொம்ப இது தெரியும் ஏன்னா கமல் வந்து அப்போது ஆல்ரெடி இது ஆல்ரெடி ஸ்டார் கமல் கமலோட மட்டும் ஒரு இது உண்டு ஆனால் தூ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட டெய்லி நியூஸ்ன்னு சொல்லுங்களுக்கு எல்லாம் அவன் ப்ரொடக்ஷன் பாபா கூட இப்படி வரும்போது கப் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு நான் அரை கப்பாக கொடுப்பான் நமக்கு ஏன்னா இவனை விடவும் முடியாது இவனை அங்கே இருக்கவும் முடியாதுங்கிற மாதிரி ரெண்டும் கட்டான் அது அப்போது அதுக்கு பிறகு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜெமினியில் படம் எடுக்கலான்னு வந்த பொழுது ஒன் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்டாக நான் என்ன சொன்னேன்னா ரஜினின்னு அப்கமிங்காக வந்துட்டு இருக்கார் ஒரு பையன் அவரை வச்சு கூட நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு நான் பாலன்ட்டு சொன்னேன் நீ இது பண்ணேன் ரஜினிகிட்ட பேசேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ வந்து ரஜினி வந்து மியூசிக் அடமிக்கு பின்னாடி இந்த முரளியோட ஒரு சின்ன வீட்டில் வீட்டில் குடியிருந்த மாடியில் ஆமாம் அப்போது நான் போகிறேன் போன உடனே கீழே உட்காந்துருக்கேன் உடனே ரஜினி வந்தார் வந்துட்டு இது மாதிரி ஜெமினியில் இப்போ ஆல்ரெடி வந்து புட்டணக்கணக்களில் சொல்லி 
ரவின்னு அந்த டைரக்டரை வச்சு நம்ம படம் பண்ண பண்ணுறோம் தமிழில் ஒரு படம் பண்ணோம்னு அவங்க நினைக்கிறோம் அவங்க இது நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அன்னைக்கு மீட் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு இன்சிடென்ட்லி நான் வந்து டைரக்டரோட ரேட்டர் இருங்க மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் ரஜினி வந்து பாலச்சந்த் சார் ஷூட்டிங்கில் பார்க்குற அந்த அந்த இதுகளோட சரி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் அப்புறம் இப்போ மேரேஜும் போது அது இது கொஞ்சம் இன்னும் அதிக பழக்கம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு பட் ரொம்ப பர்சனலாக நம்ம நேரடியாக ரொம்ப பார்த்ததுங்கிறது அவருக்கு நான் போய் இது நெற்றி கண்ணுக்காக அட்வான்ஸ் கொடுக்குற அந்த தருணம் தான் அந்த தருணம் தான் அது வரைக்கும் என்ன தெரியும் டேரக்டர் சொல்கிறார் இப்போ நடராஜன் அனுப்புகிறப்பா இதெல்லாம் அவன் பேசுவான் அதை விட நினச்சிப்பார் அவர் ரெண்டாவது இது சொல்ல மாட்டார் அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு நல்ல நெருக்கமான இதுங்கிறது அப்போ ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் அப்போ அவரை வச்சு ஒரு ஏட்டு படங்கள் பண்ணிட்டோம்ல அதில் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான நெருக்கம் ஏற்பட்டு ரொம்ப ரொம்ப அவக்கலமான ஒரு இது அவரோடைய அவரோட பணியாற்றுறது வந்து அதை இன்றைக்கி நினச்சி பார்த்தால் கூட ஒரு சுகமான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் எல்லோரையும் கலாடா பண்ணுறது அது பண்ணுறது வந்து ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு ஊட்டியிலலாம் ஷூட்டிங் ஆனால் ஷூட்டிங் முடிச்சுன்னா என்ன இது அவருக்கு வேறு கம்பெனி ட்ரிங்க் ட்ரிங்க் பண்ண கம்பெனி கிடச்சினா நம்மளை விட்டுருவார் யாரும் கிடைக்கல என்ன வச்சுக்க என்ன பண்ணுறீங்க வாங்க மாதிரி உட்கார வச்சு ராத்திரி ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் நாம் நான் டீ டோட்டில் நான் வந்து ஒரு ஜூஸு இந்த ஜூஸு அந்த ஜூஸும் அது சாப்பிட்டு நான் சீக்கிரட்டை பிடிச்சி நடந்து வந்துட்டு இப்படி கதையெல்லாம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து காலம்பரை பார்த்தா நமக்கு தூக்கம் ஏந்திருக்கவே முடியாது அவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏழு மணிக்கு இப்போ வந்து நிற்பார் என்னால் ரொம்ப மறக்க முடியாது வந்து வேலைக்காரன் மேலே டெல்லியில் ஷூட்டிங்க அப்போ என் ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து இப்படி எல்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் என் ஒய்ஃப்ட வந்து பாருங்க மாமி உங்கள் ஆத்துக்காரன் வந்து இந்த ஷெடியூலுக்குள்ளே குடிக்க வச்சுருவேன் அப்புறம் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் வந்து சேர்த்து முடிஞ்சால் பண்ணுங்க நீங்கள் அப்படி அப்படின்னு சொன்னான் அதாவது அவ்வளோ கலாட்டா அவ்வளோ ரகல அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டு அப்படி ஒரு அந்த ஒரு இது வந்து இன்றைக்கும் அந்த நட்பையும் அந்த இதையும் மெயின்டைன் நெற்றிக்கன் படத்துக்கு நீங்கள் முன்பணத்தை கொடுத்த போது ரஜினிகாந்த் முன்பணமே வாங்க மாட்டேன்ட்டாராமே நான் வந்து மொதல் நாளே வந்து இவற்றை சரவணம் சார்ட்டை கேட்டுட்டேன் இவர் மீட் பண்ண போகிற மறுநாளும் போதே மொதல் நாளே சரவணம் சார்ட்டை ஏன்னா அவன் நிறையா இது போயின்னு இருக்கு இப்போ முருட்டு காலை போயின்னு இருக்கு சார் இந்த ரஜினி சாருக்கு என்ன இது பண்ணால் அவர் சொல்லிட்டார் உழவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டார் ரொம்ப அதாவது லட்சங்கள் அதெல்லாம் மறுநாள் போகிறேன் ஒரு சின்ன அதாவது ஒரு அட்வான்ஸ் எடுத்துட்டு அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா கேஷை வந்து நம்ம பேப்பரில் இருக்கணும் இது மழிச்சு எடுத்துகிட்டு போவோம் பண்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் போய் வச்சுட்டு உட்காந்து வாங்க வாங்க உட்காருங்கன்னார் நல்ல ஒரு ரசம் பிரமாமம் இருக்கும் அவங்க வீட்டில் அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு நாற்பது பக்கம் நோட்டில் அந்த கோடு போட்ட நோட் இருக்கும் இல்லையா அதில் தான் டேட்டை எழுது போட்டு பேரை எழுதி கவிதாலையான்னு போட்டு டேட்டு எழுதியிருக்கார் ஓஹோ ஏதோ டேட்டு மார்ச் ஒன் டு டென்னு ஏப்ரல் டென் ப பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் மூணு மாதம் நாலு மாதம் கொடுத்தாரு அந்த உடனே அதை இது பண்ணி டேட்ஸ் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்தோன்னே தேங்க்யூ ரஜினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எழுந்து ஒரு பணம் கொடுக்கும்போது நார்மலாக ஒரு இது பண்ணுவோம் தான் எழுந்து இந்த அட்வான்ஸ் பணம் தான் கொடுக்க போகிறோம் உட்காந்து ஒரு டவார்னு எழுந்தார் பணம் ஐயா பணம்லாம் வாங்கலாம் ஆ பணம்லாம் வாங்கலாம் இல்லை ரஜினி கேட்கும் நான் வந்து நான் இன்றைக்கி இப்படி இருக்கேன்னாக்க பாலச்சந்த் சார் தான் காரணம் அவர் பண்ணுற படத்தில் நான் பணம் வாங்கிட்டேன்னா இருக்கும் ரெண்டே பணம் பணம் பணங்கிற பேச்சை பேசாதீங்க அப்படின்னா நான் சொன்னேன் என்ன உட்காருங்க ரஜினி அப்படின்னு சொல்லி அப்போல்லாம் உட்காருன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் வாங்க போங்கிறது கொஞ்சம் அப்புறம் மா மரியாதையை மாற்றிட்டோம் உட்காரு ரஜினி ஏன்னா நான் ஒரு ஏஜட் பர்சன் அவர் அப்போ தான் எங் ரொம்ப எங் பாய் தானே உட்கார் ரஜினி ஒரே ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் படம் பண்ணிடுறீங்க பணம் வாங்கிக்காமல் பண்ணிடுறீங்க அடுத்த படம் வந்து உங்கள்கிட்ட நம்ம கேட்க முடியாது இல்லையா ஒரு பண்ணியாச்சு இல்லை அதோட அது ஃபுல் ஸ்டாப் ஆகிடும் நான் வந்து கமாவாக போட விரும்புகிறேன் நேற்று நான் வந்து சரணம் சாட்டேன் முகட்டு கலைக்கு என்ன உங்களுக்கு ரெமுனரேஷன் கேட்டு வந்துட்டேன் அதே ரெமுனரேஷன் நாங்களும் கொடுப்போம் இது அட்வான்ஸ் 
இதை வாங்கிட்டு நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் நீங்கள் எப்படியும் ஒரு சர்க்கிள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பஞ்சு சார் இங்கே ஆரம்பி சார் இப்படியே நீங்கள் ஒரு இது வச்சுருக்கீங்களே அதில் அப்போ தான் நம்மளையும் நீங்கள் சேர்த்துப்பீங்க எங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக படம் எடுக்கணும்னு சொல்லி இது இப்போ உங்களை வச்சு கமர்ஷியல் படம் எடுத்தால் தான் எங்களுக்கு வந்து சாரை வச்சு நம்ம படம் பண்ண முடியும் எங்களுக்கு அதை அப்போ தான் ஒரு பேலன்ஸ் ஆகும் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ரொம்ப மறுத்தீங்கன்னா நாங்கள் ப்ராஜெக்டே பண்ண மாட்டோம் கம்பெனியை ஆரம்பிக்க மாட்டோம் கம்பெனி ஆரம்பித்து உங்களையும் முத்தராம் சாரையும் வச்சு படம் பண்ணுங்கிறது தான் டிசிஷன் நீங்கள் இது மாதிரி மறுத்தீங்கன்னா கம்பெனியே ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு ஒரு பாதி சிரிச்சுன்னும் பாதி சீரியஸ் ஆகும் உங்களுக்கே உரிய பாணி உடனே வந்து இந்த ஆள் விட மாட்டான் போல இருக்குன்னு சரின்னு ஒரு அரை மனசோடு தான் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டார் இதில் வந்து எந்த ஒரு ஒரு பொய்த்தனமும் கிடையாது ஜெனுயின் டு தி கோர் இன்றைக்கும் ரஜினி வந்து அந்த ஹைட்டுன்னா சித்ரா அந்த ஜெனுயூனிட்டி மட்டும்தான் ரஜினி பொய் சொன்னார்னு யாராவது பொய்யே சொல்லிட்டு இருக்கவங்க கூட சொல்ல முடியும் இல்லையா அல்லது என்னை என்னை வந்து மதிக்காமல் பேசிட்டாருனோ அல்லது வந்து இன்னொருத்தரை பற்றி தப்பாக பேசினாருனோ சொல்லவே முடியாது யூனிக் குவாலிட்டி அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது மாதிரி இருக்கிறது அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறது நன்ற அது எது மாதிரி சுபாவமாக இருந்தால் மட்டுமே அது மெயின்டைன் ஆகும் ரஜினிகாந்த் தொடர்ந்து பாலச்சந்தருடைய கம்பெனியில் பல படங்கள் பண்ணார் மற்ற படங்கள் பூராக்கும் வந்து மார்க்கெட்டில் அவர் என்ன சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தார் அதுதான் வாங்கியிருந்தாரா இல்லை கன்செஷன்ஸ் இருந்ததா இல்லை ஒரு பைசா கன்செஷனுக்கு நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் பண்ணல பண்ணுவோம் அதான் அவருமே என்ன பண்ணார்னா ஃபிக்ஸடாக வச்சுருப்பார் அவர் எல்லாம் அதாவது பணம் வாங்கிக்காம பண்ணணும்னு இருந்த மனநிலை வேறு பணம் வாங்கிட்டால் தான் இந்த ஆள் விடுவாங்கிற அந்த இதுக்கு வந்த பிறகு ஈக்குவலாக அந்த ரொட்டீனில் உங்களை சேர்த்துட்டார் ரொட்டீனில் இன்னும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் வந்து அவருடைய நேர்மைக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் மகா நல்லாவோ ஏதோ ஒரு படத்தும் போது ஒரு அமௌண்ட்டு அதாவது எப்போதுமே அப்படின்னா நான் வந்து எல்லாத்தையும் தெளிவாக பேசணுங்கிறதுல இருப்பேன் இந்த டைரக்டரே சொல்லுவார் அப்பா இவனா வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு வரும் அவர் டைரக்டரே அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணு அதாவது எந்த விதமான அந்த பார்த்துக்கலான்னோ அல்லது அந்த ச அப்போது அந்த சமாச்சாரம்லாம் நடக்காது எல்லாமே தெளிவாக இருந்தால் மனசு கஷ்டம் இருக்காது எல்லாேருக்கும் எப்போதுமே ரெமினேஷனை பேசிவிட்டு அட்வான்ஸ் பணம் கொடுக்குறது முன்ன பின்ன இருப்போம் வேணும் பார் வேணாம் பார் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன் சார் பார் அந்த பிரச்சனை வேறு இவ்வளவுங்கிறத பேசிடுவோம் ஒரு ட்ரிப்பு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு பேசிட்டார் இந்த படத்துக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபான்னுட்டு நம்ம பண்ணிப்போங்கன்னு சொல்லிட்டார் ஏன்னா எல்லாேருக்கும் அது மாதிரி சொல்லிட்டு ஓகே ரஜினின்னு சொல்லிட்டேன் ஏதாவது அட்வான்ஸ் அனுப்பவோ ஒரு அஞ்சு ரூபா அனுப்பவோ இல்லை வேணாம் சொல்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் அனுப்பிச்சா போகிறோன்னா ரெண்டு நாள் கழித்து கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டுட்டு என்ன ரஜினி என்ன நீங்கள் டைரக்டர்கிட்ட இந்த பண மாட்டேன் இல்லை நான் டைரக்டர்கிட்ட ஒன்றும் பேசலை அவரும் கேட்க மாட்டார் நான் ஒன்றும் பேசலை இல்லை இல்லை நான் இது பண்ணேன் அப்புறம் சரவணம் சார்ட்டோடலாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து நீ டக்குன்னு அப்போ அவ்வளோ ஏற்ற வேண்டாம் நீ வந்து ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்குங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் பண்ணார் ஸோ நீங்களும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தா போகிறோம் அதாவது இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற நம்மோடு இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் யாராவது ஒத்தராவது அதை ஃபாலோ பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் நம்ம பண்ணலேன்னு சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அது பண்ணணும் அதாவது வந்து உண்மையாக இருக்கும் அதாவது அவர் சொன்னார் அது கரெக்டுன்னு நினச்சோம் ஒரு அஞ்சு ரூபா மூ மூ நா நாலு ரூபா ஏற்றவனோ ஒரு ஒரு ரூபா ஏற்றலாம் ஒன்றரை ரூபா ஏற்றலான்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தவொடனே அதை யூனிஃபார்மாக எல்லா கம்பெனிக்கும் எல்லோரையும் இவர்கிட்ட சொல்லிட்டோம் இவர் வரட்டோம் ரெண்டு ரூபா கூட வரட்டோமேங்கிற ஒரு நாலு கம்பெனியில் மூணு ரூபா கூட எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா பதினஞ்சு கோடி பதினஞ்சு லட்சம் பதினாலு லட்சம் ரூபா அவருமே பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா மாதிரி இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டதை அவராகவே இன்னொருத்தருக்காக நீத்தூருக்காக பண்ண போகிறோம் அந்த யூனிஃபார்மிட்டி இந்த நாலு இப்போ பண்ணிகிட்டு இந்த வருஷம் பண்ணக்கூடிய அவ்வளவு கம்பெனிகளுக்கும் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு இது வந்து அதனால் நாம் வந்து எந்த கன்சஷனும் அவர்கிட்ட நம்ம இதுவே பண்ணுறதில்லை ரெண்டாவது மேக்கிங் த பிக்சர் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த கவிதாலயால் பண்ண பண் படுற படம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்கிற இதே கூட இது அதனால் இந்த பெஸ்ட்டு டெக்னீஷியன் முத்துராம் சார் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த அந்த டெக்னீஷியன் சப்போர்ட் அப்படி தான் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு சின்ன குறை கூட இருந்துக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளவு மெக்ரானமிஸாக அவர் நடந்துக்கும் போது நாம் எங்கேயாவது கொஞ்சம் நம
எந்த ஒரு அவருடைய மார்க்கெட்டை நம்ம வசத்திட மொழிய அதை குறைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுல இவர் வெறி பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அண்ணாமலையும் போது நான் இந்த சஜஷன் சொன்னேன் அந்த படத்தில் தான் வியாபார மொழி கொஞ்சம் மாற்றினீங்கல்ல அண்ணாமலைக்கு என்ன சொன்னால் ரஜினியும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இப்போது இப்போ வாட்டர் வெரைட்டிஸ் இருபதோ இருபத்தஞ்சோ பதினெட்டோ என்னவோ வாங்கிட்டு இருந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏரியாவை வாங்கிங்க ஸோ அதட் வந்து நமக்கு வந்து அவுட் ஃப்ளோ கம்ம போகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகிடுதுனாக்கா பெரிய கூடுதலான அமௌண்ட் வரும் பை இது தவறி போய் கம்மியாச்சுன்னாக்கா யாரும் உங்களுக்கு இது பிளேம் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் அப்படின்னோடனே என்ன ஏரியா கரெக்டாக இருக்குன்னோடனே என்எஸ்சி நீங்கள் வாங்கிங்க ஏன்னா என்எஸ்சியில் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ என்ன சா ரெமினேஷன் வாங்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது டெஃபினட்டாக ஒரு மினிமம் கேரண்டியாக உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த இதில் அப்படின்னு சொல்லி அது பண்ணி அதை தொடர்ந்து பல படங்களுக்கு அவர் அதை இதை ஃபாலோ பண்ணி கமலுக்கும் சொல்லி கமலும் அது மாதிரி பண்ணார் கமலுக்கு வந்து இப்போ ஓவர்சீஸு தெலுங்கு அப்புறம் வந்து அவருக்கு மைசூர் நல்லா போகும் கர்நாடகா பெங்களூர் கர்நாடகா நல்லா போகும் அது அது வாங்கி கமல் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னா கமலும் கமலுமே ஒத்துட்டு இவர் பண்ணார் இவர் பண்ண மாதிரியே கமலும் அஞ்சாறு படங்களுக்கும் அதே மாதிரி பேக்கே இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணி பண்ணார் இட் வாஸ் வெரி ஒரு வெரி கோல்டன் கோல்டன் பீரியட் அண்ணாமலை திரைப்படம் ரஜினிகாந்தனுடைய திரை வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான படம் அதே மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றியை கூத்து அவர் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போன படம் அந்த படம் இந்த அளவு பெரிய வெற்றியை வந்து எட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்களா இல்லை இல்லை அதாவது இப்போ நீங்கள் நாங்கள் ரஜினியை வச்சு எடுத்த படங்கள் அவ்வளவுமே அவ்வளவுமே கிட்டத்தட்ட சூப்பர் ஹிட் ஏதோ ஒரு படம் ரெண்டு படம் வந்து அமேசான் வச்சு சிவா வந்து தான் சிவாரம் மீது எல்லா படமுமே ஹிட்டு அப்புறம் வந்து ராகவேந்திரா நம்ம தெரிஞ்சே பண்ணது அந்த படம் ராகவேந்திரலாம் யாருமே ரெமினேஷன் வாங்கிக்கல அதை ஒரு தவமாக எல்லாருமே பண்ணாங்க ஈவன் அங்கேருந்து கர்நாடகாலேருந்து வந்து பண்ணாங்க மாந்த எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே அதை வந்து ஒரு இதுக்காக பண்ணது அந்த படத்தினுடைய வியாபாரத்தை பற்றி நம்ம வியாபாரமாக எடுத்து வியாபாரம் எடுத்துக்கும் மற்றபடி அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஹிட்டு அண்ணாமலையும் போது அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடம் கிடைச்சிது அது எதையாச்சா நம்ம படமும் அமைஞ்சது ஒழிய அண்ணாமலையிலனா அந்த டயத்தில் வந்து எந்த படமும் ஆனாலும் நம்ம அமைஞ்சிருக்கும் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பெற்றது அந்த வெற்றியை உங்களால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுதான்னு கேட்குறேன் முன்னாடி ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல பட்டு இந்த மேக்கிங் போது முதல்ல நமக்கு தெரியல ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரீமேக் ஆஃப் ஆமாம் குத்கர்ஸ் ஹிந்தி படம் அதான் பட்டு படம் ஸ்டார்ட் ஆன போதே பிரச்சனையிலேயே ஸ்டார்ட் ஆன படம் என்ன அப்புறம் வந்து அது மேக்கிங் போது என்ன ஞான ஆபகம் வந்து ரஷ்யெல்லாம் போயில் பார்த்து அப்படிலாம் பண்ணுறதுல ஒரு தடவை ரஜினி டப்பிங்க்கு ஏவிஎம்ல பண்ணியிருந்த போய் பார்த்து பார்த்தபோது சுரேஷ் வந்து சார் ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன் பா சாம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கன்னு நான் ரஜினியெல்லாம் வச்சு காமிச்சார் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு வித்தியாசம் ஆகப்பட்டது ரொம்ப அதிகமாக ஒரு ஹிந்தி படத்தினுடைய ஸ்டைலையும் இதையும் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு வந்தது அதில் அப்புறம் அவங்க டைட்டில் போடுறதுலேருந்து அது இது பண்ணி சுரேஷ் கிருஷ்ணா வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு இதை பண்ணிட்டார் அப்புறம் இவருடைய இவருடைய ஸ்டைலு இவருடைய இது எல்லாமே எங்கேயோ கொண்டு போடுது அது தவிர சார் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக சாதாரணமாக இருந்த ஒரு கதா ஒரு ஆள் ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போகிறாங்கும் போது உங்களுக்கு மக்கள்கிட்டே ஒரு இது கேட்டு போடணும் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேனுடைய கரெக்ட் இதுலேயே அது ஒரு ஒரு பெரிய இதாகிடுச்சு இதெல்லாம் ஜாஸ்தி எங்கேயோ கொண்டு கொடுத்தாத கொடுத்தார் ரஜினிகாந்த் அட்வான்ஸ் வாங்க மாட்டேன்ட்டார் அதே மாதிரி கமலஹாசனை நீங்கள் கவிதாலி அக்கா ஒப்பந்தம் பண்ண போது கமல்ஹாசன் என்ன சொன்னார் இல்லை இல்லை ஈக்குவலி ஏன்னா கமலுமே ஆரம்பத்துலேருந்து வந்து நம்மள்ட்ட அந்த ஒரு மரியாதைகளும் அந்த இதுவும் பண்ணுவார் அதெல்லாம் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இப்படி நாங்கள் படம் பண்ணிருக்கும் போது அனந்து சொல்வார் சார் நம்ம எப்படியே கம் டெஃபினட்டாக சார் கமலையும் வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கமல் அப்ரோச் பண்ணி கமல் எஸ் வி முத்துராமன் அந்த அந்த இதை பண்ணாவது கமல் ஒரு எனக்கு கமல் மாதிரி ஒரு ஒரு டெடிக்கேஷன் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டு அது வந்து மேட்ச் பண்ணவே முடியாது இப்போ கதைக்கு எது பண்ணும்போது அவர் இது பண்ணுவார் இதை பண்ண அதுங்கும் போது அது பண்ணாமல் ஏன்னா இதுவும் போது நமக்கு அவருக்கும் தகராறே வந்தது உன்னால் முடியாத போது பழி சண்டை போட்டார் இது பண்ணாதீங்கன்னார் படமே பண்ண வேணாம் அந்த இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணாது நார்மலி இந்த மீதானே இது தெலுங்கு ரீம் தெலுங்கு படம் எனக்கு வந்து என்னமோ அதை அது ரொம்ப பெருசாக ஜெயிக்கும்னு ஒரு நான் தப்பு கணக்கு போட்டேன் அது வந்து தெலுங்குலேயே அவ்வளவு 
அவ்வளோ நல்லா போச்சு கமல் பண்ணால் இப்படி ஒரு எவ்வளோ ஒரு இது இருக்கணுட்டு அந்த கமல் ஜெமினி கணேசன் அந்த இது வந்து எங்கேயோ போகணுட்டு அதாவது சில சமயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் வந்து நம்ம நினைக்கிறது இருக்குது இல்லையா சினிமாவில் பழிக்காமல் போயிடும் பட் அதுக்கு நான் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணது வந்து நானும் அனந்தவும் தான் அது பண்ணி நாங்களே டைரக்டர் வேறு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது கமல் வச்சு பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் பாட்டெல்லாம் வேறு அமைஞ்சு போச்சு கமல் வேறு ரேஞ்சு கொண்டு போடுவாரு கமல் படுத்தாதீங்க படுத்தாதீங்க சண்டை போட்டார் எங்களுக்கு வேணான்றாரு ஆமாம் வேறு கதை பண்ணுவோம் சார் இதை ஏன் சார் நீங்கள் தான் தானே கேட்க மாட்டானு இதை சொன்ன இல்லை கமல் நீங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட அரை மணம் தான் தான் கமல் பண்ணது அது நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருவோம் சொன்னால் கேட்குறீங்களா நீங்கள் வேறு அவரை வேறு இது பண்ணிடுறீங்க அவரையும் இன்ஃப்ளூஸ் பண்ணி விட்டீங்க அவர்கிட்ட நான் சொல்லவும் முடியாது பேசவும் முடியாது இது இந்த கிழம வேறுன்னு வேறு ஐவர் அனந்து வேறு திட்டுவோம் பட்டு அது கமலோட பணம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு இது ஒரு ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய சினிமா ரெண்டு பேர் வச்சு பண்ணும்போது பெரிய வித்தியாசங்களை பா பார்க்க முடியாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டைல் என்ன வச்சுக்கலாம் கமல் எஞ்சி கொஞ்சம் டேரக்டர்ஸோடு போய் உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணுவார் ரஜினி வந்து ஏற்கனவே எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தவ தப்பு தப்பு அவர் பண்ணுவார் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து அந்த விஜயம் அப்புறம் கமல் அண்டு பாலச்சந்திரன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இது பண்ணிக்கிறாங்களோ குழையிறாங்களோ நமக்கு அதில் ரோல் கிடையாது ஆனால் நான் அந்த பக்கமே போக மாட்டேன் திடீர்னு அவர் ஏதாவது சொல்லுவார் ஏதாவது சொல்லுவார் அப்புறம் அந்த திடீர்னு வந்து அவங்க பொத்தோல் மக்கள் கமல் இப்படி பண்ணலாமான்னு இவர் ரொம்ப உரிமையாக கேட்பார் அப்புறம் நான் சொல்கிறது பண்ணுவார் இதெல்லாம் இவ்வளோ நடக்கும் அதனால் நான் கிட்ட போகிறது இல்லை கவிதாலியால் பணியாற்றிய கலைஞர்களில் இன்னொரு முக்கியமான கலைஞர் விசு விசு மாதிரி ஒரு ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி எல்லாம் பண்ணோம் அவன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாவது பில்லர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம கவிதாலயாவனுடைய இதில் பார்த்திங்கன்னா அவனும் அவன் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஏன்னா அவன் தான் ஆமாம் முதல் படத்துல இருந்து அவன் தான் இது உடனே வந்து அவனுடைய அவனுடைய படம் இது பண்ணோம் எல்லாமே அவனை வச்சா இது அவனை வச்சும் ஆறு ஏழு படங்கள் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதில் மிகப்பெரிய அதாவது குறைவான முதலீடு குறைவான செலவு மிகப்பெரிய லாபம் இது லாபம் வந்தது விசு படங்களில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் படத்தில் வந்து வி மேட் அபவுட் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நல்ல 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 லாபங்கள் வந்தது மணல் கேர படமாக இருக்கிறதுக்கு பாலச்சந்தர் அவ்வளோ எதிர்ப்பு தெரிவித்தாராமே அவர் ஓப்பனாகவே எதிர்த்துட்டு இருந்தார் விசு நானும் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒன்றாவே இருப்போன்னு வச்சுங்களேன் மத்தியான் சாப்பிட்டு அவன் இப்படி கத்தலை வச்சு இப்படி படுத்துப்பான் நான் இப்படி இப்படி படுத்துவேன் ரெண்டு பேரும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பேஷண்டே இருப்பான் அப்படியே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துவோம் சாயம் நாலு மணிக்கெலாம் எந்த ரெடி ஆகும் அவன் ட்ராமா அவ்வளோ சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு மோடி மஸ்தான் அவ்வளோ சூப்பராக போய் நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு பிரமாதமாக இருக்குது இவர் அழைச்சினு போகிறார் இவர் அழைச்சினு போய் பார்த்தா அவரும் ட்ராமாவை ரொம்ப ரசிச்சார் ஏன்னா ட்ராமாவனுடைய ரொம்ப பரவ ரசிகர்னா அவர் ஆச்சு பிரமாதமாக இருக்குப்பா அது இதுன்னு எல்லாம் பாராட்டிட்டு வந்துட்டார் விசு வச்சு படம் எடுக்கலாங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டோம் முடிவுக்கு வந்தோடனே ஏன்னா விசு வந்து அந்த முத்ராமன் சார் இதில் ஆக்டராக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகியாச்சு நம்ம பண்ணணும்னு ஒன்று பண்ண பண்ண பண்ணடா பண்ணலாம் மாதிரி மோடி மத்ராமன் வந்து ஆச்சு ஏன்னா அது அது என்னமோ ஒரே இதை ட்ராமாவில் சிரிச்சுட்டோன்னா அது ஒன்று சரியாகிடுமா என்ன பைத்தியமானே அப்படின்னு என்ன திட்டினார் விசு கூட்டு விசு அதை தெரியாத வராது நீ வேறு கதை பண்ண ஒரு வீட்டில் எடுத்துலாம் ரெண்டே வீடு தான் மற்றபடி சின்ன சின்ன இது தான் சேகர போ இசு சேகர போடலான்னா மீது எல்லா ஆர்டிஸ்டும் இது காம்பாக்டாக இருக்கும் சீக்கிரம் முடிச்சுடலாம் சொல்கிறேன்ப்பா ஓடவே ஓடாது நீ அப்புறம் நீ அப்புறம் வருத்தப்படுவேன்னு சார் ஏன்னா ஹிலேரிஸாக போயிடும் மாதிரி இருக்கா நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க சரி எப்படியா ஒழிஞ்சு போங்க அப்படின்னா அரை மனசாக ஈவன் பூஜைக்கு வந்தபோது கூட கிரிமாக இருப்பார் நான் சொன்னதை காம பண்ணானுங்களே படம் பார்க்குறாரு ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்குறாரு நம்ம இப்போ இந்த ஜிவி தியேட்டர் இதில் அங்கே பார்த்துட்டு வெளில வந்து என்னடா படம் எடுத்துருக்க எனக்கு உன்னுடைய காலிபருக்கு இது சிரிப்பான்டா சரி ஒழிஞ்சு போ அடுத்த படமாக அது ஒழுங்காக பண்ணு அதில் இவன் வேறு என்ன இவன் வேறு மொத்தம் அப்படின்னாரு போயிட்டார் 
என்ன <laughs> 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 படம் எழுதிதாருது நாலு படம் பிரிண்ட்டு போட்டோம் எல்லாம் இன்னும் ரெண்டு பிரிண்ட்டு போடுறோம் ஓஹோன்னு போயிட்டு இருக்கு உட்லத்தில் ஹண்ட்ரட் ஏஜ் ஃபங்க்ஷனு ஷீல்டெல்லாம் ஷீல்டெல்லாம் கொடுக்கணும் ஒரு மைக்கு முன்னாடி வர்றாரு வந்துட்டு பாருங்க நான் வந்துட்டேன் நூறாவது நாளுக்கு வந்துட்டேன் இந்த படம் வந்து இன்றைக்கும் எனக்கு பிடிக்கல இந்த படம் ஹண்ட்ரட் ஏஜ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இருக்குது டேப் இருக்குது எனக்கு இந்த படம் பிடிக்கல சார் இவனுங்க தான் விடாதமா எடுக்கணுமோ இப்போ மொத்தம் சொன்னதே கேட்காம இதை எடுத்து இன்றைக்கி வந்து அதை வெற்றி பண்ணணும்னு சொல்லி அதோட ஷீல்டு எல்லாம் வேறு கொடுக்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் ஒத்துக்கவே இல்லை நாங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம் நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு நானாக கூட இந்த இடத்துல பாலச்சந்திரன் நான் பாராட்டுறேன் இந்த நிறுவனம் வந்து அவருடைய நிறுவனம் அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஆனாலும் நீங்கள் விரும்புகிறீங்க அப்படின்றதுக்காக அந்த படத்தை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு வந்து எந்த தடையும் சொல்லாமல் அனுமதிச்சார்ல அது ஒரு பெரிய கிரேட்னஸ்ஸாக பார்க்க அதில் டவுட்டே கிடையாது அது அதாவது இந்த கமர்ஷியல் படங்கள் எடுக்கும்போது அவருக்கு உடன்பாடே இருக்காது எதுக்குடா எந்த இடத்து ஃபைட் எதுக்குடா என்ன குட்டிச்சா ஒரு பண்ணுறீங்களே பார் முத்துராமனே பயத்துக்கு ஓர பண்ணுப்பார் ரஜினி வச்சுட்டு ஃபைட் எடுக்காமல் எப்படி உடனே பண்ணுறது ஸோ அவருடைய இது அப்படி அதனால் பல படங்கள் வந்து சரி சரி அப்படின்னு போகிற ஒழியும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வெற்றி எங்களுக்கு ரொம்ப தேவையாக இருந்தது ஏன்னா டக் டக் டக்குன்னு இவருடைய படங்கள் சைடு பை சைடு ஒரு படம் இந்த பக்கம் ரஜினி படம் ஒன்று ஒரு கமல் படம் ஒரு விசு படம் ஒன்று டேரக்டர் படம் அட் அ டைம் வந்து மூணு படங்கள்லாம் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தது போயிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது அந்த சேலஞ்சிங்க ராத்திரி படுத்துருந்தால் காலம்பரைக்குள்ள ஆயிரம் மாற்றர்கள் இருக்கும் பட் அது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுல அது ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஒரு கிக்கு தான் வச்சுக்கோங்க இளையராஜாக்கும் கே பாலச்சந்திரக்கும் இடையே முதல்ல கருத்து வேறுபாடு எங்கே வந்தது இன்றைக்கி வந்து இளையராஜாவே மறுக்க முடியாத விஷயம் அது அதாவது வந்து நானும் அனந்தவும் தான் போயிருக்கேன் சார் ராஜா மாதிரி இளையராஜா மாதிரி ஒரு 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 மிகப்பெரிய க்ரியேட்டிவ் ஜீனியஸாக பார்க்க முடியாது நோட்டெல்லாம் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது அந்த பூ இலங்குங்கிற படத்துக்கு ஒரு கன்னட படம் இந்த முரளியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோமே ரமிஜானியும் அதில் தான் டைரக்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த படத்துக்கு விஜிபியில் கம்போசிங் காலம்புற நான் அவர் சீக்கிரம் போடுவார் கம்போசிங் போடுவார் நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஏழு மணிக்கு போ ஏழரை மணிக்கு போகிறோம் போய் உட்காந்துட்டு டிஃபனை சாப்பிட்லாம் ராஜான்னுங்கிற நான் இருங்க இருங்க ஒரு டியூன் போட்டிருக்கேன் கேட்டுட்டு சாப்பிட்லான்னார் டிஃபன்லாம் வந்துருச்சு உட்காந்து கேட்டால் அஞ்சு அஞ்சு பாட்டையும் தப தப தபதுன்னு வாசிக்க ஆமிக்கிறார் அஞ்சு டியூன் அதாவது பல்லவிய இதையும் சரணத்தையும் வாசிக்க ஆமிக்கிறார் அவ்வளோ பில்லியன்ட்டு ரெண்டு நாளில் அஞ்சு சாங்கியமும் இதுவும் பண்ணி கொடுத்தார் அந்த படத்துக்கு வந்து அவருடைய பாட்டுகள் தான் வந்து இதுவே ஜீவனே அந்த அவருடைய பாட்டுகள் தான் அதே மாதிரி எல்லா அப்புறம் நம்மளுடைய சிந்து வைரவியெல்லாம் என்ன என்ன பாட்டு அவரை தான் ஜீவன் அது ஏதோ ஒரு சின்ன மனத்தாங்கள் ஏன்னா அவர் எதில் அவர் சின்னதாக வருத்தப்பட்டாருங்கிறதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப பெரியவங்களை வந்து நம்ம வந்து விமர்சிக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு சின்ன பாயிண்டில் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சுதி பேதம் ஆயிருக்கு அது தெரியாது எங்களுக்கு அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு ஏதோ ஏதோ எங்களுடைய ஏதோ ஒரு மேட்டர் அவருக்கு அவருக்கு பிடிக்காமல் இருந்திருக்கு வேறு ஒன்றும் இதெல்லாம் கிடையாது பேசின சம்பளம் கொடுத்துருவோம் மரியாதைகள் கொடுத்துருவோம் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாகலாம் இருப்பார் அதை மீறின ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க அது இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ தேவையில்லை அந்த மேட்ரு அனத்து ஊர் நானும் தான் போயிருக்கோம் டீ இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு டேட்டு ராஜா நீங்கள் எப்போ எப்படியாவது பண்ணணும்னு போது நார்மலாக சொல்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறுதலாக கொஞ்சம் இது பண்ணார் இல்லைங்க கஷ்டங்க அது ஏழு படம் பேலன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்புறம் அப்படி இது பண்ண ஆனால் நீங்கள் ட்ராக் போட்டுங்களேன் அப்படின்னு சொன்னது அவர் ஓ நீங்கள் ஒன்றா ட்ராக் போட்டு ஏன்னா அவருக்கே அவருடைய மியூசிக்கே எங்கள்கிட்ட இருக்குது நிறையா இருக்குது அனந்த் கூட இருக்கார் 
நாங்கள் சூட்டபுளாக ட்ராக் பண்ணியிருக்கேன் நான் அனுத்து தான் அந்த அந்த கதை இதெல்லாம் அவர் தானே அவர் அசோசியேட் டைரக்டர் சாருக்கு மியூசிக் நாலேஜ் உள்ளவர் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா நாங்கள் ட்ராக் போட்டுக்கலாமான்னு கேட்டுட்டு தான் போட்டிருக்கோம் சார் அதை தவிர இன்னொரு படமும் அந்த டயத்தில் எங்களுக்கு ரெடி ஆச்சு அதுக்கும் ட்ராக் போட்டுங்கன்னா போட்டாச்சு இதனுடைய சில்வர் ஜூப்ளி ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் போகிறோம் போய் இன்விடேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் ராஜா நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைங்க நான் வரலன்னாரு இவர் நான் கூட சில டேத்தில் வரலே பாரு ஏன்னா இவரெல்லாம் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் வரலாம் பெரும்பாலும் நூறு நாள் வர மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து அவ் அங்கே அந்த டயத்தில் அவர் சாங் இருக்கு அடிக்க முடிப்பார் இல்லை நான் வரலேன்னு சொல்லி இருந்தாருன்னா அதோட நிறுத்தியிருந்தால் பிரச்சனை நான் வரல நீங்கள் தான் ட்ராக் போட்டீங்களேன்னாரு அதாவது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை இந்த படத்துலங்கிற மாதிரி ஒரு துணிக்கிற மாதிரி நீங்கள் தான் ட்ராக் போட்டுட்டீங்க அந்த படத்துக்கு நான் எப்படி வருதுங்க உடனே ரஜா உங்களை கேட்டுட்டு தானே போட்டோம் உங்களை கேட்காமல் போடலையே சரி என்ன கேட்டீங்க நான் போடுங்க போட்டுங்கன்னு உடனே போட்டுறது தான் நான் சரி இது வந்து இதுக்கு மீறி ஏதோ ஒரு வருத்தம் இதை போய் நாம் விசிறி விட்டோம்னா என்ன பிற்காலத்தில் வந்து பெரிய பகை ஆகிடும் அதாவது நம்ம வந்து எப்போதுமே பிரச்சனைகளை வந்து சில சமயத்தில் அப்படியே விட்டால் அதை அப்படியே தனிஞ்சு போடும் இது விசிறி அதை ரொம்ப கொ கொண்டு போயிட்டோன்னா அப்புறம் வந்து ஒரு நிரந்தர அது கரெக்ட் இவ்வளோ பெரிய கலைஞர்கள்ட்ட போய் நம்ம ஒரு நிரந்தர பகை உண்டு பண்ணுறதுக்கான ஒரு முகாந்திரமாக நம்மளுடைய பிஹேவியர் இருந்துடும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க அதனால் வந்து சரின்னு அதை அப்படியே மூழ்கின்னுட்டு விட்டுட்டோம் அடுத்த படத்துக்கு இவன் போயிருக்கான் வசந்த் அப்போ வந்து வசந்த் இவரை வச்சு தான் ப்ரீவியஸ் படம் சூப்பர் கிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு படம் பண்ணுறோம் போன உடனே இது மாதிரிங்க அந்த படம் கவிதா லைக் பண்ணுறேன் நீங்கள் மியூசிக் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே அவன்கிட்ட சொல்லிட்டார் இல்லை வசந்த் நான் கவிதாலை ஆக்கினுமே மியூசிக் பண்ணுறதா இல்லைன்னு சொல்லி ஓ த ஸ்டேட்மெண்ட் கேம் ஃப்ரம் ஹிம் ஓ இந்த முடிவு வந்து அவர் அவர் வயது முதல்ல வந்தது எங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டு இல்லை அவர் முடியாதுன்னு போது இல்லை இல்லை எங்கள் எப்படியாவது பண்ணணும்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு வருத்தம் இருக்குது அதனால் வசந்திட்ட சொல்லிட்டப்பா வந்து அவர் பண்ண முடியாதுன்னுட்டா நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ ஒன்றும் நீ ராஜா மிஸ் தான் போனால் நீ வேறு ப்ரொடியூசர் சூஸ் பண்ணிக்கோ இல்லைன்னா இல்லைன்னா நாங்கள் வேறு மியூசிக்கிட்டோம் ஏன்னா இது கரெக்ட் வேறு ஆல்டர்னேட் வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லை அப்படி தான் ஆசை அப்புறம் கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கெல்லாம் அப்புறம் ராஜா பிக்கேம் பழைய ராஜாவானார் நாங்கள் எல்லாருமே அந்த சுகமான ஒரு இது வந்து ரெண்டுவல் ஆகிடுச்சு சரியாகி இது ஓகே இதெல்லாம் கவிதாலியாக்காக மணிரத்னம் ரோஜான்னு ஒரு அற்புதமான படம் பண்ணார் அந்த ஐடியா யாருடைய இது அதாவது ரொம்ப தன்னடக்க தன்னடக்கத்தோடு சொல்கிற என்னதான் அது ஏன்னா நான் வந்து மணி இது பண்ணி முடித்தோடனே ரஜினி மம்முட்டி தளபதி முடித்த தளபதி முடித்தோடனே பாலச்சந்த் சார்ட்ட முதுவாக சொல்கிறேன் மணியை வச்சு ஒரு படம் பண்ணலாம் அவர் சொ அவர் சொன்னப்பா மணி நான் அவங்கெல்லாம் பண்ண மாட்டான் பண்ண மாட்டான் பா சொல்லி சொன்னார் இல்லை இல்லை சார் என்ன இது இந்த இப்போ நான் சொல்ல போகிற மேட்ரு வந்து அவரே மணியட்டியை சொல்லிட்டார் மேடையிலையும் சொல்லியிருக்கார் அதனால் இது சொல்கிறது தப்பே கிடையாது அது என்ன சொன்னார்னா மணி வந்து பல டயத்தில் வந்து என்னை சந்திக்கணும் என்ன நான் இது பண்ணணும்னு சொன்ன பொழுது கதை கதை நான் அவங்க மணியை கதையை நான் பண்ணணும்னாலும் எதுவோ பல முறை என்னை சந்திச்சு போது நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அதாவது கலகேந்திரில் நான் வந்து எடிட்டிங்க்கு மேலே போகும்போது மணி அங்கே இருப்பேன் வணக்கம் வணக்கம் அப்படின்ட்டு நான் போடுவேன் அப்புறம் திரும்பி நான் மத்தியானம் வரும்போதும் ஹி யூஸ் டு ஸ்டாண்ட் தேர் இல்லை போயிட்டு வந்திருப்பாராக இருக்கும் அப்பவும் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து விசேஷமாக அவருக்கு நான் இது கொடுக்கல மணிக்கு அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கேட்குறதே சரியாக இருக்காது கேட்டாலும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோ நமக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு அனுபவம் இருக்குது ஒரு டைரக்டர் வந்து வந்து கவிதாலய படம் பண்ண சொன்னாங்க இளையராஜா மியூசிக் இல்லைன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அவர் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டாரு எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய தாக்கலாக போடுத்துப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ இது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நடந்தது இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இளையராஜா பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன போய் அந்த அந்த இதில் 
ஒரு ஒரு டைரக்டர் இது பண்ணி ஒரு படம் பண்ண சொன்னபோது அவர் எல்லாம் ஊற்றுண்டார் இது மாதிரி ராஜாக்கு அவர் ராஜா நமக்கு பண்ண மாட்டேங்கிறார் நான் அவர் இல்லைன்னு இளையராஜா இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொ விலகிட்டார் விலகிட்டார் விலகினவர் ஏதோ ரெண்டு ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டா அது இவருடைய காதுக்கு வந்திருக்கு நான் இல்லை நான் இப்போ அவர் டூ த்ரீ வீக்ஸ் அமெரிக்கா போயிருந்தேன் அந்த டைத்தில் அப்போ இது நடந்திருக்கு அப்போ என்னை பிடிச்சி என்னப்பா நீ மாதிரி சொல்லிட்டு நீ மாட்டேன் ஊருக்கு போயிட்டேன் இங்கே வந்து எனக்கு நான் வந்து சரி பண்ணுறது சார்னு சொல்லியிருந்தேன் அவருக்கு என்ன பையனா மணிகிட்ட போய் சொல்லி மணி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அவர் வந்து என்னை பாலச்சந்திர சார் கேட்டார் நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுவாருங்கிற மாதிரி எதுவாக தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு அஷூரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னால் மணி மறுக்க மாட்டாருங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஒரு 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 இந்த கட் ஃபீலிங்கை சொல்லுவாங்களே ஒரு என்னுடைய நம்பிக்கை அதை மீறி உண்மையிலேயே அவருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு வருத்தம் வச்சுருந்தால் வெளியில் சொல்ல மாட்டார் அது மணிரத்னம் அது மணிரத்னம் ஏன்னா அவர் நினைக்கிறதையே சொல்ல மாட்டார் வெளியில் அப்புறம் நான் அவர் அபிப்பிராயம் சரிப்பா இப்படியாவது சொன்னார் நான் மணிகிட்ட போனேன் மணிகிட்ட போய் ஒரு நாளைக்கு ஐ திங்க் ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென்னு நினைக்கிறேன் வீணஸ் கலையில் அவர் வீட்டுக்கு போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மணிரத்தம் தொடர் பழக்கம் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் தெரியும் இந்த டைத்துலாம் லக்ஷ்மி அப்பாவுக்கு போயிருந்தபோது மணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால லக்ஷ்மி தான் ஆமாம் நெட்டிகன் டைத்தில் லக்ஷ்மிக்கு எதுவும் பே மாட்டோம் டேட்டு இது பண்ணும்போது அவர் அங்கே இருந்தார் நட்ராஜன் இவர் வந்து நம்ம இவருடைய பிரதர் மணியின் பேர் அப்படின்னா அவர் வந்து அப்போ ஏதோ ஒரு கன்னட படம் ஆமாம் பல்லவி அணு பல்லவி ஆ பல்லவி அவர் அப்படியே அதோ அதோட சிறப்பு பெரிய படம் கிடையாது அப்புறம் வந்து அவருடைய படங்களில் அவருடைய இதில் பெரிய விசிறி நாம் அவருடைய விசிறி போய் காலமுறை போய் நான் அவர்கிட்ட வீட்டில் மணி இல்லை பரஸ்பரம் பேசணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கவிதாலயாவுக்கு ஒரு படம் போடணும்னு டைரக்டர் விரும்புகிறார் எப்போ வர ஆஃபீஸுக்கு சூப்பர் உங்களுடைய ப்ரொடிக்ஷன் கரெக்டாக இருந்தது ஒன்றும் அவர் அவர் டேரக்டர் லெவன் தேர்ட்டி போல் வருவார் வாங்கன்னா அவர் லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்தார் நாங்கள் கவிதா இல்லை தெரியல ஏ ரூம் கீழே ஆமாம் நான் வந்து இந்த சேரில் உட்காந்துருக்கேன் டேரக்டர் உட்காந்துருக்கார் மணி வந்தார் உட்காந்தார் ஆ மணி வாவா உட்காருப்பா எப்படியும் இல்லை சார் அதான்ப்பா நீ ஒரு படம் பண்ணணும் நான் நடராஜா நான் கூட பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அவர்கிட்ட அவர் சிரிச்சுட்டு ரசிக்கிறார் அதான் இந்த ஆள் ஏன்னா நீ பார் கலாகேந்திரா நீ வந்து இது பண்ணுவே ஒன்றை நான் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரிலாம் போயிருக்கேன் எனக்கே ஒரு இது சரி உனக்கும் நீயும் ஒரு பெரிய டைரக்டராக இருக்குது உனக்கும் சின்ன இது மாதிரி ஒரு க இது வரும் நீயும் பல பேரை பார்க்க முடியாமல் இல்லை இருக்கும் ஆனாலும் எனக்கு ஒரு ஒரு கில் பண்ண மாட்டேன்னேன் நீ வந்தால் இல்லை இல்லை மணி அப்படி இல்லைன்னு சொல் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை சார் நான் ஐ காட் கிரேட் அது என்ன சார் இட்ஸ் நத்திங் சார் அது அவர் அரை அரை வார்த்தையாக தான் சொல்லுவார் அவர் சொன்னதுடைய சாராம்சம்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பெருசாக நினச்சிக்கிறாங்க நான் அப்படிலாம் மனசில் நினச்சிக்கல அப்படிலாம் நினச்சிக்கக்கூடிய ஆள் இல்லைனா நீங்கள் அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்கன்னு உங்க அப்படி ஸோ மெனி வேர்ட்ஸு சொல்லிட்டாரு ரைட்டு ரைட்டு வெரி குட் ஸோ யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி பண்ணி அப்படின்னாரு கை இருக்கமாக கையை கொடுத்தாரு அந்த வழியை பொறுத்துட்டு அவர் கை எது பண்ணிட்டார் ஆ மீதி எல்லாம் இவன் பார்த்துப்பான் நீ என்ன என்ன பண்ணலாம் என்ன சப்ஜெக்ட் நம்ம பேசுகிறோம் அப்புறம் நம்ம வீட்டில் கேட்டீங்க வட்டம் 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 வந்து கிளம்பிட்டார் உட்காந்துட்டு மணி உட்காந்து என்ன ஒரு மாதிரி போய் அடப்போ நீ ஏதோ சாணிக்க தினம் பண்ணி இருக்க போல இருக்கு நமக்கு என்ன அதாவது ஒரு 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 மிகப்பெரிய கலைஞர் அந்த கலைஞர் நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணால் இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு அணுகுமுறையில் நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலோ அந்த இந்த அணுகுமுறை எடுக்காமலோ இருந்தால் ஒரு ரோஜா உருவாக இருக்காது என்ன வரும் அற்புதமான படம் இல்லையா நம்ம இந்த ரோஜா வந்து எங்கேயோ போயிருக்கோம் அல்ல மெட்டாஸ் ஆக்கி பண்ணியிருப்பார் அவ்வளோதான் அப்புறம் உட்காந்து உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ரு இருக்குது மணி வந்து சார் நான் ரெண்டு ரெண்டு லைன் சொல்கிறேன் நான் சொல்லுங்க மணி என்ன ஒன்று வந்து வில்லேஜில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன இந்த திருட்டு சின்ன சின்னதாக பண்ணுவாங்க அது வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து ஒரு அப்டக்ஷன் ஒன்று இது மாதிரி ஒரு இதில் வந்து கரைசின்னு போயிடுறாங்க அதை வச்சு சும்மா அந்த ஒரு லைன் தானே அவங்க சொல்லுவாங்க அதை வச்சு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு இதில் எது பெட்டர்னுட்டு நம்ம என்ன எது நீங்கள் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த 
இந்த இது பெட்டர் மணி செகண்டு வந்து இது பண்ணிட்டு போகிறாங்க பட் இதில் நிறையா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சார் இதில் ஏன்னா வந்து நான் மிலிட்ரி அது இது நிறையா இது வரும் சொன்னால் எனக்கு எப்போதுமே ஒரு சேலஞ்சு அதை எடுத்து பண்ணணுங்கிறது ஒரு இல்லை மணி நான் வந்து எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் மிலிட்ரி பர்மிஷனோ அதுவோ இதுவோ ஏன்னா நமக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு பாலச்சந்திரங்கிற ஒரு முதிரையினாலும் டெல்லியிலெல்லாம் நமக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஆட்கள் வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுவும் இருந்து மடித்து பிடிச்சி பண்ணிடலான்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணலாம் அது பெட்டராக இருக்கும் இன்றைக்கோ வந்து ஈவினிங் இவர் போகும்போது வளர்ச்சந்திரன் சொன்னால் நம்ம நாலு மணிக்கு நான் வரேன் மணி நீங்கள் வந்தேனாக்கா நம்ம டிசைட் என்ன லைன்னுட்டு அப்படின்னு அந்த அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது போட்டு வந்தார் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரேன் சார் நான் ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு வந்துட்டு மணி சொன்னார் சார் மாதிரி ரெண்டு மேட்ரு காலமுறை பேசணும் ஒன்று வந்து இந்த குப்பைப்பெட்டி தீவ்ஸு இன்னொன்று வந்து அப்டக்ஷன் வச்சு இது பண்ணணும் மணி நான் கூட அந்த துரசாமி இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் மனசுக்குள்ள அது மாதிரி ஒரு ஒரு லைன் யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னார் நான் உடனே இவர் வந்து இல்லை அப்போ நீங்கள் அதை பண்ணிடுங்க சார் நார் அப்போ தான் இந்த துரசாமிங்கிற ஒரு ஆள் நான் இன்னும் டபர்னு குறிக்கிட்டு சார் இப்போ நான் புண்ணகை மன்னன் பண்ணிட்டு பண்ணி வெளியில் வந்திருக்கோம் இவர் பண்ண பாகிஸ்தானுக்கு உங்களுக்கு சண்டையே உண்டு பண்ணிவிடுவார் டைரக்டர் பண்ணார்னா நீங்கள் என்ன வந்து எது வரைக்கும் தொடரும் அப்படிங்கிற அந்த இது நீங்கள் பண்ணுங்க இவர் வந்து டீப்பாக போவார் ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு புண்ணகை மன்னனில் வந்து மூவாயிரம் அடி கட் பண்ணதே வந்து அவன் ஸ்ரீலங்கனுடைய இதுன்னு இல்லாமல் அவன் வந்து இது இந்த ஆஃபீஸர் அது இருந்து இவர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போனதுனால தான் இதே மாதிரி நீங்கள் காஷ்மீர் அது இருந்தீங்கன்னா இவங்க பெரிய வாரில் கொண்டு நிறுத்திடுவார் ரெண்டு பேர் சிரிச்சுட்டாங்க சிரிச்சுட்டு மணி இவ்வளோ கோயை கிடையாது ஏன்னா இது பே இது நல்லா இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட் ஹி அப்ரூவ் தட் சப்ஜெக்ட் அப்புறம் தான் அந்த பத பத பதம் அந்த படத்துக்கு முன்னாடி தளபதி படத்தில் வந்து மிகச்சிறந்த இசையை கொடுத்துருந்தார் மணிரத்னத்துக்கு இளையராஜா இப்போ உங்கள் கிட்ட வந்து இளையராஜா அந்த படத்துக்கு இசை படம் கேட்டார் அவர் இல்லை நம்ம நம்ம முதலியை சொல்லி சொல்லிட்டிங்களா மணி எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே மியூசிக் தவிர அந்த மியூசிக் வந்து ராஜாக்கு நமக்குன்னு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குது அதனால் வந்து ஏன்னா நீங்கள் வந்து தளபதியில் அவர் அவர் காம்பினேஷனில் நாட் ஒன்லி தளபதி அவருடைய வரிசையாக உங்கள் படங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து அவருடைய மிகப்பெரிய உங்கள் காம்பினேஷன் வெற்றி பட் இதில் வந்து அந்த அந்த இது மட்டும் அந்த மட்டும் அந்த யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் தட் லக்ஸரி அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஒன்றே அவர் யோஜனை பண்ணார் யோஜனை பண்ணி இப்போ ஆல்டர்னேட்டு உங்களுக்கு அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாலும் ஓகே நம்ம ஆல்டர்னேட் திங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல் சுப்பிரமணியமா திலீப்பார்னுட்டு மணிரத்ன இரண்டு இசையமைப்பாளர் பேரை சொன்ன போது நீங்கள் தான் ஏஆர் ரகமானை தேர்ந்தெடுத்தீங்களாமே இப்போ வந்து சார் மணிரத்ன வரைக்கும் இத்தனை நாள் அவர் அந்த காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்கார் இப்போ நம்ம திருதிருப்பன்னு வந்து வேறு ஏற்கனவே உள்ளவங்க சொன்னால் அவருக்கு மேட்ச் ஆகணும் இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவர் சொன்னார் எல் சுப்பிரமணியம் அப்படி இருக்குன்னா அப்படி தான் அவர் அவரே புதுசு போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா ஐடியா வரும் அதாவது ஒன்றும் ராஜா இல்லைன்னா புதுசு அப்படிங்கிற மாதிரி ராஜா அவைலபிள் இல்லைங்கிறதுனால புதுசுங்கிற ஒரு அந்த இதுக்கு போ போயிட்டார் எல் சுப்பிரமணியன் சொன்னபோது நான் சொன்னேன் அவர் அமெரிக்காவில் நான் அவர் பிரதர் ரா இதில் இங்கே இருக்கார் அவர் நான் சொன்னேன் அது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இந்த திலீப் திலீப் பை த டைம் எங்களுக்கு இந்த புன்னை மன்னன் நல்ல பழக்கம் அது பெட்டர் அது ஈஸியாக இருக்கும்னு ஒன்றா தான் அவர் வந்து நான் அவனை வந்து ரெண்டு மூணு இதுவே போட்டு வைக்க சொல்லியிருக்கேன் நான் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் கேளுங்கன்னு சொல்லி தான் அப்புறம் அந்த அந்த இந்த எபிசோட்லாம் ஏஆர் ரகமான் வந்து இந்த அளவு ஒரு சாதனையாளராக வருவான்னு அந்த முதல் சந்திப்புலேயே உங்களுக்கு தோணுச்சா எங்களுக்கு அதெல்லாம் அது தோணுச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து நார்மலாக மற்றவங்க மாதிரி நானும் அர்த்தம் அதாவது இந்த பையன் நமக்கு வந்து புனை பண்ணும் போது அந்த ஏதோ ஒரு பொட்டியை வச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் மியூசிக் கம்ப்யூட்டர் மியூசிக்னா அதாவது கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒலியை வச்சுட்டு அந்த இதுக்கு சேர்க்குறான் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா அதை வந்து முதன் முறையாக இளையராஜா கம்ப்யூட்டர் இசையில்னு நம்ம அதை வேறு ஒரு பரிமாணமாக பண்ணுறோம் இந்த அளவு தான் நமக்கு தெரியறது எங்களோட கம்போசிங்கெலாம் முதலில் வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சும்மா ஜஸ்ட் பேசவே மாட்டேன்னா பேசினாலே அது இவர் வர சொன்னோடனே வந்த அன்னைக்கு தான் வந்து அந்த ஒரு பெரிய மாறுதலே நடந்தது இது மாதிரி இவர் சொன்னார் நான் திலீப்பை வர சொல்லியிருக்கேன் சார் ஒரு டூர் மாஷிக் ஆகி பண்ணோன்னே நான் ரெடியாக உட்காந்துட்டேன் மாடி மாடியில் பாலச்சந்திரன் சார் ரூமில் உட்காந்துட்டு 
நான் கீழே சொல்லிட்டேன் மே இப்போ தம்பி ஒரு திலீப்னு பையன் வரும் அவன் வந்த உடனே எல்லாம் மேலே எடுத்துருங்க எல்லாத்தையும் மேலே எடுத்துன்னு வாங்க சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துருக்கேன் இவன் வந்த வந்து சார் நான் வணக்கம் சார் நான் வணக்கம் ஒரு சின்ன ஒரு பையன் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு வந்தான் நான் வந்து இப்படி வாசலையே பார்த்துட்டுருக்கேன் ஏன்னா இன்னும் பேர்லாம் வருவாங்க தபேலா இது மருந்தங்கம் கிட்டார்லாம் கிட்டார்லாம் வருவான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே என்ன பார்க்குறீங்கண்ணா இல்லைப்பா மற்றவங்க நான் இல்லை இல்லை இது மட்டும் சொல்லி உட்காந்தா நான் ஜமகலத்தெல்லாம் போட்டு வச்சுருவோம் கம்போசிங் தான் தெரியும் உங்களுக்கு ஜமகலாம் போட்டு வச்சுட்டு ஆனால் என் அங்கே உட்காந்துருக்கான் நான் இப்படி வந்து உட்காடுறேன் இப்படி உட்காந்துட்டு அவன் அதை அந்த இதை எடுத்துகிட்டு எடுத்தோன்னே வாசி கவனிக்க வேணாம் எடுத்தோடனே அந்த சின்ன சின்ன ஆசையை வாசிக்கும் அதான் ஃபஸ்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு டூ நல்லே டோட்டலாக சவுண்டே புதுசு நம்ம நார்மலாக வந்து ஹார்மோனியத்தில் கேட்டு கேட்டு பண்ணுறோமா இவனு எடுத்த உடனே ஒரு ஒரு சிலிர்ப்பு சூப்பராக இருக்குப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா சுற்றுலா புதுசாக இருக்குப்பா அப்படின்னு இந்த வார்த்தை தான் சொன்னேன் அவன் ரொம்ப சந்தோஷம் அவனுக்கும் அப்போது ஒரு வித்தியாசமான மியூசிக்கு வித்தியாசமான சவுண்டுகள் வரப்போகிறதுங்கிறது தெரிஞ்சிடுச்சு பட் இந்த அளவுக்கு இவர் எங்கே போவார்ங்கிறதுலாம் சத்தியமாக அப்போ அந்த எண்ணமெல்லாம் இல்லை அப்புறம் உடனே இவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு டைரக்டர் டைரக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம் ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப புதுசாக இருக்குது நீங்கள் வாங்க நாலு மணிக்கு வந்து நீங்கள் நீங்கள் நீ கேட்கணும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுலாம் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லி வைரமுத்தியும் கவிஞர் உடனே வாருன்னு சொல்லி மனைவர் தந்தையும் வர சொல்லிட்டு நாலு மணிக்கு உட்காந்தா திரும்பி அப்படியே இது உடனே அதே வாசிக்கிறா உடனே இவர் வந்து அப்படியே கண்ணை முடிந்து சின்ன சின்ன ஆசைங்கிறார் பாலச்சந்திரன் அசந்துட்டார் அப்படி உருவாச்சு இந்த பத பதவனா மற்ற பாட்டுகளை எல்லாம் ரோஜா படத்துலேருந்து உங்களுக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கும் நல்ல நெருக்கம் அவருடைய திருமணத்தில் கூட உங்களுடைய பங்களிப்பு முக்கியமாக இருந்தது அந்த பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் ரஹ்மான் மாதிரி ஒரு டவுன் டு எர்த் பர்சன் வெற்றியை தலைக்கு கொண்டு போகாத ஒரு குணாதிசயம் படித்தது வந்து நம்ம இனிமேல் தான் தேடி பார்க்கணும் எல்லாேருக்கும் அந்த ஒரு சின்ன பாதிப்பு வராமல் இருக்கவே இருக்காது இந்த அளவுக்கும் போயும் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு வாயால் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை மனசால் உணர்ந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துறது ரஹ்மான் மாதிரி யாருமே கிடையாது அதே மாதிரி வந்து லண்டனில் வந்து அவனை சர்ச்சை கொண்ட என் படங்கள் எல்லாம் நான் தனியாக வந்து இது பண்ணும்பொழுதும் எல்லாமே ரஹ்மான் மியூசிக் தானே போய் லண்டனில் போய் ஒரு கம்போசிங்காக சலாம் பாம்பையோ இதோ பண்ணிடுறதுக்கு அந்த டயத்தில் இது ரித்தத்துக்கோ இதுக்கோ நான் போகிறேன் அங்கே வந்துருங்க தான் நம்ம இது பண்ணிடலாம் அங்கே போ ஐ யூஸ் டு கோ தான் அங்கே பண்ணால் அப்போது அந்த இவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் என்ன அவர் வந்து அங்கே ஒரு தியேட்டர் ஜாம்போ அந்த லெஸ் சர்க்கிளில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு தியேட்டருக்கு அவர் அதிபதி அவர் தான் இந்த பாம்பா சலாம் பாம்பையே பண்ணுறாரு அவர் ஹீஸ் அ ப்ரொடியூசர் அவருக்கு எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் சார் ஹீ இஸ் மை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் நடராஜன் சார் ஹூ கெவ் மீ த ஃபஸ்ட்டு செக் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொன்னோம் அவர் அவர் ஒட்டி சிரிச்சுட்டு வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் அப்படிங்கிறாரு நான் ஒன்றே டோட்டல் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வான்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் மொத்தம் சம்பளம் இருபத்தையாயிரரூவா வந்துடுது ஐயாயிரரூவா சம்பளம் ஐயாயிரரூவா அதாவது அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு பெருந்தன்மை அவசியமே இல்லை ஏதோ வந்திருக்கான் அது ஹீஸ் ஒன் சென்னை ஹீஸ் நேம் இந்த நடராஜன் அப்படியே நம்ம பண்ண போகலாம்ல ஹீ வாண்டட் டு அந்த அக்னாலஜ் பண்ணுறது அந்த ஒரு பெருந்தன் வச்சும் ஒரு வச்சுமா இன்னொரு உதாரணம் சமீபத்தில் அவன் திருச்சியில் கச்சேரி அவருடைய கச்சேரி கச்சேரினா எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய இது நான் வேறு எங்கேயும் ஜாஸ்தி போக மாட்டேன் கச்சேரினா நான் போயிடுவேன் நான் கச்சேரினா மெட்ராஸ் நடந்தாலும் எங்கே நடந்தாலும் ஹி யூஸ் டு சென்ட் மீ ஒரு டூ டிக்கெட்ஸும் ஒரு விஐபி கார் பாஸும் ஹி யூஸ் டு சென்ட் மீ நான் அது போவேன் எனக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயம் நான் போயிருக்கேன் போயிட்டு அங்கே ஸ்டேஜ் என்ன இருந்துச்சு சித்ரா யூ ஓன் பிலீவ் அது மாதிரி ஒரு இது யாரும் பண்ணுவாங்க நான் அந்த செகண்ட் ரோடு என்னமோ ஒரு அங்கேருந்து பார்க்கக்கூடிய இதில் தான் உட்காந்துருக்கேன் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த லைட்டில் கண்ணால் 
இஸ் அக்னாலஜிங் தட் ஹவ் அப்படின்னுட்டு அப்புறம் வந்து பாட்டெல்லாம் பாடினா எல்லாம் பாடிருக்கேன் நான் இருந்திருக்கேன் எனக்கு ட்ரெயினுக்கு நான் ரிட்டர்ன் வரணுன்ட்டு நைட் ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருந்தேன் இவன் ஆரம்பிச்சது லேட்டு இன்னும் போயிண்டே இருக்கு பன்னெண் மணி ஆகும் இருந்து நான் கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டு நான் மெசேஜ் போடுறேன் ஐ எம் லீவிங்க இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல்னு ஏதோ நான் மெசேஜ் போடுறேன் மெசேஜ் போடுறேன் ரிட்டர்ன் மெசேஜ் எஸ் எஸ் சார் எஸ் எஸ் ஐ சா யூ ஃபியூ ஃபியூ சாங்ஸ் தென் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் ரிமார்க்கபிள் இப்போ இன்றைக்கும் ஏதாவது உணவு மெசேஜ் போட்டாலோ ஏதோ போட்டாலோ இமீடியட்லி யூஸ் டு ரெஸ்பாண்ட் ரெஸ்பாண்ட் ஏன்னா நம்ம எங்கேயோ இருக்கோம் இதெல்லாம் ஏதோ ஓகே அந்த அந்த காலத்தில் ஏதோ இருக்கான் இப்போ வயசான காலத்தில் ஏதோ உட்காந்துருக்கான் அப்படின்லாம் இல்லாமல் அந்த ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய பெரிய விஷயம் பெரிய இதில் ஒரு பெரிய பாக்கியமாக தான் நினைக்க வந்துருக்கலாம் நீங்கள் ரஜினிகாந்தோட சம்பளம் பேசின மாதிரி மணிரத்னத்தோட சம்பளம் பேசும்போது எப்படி இருந்தது மணிரத்னம் கேஸே வேறு அவர் எதுவுமே பேச விட மாட்டார்ல ஒரு இதே பேப்பர் எடுத்து ஒரு பென்சிலால் தான் எல்லாம் எழுதுவார் அவர் கூர்மையான பென்சிலை வச்சு எல்லாம் போடுறார் போட்டு ஒரு பட்ஜெட் மாதிரி போடுறாரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லேக்ஸு சிக்ஸ்டி லேக்ஸு ஒரு பட்ஜெட் போட்டார் போட்டுட்டு இந்த காமிச்சார் காமிச்சு ஏன்னா நான் இதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்லை அதுக்காக ஒரு இண்டிகேஷன் எனக்கு இது உள்ள இந்த அளவு வரைக்கும் ஆகும் சாருங்கிற மாதிரி நான் பார்த்துட்டு இதில் ரெண்டு மிஸ்ஸிங்கு டைரக்டரை ரெண்டு மிஸ்ஸிங்கு என்ன டைரக்டருக்கு ஒரு ரெமினேஷன் போட்டுக்க வேண்டாமா இல்லை இல்லை அது பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ என்ன ஆகுதுங்கிறது அவருடைய எண்ணம் என்னென்னா ஏதோ செலவுகளோ கூட ஆச்சுன்னா நம்ம தான் பணமே வாங்கிக்க வேண்டாங்கிற எண்ணம் சார் அது ஓ கிரேட் எனக்கு இல்லை வேலை பண்ணி ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டு போடுங்க அமௌண்ட்டு போட்டு ப்ரொடியூசருக்கு ஒன்று ஒரு அமௌண்ட் போட்டு ரெண்டு பட்ஜெட் போடுங்க அப்படின்னொன்னே சும்மா ஃபைவ் ஃபைவ் அஞ்சு லட்ச ரூபா டைரக்டருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா இதுங்கன்னு அப்படி போட்டு கொடுத்தார் ஹி நெவர் வாண்டட் மணி ஃபார் தட் அப்புறம் வந்து அதனுடைய இதை பார்த்துட்டு நாமளாக இது பண்ணி வாய தரது அதை தவிர அதெல்லாம் விட நான் வந்து அங்கே ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு வந்துட்டேன்னா அப்போ வந்து ஒரு பக்கம் அண்ணாமலை நடக்கிறது ஒரு பக்கம் இவருடைய வானமேலை நடக்கும் வானமேலை இவருக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஒன்று போயிருந்தால் ஒன்றே சத்தம் போடக்கூடிய டைப் இவர் மற்றவங்களாக வந்து சமாதானம் போடுறதா இவர் எங்கே போயிட்டா இது இதுன்னு ஒரே திரு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக காஃபி ஆறு போயிருந்தால் கூட அது அது மாதிரி தான் நான் வந்துட்டேன் திரும்பவும் ஒரு பதினஞ்சு ரெண்டு நாள் கழித்து போகிறேன் ஒரு தவம் வாங்கல அது மாதிரி ஒரு அப்படி ஆகிருக்காங்க சந்தோஷம்னா இவரும் எங்கே விசாரித்தா காலங்காலத்தில் நாலு மணிக்கு அங்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் அப்படி குழும மணால் இல்லை அப்போவே போய் அங்கே போய் அவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டிருக்காங்க அந்த படத்துக்கு திரும்பவும் ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்டில் அவர் பார்த்தா ஒரு தாடி மீசையுமா மணிரத்தனம்னு சொல்ல அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அப்போதான் நினச்சிட்டேன் என்ன டெடிக்கேஷன் என்ன சமாச்சாரம் அப்புறம் கூப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து திடீர்னு வந்தார் வந்துட்டு நான் அது பை த டைம் நான் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணியிருந்தது வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் போய் இது வரைக்கும் எவ்வளோ செலவாகிருக்குன்னு கேட்டிருக்காரு அவங்க அங்கே ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க வந்துட்டு பண்ணி வந்தார் நான் மாடியிருந்து என்ன சார் பட்ஜெட்லாம் எக்ஸிட் ஆகி போகிறதுக்கு நம்ம கேட்டேன் நான் சொல்லி உங்களை யாரும் அங்கே போய் கேட்க சொன்னாங்க உங்கள் வேலையாக அதெல்லாம் இல்லை இல்லை விமர்சனம் விசாரமாக விடுங்க நீங்கள் வாட்டும் கோ ஹெட் நான் வந்து ஐ கேன் ரிவைஸ் மை பிஸ்னஸ் பிளான் அக்கார்டிங்லி நீங்கள் உரிய பண்ணிக்காங்கன்னா இது மாதிரியான ஒரு படம் அமையிறது வந்து ரொம்ப ரேர் அமையும் செய்கிறோங்கிறத விட அமையிறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படுங்க உங்களுக்கு கோவைகள் வித்தி வர்ற இது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பண்ணப்பட்ட படம் அதாவது ரசித்து ரசித்து அவர் வந்து செதுக்கி செதுக்கி படம் படம் அந்த படம் ஓப்பனிங் வீக்கும் போது சரியாக டேக் ஆஃப் ஆகாமல் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸு சரியான தியேட்டர்கள் கூட அதனால் ரொம்ப அப்செட் ஆகி அப்புறம் ஒரு பூஸ்ட் பண்ணி அடித்து விட்டால் அப்புறம் செல்லூர் ஜூப்ளியில் போய் நின்று தான் அவருக்கு அதெல்லாம் தான் இந்த மார்க்கெட்டிங் அது இதெல்லாம் நான் பண்ணேன்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய பெருமை ஒரு நாளைக்கு இப்படியே பேசணும்னு சொன்னார் நீங்கள் என்றைக்காவது படம் பண்ணணும்னு சொன்னால் நான் எப்போதும் ரெடி உங்களுக்கு நம்ம நம்ம வந்து நம்ம தனியாக வந்துலாம் பண்ணுறதுக்குள்ள அவர் இன்னும் பல மடங்கு எங்கே போட்டார் பட் அந்த இது இன்றைக்கும் இது பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்புறம் அதை விட மிகப்பெரிய விஷயம் சும்மா ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு ஆளை ஒன்று பெரிய நடிக்க வச்சுட்டு இன்றைக்கி தமிழ் படம் பார்க்குறவங்க எல்லோரைக்கும் நம்ம ஒரு அறிமுகமான நடிகராக இருக்கு ந
அதை கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு அதை பெருசாக பரிமளிக்க வச்சு பண்ணது வந்து இன்றைக்குமே மறக்க முடியாத மணிரத்னம் எனக்கு அவர் கே பாலச்சந்திரனுடைய உற்ற தோழரான அனந்தவை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது தன்னை வந்து முன் நிறுத்த நினைக்காதவர் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செல்ஃப் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிப்பாங்க நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் வந்து ரொம்ப சிரம ஒரு ரொம்ப இவரை சொல்லி 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 டைரக்டர்கிட்ட பாலச்சந்திரத்தை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சேர்ந்துட்டார் சேர்ந்துட்டார்னா அவருடைய சுபாவம் என்னென்னா அவர் ஆல்ரெடி பாப்புலர் அதனால் அவர் அவருடைய எதிர்பார்ப்புக்கு இது கிடையாது இப்போ டிஸ்கஷனில் உட்காந்துருக்கோன்னு வச்சுங்க டிஸ்கஷனில் வந்து என்ன ஒரு தர்மம் காப்பாற்றப்படணுன்னா நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அதை வெளியில் சொல்லிக்கக்கூடாது அதுதான் நீங்கள் இப்போ பாரதிராஜாட்டை இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வெளில வந்தோன்னே இந்த இதில் வந்ததில் அந்த எண்டில் போனால் எதுவாக இருக்கிறது நான் தான் சொன்னால் எவ்வளவு நீங்கள் சொல்லியிருந்தால் கூட சொல்லக்கூடாது அது அதுதான் தர்மம் பட் வந்து இவருடைய சுபாவம் என்னென்னா ஏதாவது சொல்லிவிட்டு உடனே மத்தியானம் வெளியில் வந்தோடனே அந்த ஒரு டயலாக் சொன்னேன் டைரக்டர் அசந்து போட்டார்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருப்பார் லோக்கல் எங் ஆஃபீஸுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து இது என்றைக்கு போனாலும் இது போகாமல் வெளியே போட்டது நான் ஒரு நாளைக்கு டைரக்டர்கிட்ட காஷன் பண்ணேன் நான் என்ன சொன்னேன்னா அவர் தான் ஆசைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டார் இதை வந்து ஒரு பெரிய கலையபுரம் இல்லாமல் முதுவாக இதை தவிர்த்துருங்க இந்த ஒரு படம் முதுவாக போகணும் வாசி வந்தப்போ உன் லெவல் வேறு நான் தவிர்த்துருங்க ஏன்னா என்னடா என்னடா இல்லை இல்லை இது ஆபத்தில் முடியும் இவர் வந்து தியேட்டரில் படம் ஓடின்னு இருக்கும்போது இவர் சொன்ன டைலாக் வந்தால் ஏதுன்னா ஐயா இது நான் சொன்னதுதான் ஏதுன்னுதான் சைட்டில் இவர் பண்ணு சப்டைட்டில் போடும் அதுக்கு ஆப்போசிட் அனந்து அதுக்காக தான் நான் இதை அனந்து வந்து காலம் வர இவங்க எல்லாம் உட்காந்து முதல்ல என்னை கூப்பிடுவார் டைரக்டர் சும்மா வேணும் நல்லா கீழே என்னடா பண்ணுறேன் இல்லை சார் வா ஒரு நிமிஷம் வா அப்படின்னு உட்காந்துருவார் உட்காந்தாங்கன்னா டிஸ்கஷன் முதல் ஆரம்பிப்பாங்க நான் கொஞ்சம் நேரம் கேச்சு கிளம்பிடுவேன் வந்து கிளம்பிடணும் மத்தியானம் என்ன 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 இல்லை சார் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன ஐடியா வச்சுன்னு போயிடலாம் பீங்க நீங்கள் வந்து அனந்து திடீர்னுட்டு ஏரிக்கரை ஓரமாக ஒருத்தன் போகிறான் அவன் கடைசியில் செத்து போயிடறான்னு ஆரம்பிக்கணும் பாரு எனக்கு உடன்பாடே இருக்காது நான் இதில் போய் நான் குழப்பம் நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சு குடிச்சிட்டு வந்த போகிறோம் பேசுகிறேன் பையன் சொல்லுவோம் அனந்து வந்து தன்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னங்கிறத வெளியிலேயே சொல்ல the greatest quality great great apra vandu than rendavathu edathila irundal poorunu nenachavaru adukku avar sonna oru idu enakku udanbaadu illada oru vishayam avarude jaadaga reethiya karuna solvarna sir inda idhila ullavangal ella number 2 da irupaanga nta adhu sila udharanangal vera solvar seri solliradhu ena avar avar enna kettu ana ye manathila vandu அவர் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணணுங்கிறதுல இவர் வெரி பர்டிகுலர் அதுக்காக தான் வந்து சிகரம் எடுத்தது டைரக்டர் சொன்னேன் அவர் ஒரு படம் பண்ணணும் நீ கேளு அவர் பண்ணுறேன்னா பண்ணட்டோம்னா அப்படி டைரக்டர் ஒன்றுமே இது பண்ணல படம் பண்ணோம் ஆனால் வந்து கதை எழுதுறதுலேயும் சொல்கிறதுலையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுலையும் வித்தியாசம் இருக்குங்கிறத இவ அவரே சொல்லுவார் நான் வந்து எல்லாம் இதை பண்ணுவேன் எக்ஸிக்யூஷன் போது வந்து என்ன கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நான் பண்ணுவேன்னு அவரே சொல்லுவார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இருபது நாளில் படத்தை முடிச்சிடணும் இந்த படம் முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒடியே அதை வந்து ஒரு பெரிய இதாகவே நினச்சிக்க மாட்டார் பெரிய விஷயங்களுக்கு ஆசைப்பட மாட்டார் மீனா பணத்துக்கு ஆசைப்பட மாட்டார் சார் ஆமாம் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சாதாரண ஒரு சட்டை ஒரு வேஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி அவர் மாட்டு இருப்பார் அவரை சொல்லி சொல்லி ஒரு 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 லைஃப்பில் ஒரு மினிமம் கேரண்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு வீடு வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடு வாங்குறது வந்து என்ன இல்லை சும்மா அங்கேருந்து வர்றது போட்டு ஒரு வீடுன்னு வாங்குங்க சார் ஒரு இதுன்னு வாங்க சொல்லி 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 அவர் இது பண்ணுவார் கமல்கிட்ட ஒரு அபிரிவிதமான ஒரு இது அவர் கொண்டு அதே மாதிரி கமலும் வந்து பாலச்சந்தர் அனந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக தான் ஈக்குவலாக தான் அவர் இது பண்ணார் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக அவங்க ரெண்டு பேரும் இது பண்ணதுனால திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு கமல் நார்மலாக பல பல விஷயங்கள் கமலோட பேசிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் கமல் பண்ணிவிட்டு அவரோட எந்த நம்பர் வரும் ஒரு அன்னோன் இதாக தான் பிரைவேட் நம்பர் பிரைவேட் நம்பர்னு வரும் சார் அர்ஜென்ட்டாக உங்களோட பேசணும் மாதிரி இருந்ததுன்னார் 
என்ன என்ன சொல்லுங்கள் கமல் தான் இல்லை நான் நான் என்னுடைய ஃபோனில் வந்து சில பேர்களை அழிக்காமல் வச்சுப்பேன் நம்ம டைரக்டர் சார்து ஒன்றும் இன்னொன்று வந்து அனந்து சார்து இப்படி விளையாட்டாக இப்படி ஃபோனை வச்சு நான் ஏதோ பண்ணபோது அனந்து இதை வந்து சும்மா அழித்துட்டேன் அழித்துட்டு ரிங் போச்சு ரிங் போச்சு எடுத்துன்னா ஹலோ யார் பேசுகிறதுன்னு கேட்டேன் நான் அனந்து பேசுகிறேன்னு அங்கேருந்து பதில் வந்து அப்படியே ஃபோனை வச்சுட்டு எனக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி வேர்ந்துடுத்து உடனே உங்களோட பேசணும் உடந்து பேசுனேன் அதாவது அவள் அவங்க வீட்டிலே யாரோ வச்சுருக்காங்க அவள் அது அவள் ரிலேஷன் யாரோ இருக்கா போல இருக்கா அந்த அந்த குரலில் அவர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு அப்புறம் அதாவது கிட்டத்தட்ட அவர் அதே காலகட்டத்துலேயும் அதே இதுலேயும் இருந்ததுனால ஒரு சின்ன இது கமலுக்கு அன்றைக்கி கமல் வந்து நான் ஒரு மாதிரி ஆடு போயிட்டேன் வேர்த்து போயிடுதுன்னு லைஃப்பில் சொல்லி பார்த்துருக்கேன் வேர்த்தாலே சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அது மாதிரியான ஒரு திடமான ஆடு அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை உண்டு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அனந்தவோட ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அவர் மரியாதையும் வந்து இன்றைக்கி அவர் ஆஃபீஸில் வந்து அனந்தவோட படம் அவ்வளோ பெருசாக அவ்வளோ பெருசாக மறக்க முடியாத இது அனந்து இறந்து போன அன்னைக்கு பாலச்சந்திர வந்து அவருடைய இதை அவருடைய மடியில் எடுத்து வச்சுட்டு கதறிட்டார் அதே மாதிரி கமலும் அன்னைக்கு வந்து கமல் கதறி நான் அன்றைக்கி தான் பார்த்துருக்கேன் பாலச்சந்திரம் அப்படியே பாலச்சந்திரம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப இரும்பு மனிதர் மாதிரி தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளியில் காமிச்சக்கூடாதுங்கிற அந்த வைராகியத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து கதறதுங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு அந்யோன்யம் இல்லாமல் வந்து நடக்காது நடக்காது அது அப்படியே என்னால் மறக்கவே முடியாது அந்த இது ரெண்டு பேர் இவர் தூக்கி வச்சுட்டு அப்படியே கதற நடந்தோம்னு கமல் வந்து அவனை மீ அவரை மீறி கதறின் இருக்கார் அது ரெண்டும் இந்த லட்சுமிநாராயணன் தெரில அவர் வீட்டில் நடந்தது அவர் இறந்து போன அன்னைக்கு அது மாதிரி ஒரு கிரேட்டஸ்ட்டு பர்சன் பர்சனலாக வந்து என்னுடைய லைஃப்லலாம் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பலமாகவும் எனக்கு சோதனைகள் ஏற்பட்ட போது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அந்த சுமை தாங்கி இடி தாங்கி அப்படி 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 இருந்தவர் சுமை தாங்கினா இறங்கி வச்சிடுவோம் இடி தாங்கினா ஷாக் அற்புதமான மனிதர் அற்புதமான மனிதர் அனைத்துக்கும் பாலச்சந்தருக்கு இடையில கருத்து வேறுபாடு வந்திருக்கா நிறையா இருக்கும் நிறைய வரும் சண்டை போட்டுக்குவாங்களோ சண்டைனா அதாவது எப்படி வரும்னா இவர் ஒரு கருத்தை சொல்வார் சொல்லிட்டார்னா அவருக்கு பிடிக்கணும் அது சரியாக வராது அனந்தோ என்ன நீங்கள் ஏதோ சொல்லின்னு இருக்கீங்க அப்படிம்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஆ அப்படின்னு அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிப்பார் அவருடைய சுபாவம் அப்படின்னா பேசுகிறது போது ஒரு டைரியில் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிப்பார் சரி அப்படின்ட்டு முடி முடி வச்சுருவார் அப்புறம் அப்புறம் இது என்னாச்சு அது என்னாச்சு ஊர் கதையெல்லாம் பேசுவாங்க அதாவது அந்த மூடுலேருந்து மாறுறதுக்காக எல்லாம் பேசி வச்சுட்டு சாப்பிட போடுவார் சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு வந்துடும் அந்த ஒன்று உட்காந்துட்டு அது மத்தியானம் சொன்னீங்கல்ல அப்புறம் ஓவியம் பண்ணி பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரி பண்ணால் சரியாக ஒரு மாதிரி இருக்கேன் கன்வின்ஸ் ஆகிடுவார் பை த டைம் கன்வின்ஸ் ஆகி அதை வந்து ஒத்துப்பார் ஓப்பனாக பண்ணிவிட்டு அதை தனக்குன்னு அவர் ஒரு பாணியம் வச்சுருப்பார் அதுக்கு ஏதாவது மாற்றி ஈத்தி பண்ணுவார் அதை பண்ணிவிட்டு எங்கேயோ கொடுப்பாங்க அந்த காம்பினேஷன் மாதிரி வரைய வராது அவர் வந்து அதிகபட்ச கான்ட்ரிபியூட்டு அந்த இன்டலெக்சுவல் கான்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது வந்து அனந்து பண்ணி அதை மெருகேற்றி அதை எடுத்துகிட்டு அதை எப்போ இப்படிலாம் பண்ணால் அது எடுபடுங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு நுட்பம் வந்து அது பாலச்சந்திரக்கு மட்டும்தான் உண்டு அப்படி பண்ணி அவங்க அதனால தான் வந்து ஒரு அபூர்வராக கூட ஒரு அதாவது ஒவ்வாத விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவு இருக்கும் சொல்லவே முடியாத விஷயங்கள்லாம் துணிஞ்சு சொல்லுவாங்க சிந்து பெருவடியும் அப்படி தானே அது மாதிரி வந்து கருத்து வேற்றுமை வரும் பேசிப்பாங்க சிலதுக்கு வந்து இவர் ஒத்து போக மாட்டார் பார்த்து இல்லை இல்லை அனந்து அங்கே ஐ திங்க் அது சரியாக வராதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன தான் நின்னதே நின்றுவார் அனந்து எங்கே வந்து இப்போ எங்கிட்ட புலம்புவார் சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறார் தான் கடைசியில் அவர் ஜெயிப்பார் சமயத்தில் சில சமயத்தில் இவர் ஜெயிப்பார் இது நாம் வந்து இருந்தது அதை ரசிக்கிற அந்த ஒரு ஒரு பாகியம் நமக்கு கிடச்சிது பாலச்சந்திரன் இந்த கிரேட் குவாலிட்டியாக நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க முதல்ல வந்து அவருடைய அசைக்க முடியாத தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை ஈகோக்கும் மெல்லிய சின்ன இது தான் கோடு சின்ன கோடு தான் நான் வந்து 
கிரியேட்டிவ் பீப்புள்லாம் ஈகோயிஸ்ட்டாக இருக்கலாங்கிற கட்சியை சேர்ந்தவன் தான் நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஈவன் விஷுவிட்ட கூட சொல்லுவேன் விஷு கொஞ்சம் அப்படி ஈகோவாக இருப்பான் அந்த மாதிரி எனக்கே என்ன மீறி இது மாதிரி இருக்கான் நான் சொன்னேன் ஈகோ புடு நீ அது தப்பு இல்லை விஷு ஈகோயிஸ்ட்டாக இல்லாதவனால் ஒரு பக்கம் மழமணம் எழுத முடியாது தான் நினச்சதை பேச முடியாது ஆனால் அது எங்கே நிறுத்திக்கணுங்கிறதுல தான் அவங்கவுங்க புச்சாலத்தனத்தை இது பண்ணணும் இவருடைய தன்னம்பிக்கை தான் அவருக்கு வந்து அவரு அவ்வளோ பெரிய வசத்தை கொடுத்தது ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய தன்மானத்தை வித்துட்டு அல்லது விட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு கோலை அடையணும்னு நினைக்காத குவாலிட்டி ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறேன் மேஜர் சந்திரகாந்த் ட்ராமா இருபத்தஞ்சாவது ட்ராமா ஆர்ஆர் சபாவில் நடக்கிறது இதில் மயிலாப்பூரில் எம்ஜிஆர் திறமை தாங்குறார் அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் வந்து ஸ்டேஜுக்கே வரமாட்டார் ரொம்ப ஷை டைப்பாக இருப்பார் பாலச்சந்தர் ஓரம் ஓரம் நின்றுடுவார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவருக்கு வந்து ட்ராமாவில் நடுப்புற கட் பண்ணி எல்லோரும் உட்காந்துட்டு பேசுகிறதுல அவருக்கு உடன்பாடு கிடையாது அவர் முதல்ல ட்ராமா கிடையாது சொல்லிடுவார் இப்போ ட்ராமா விட்டுருங்க அது மாட்டும் நடக்கணும் யாரும் நடுப்புற வந்து பேசு ஒரு அண்ணாத்துறையோ உள்ள எம்ஜிஆரோ வந்துட்டால் என்ன பண்ண முடியும் தவிர்க்கவும் முடியாது சரின்னுட்டு இது பண்ணுவார் பல்ல முழுகிண்டு உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே நடந்து கிடந்துருப்பார் இவர் வந்து நான் இருக்கேன் அன்றைக்கி நான் ஏன்னா பக்கத்து ரூம் பக்கத்தில் தான் நான் நான் தான் சொல்கிறேன் நான் நான் ஒரு அழையாக இருந்தாலேயா எல்லா இடத்துலையும் இருப்பேன் ஏன்னா என்னுடைய இதுவே பாலச்சந்திர பாலச்சந்திரன் அப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தேன் நேரம் மாதிரி தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்தேன் பக்கத்தில் ரூமும் பக்கத்தில் அதனால் நான் வந்து இருக்கேன் அதோட எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கேன் அதனால் நம்ம ஸ்டேஜ் கிட்டே நம்ம போய் நிற்க முடியும் நமக்கு அந்த ஒரு சின்ன உரிமையினால் வந்தாச்சு இவர் மேடையில் பா உட்காந்துருக்காரு உட்காந்து அபாரமாக பா பாராட்டுறாரு ட்ராமா பாராட்டிட்டு டைரக்டர் கூப்பிடுங்கிறாரு இவர் உள்ளேருந்து வரமாட்டேங்கிறாரு முடிக்கப்பா மீட்டிங்கை முடிக்க வச்சுக்கோ சீனுங்கிறாரு விடாமல் வந்து இல்லை எல்லாமே இவர் வரல் கட்டாயமாக பாலச்சந்திர கீர்த்தனண்ட அதுன்ட்டு எம்ஜிஆர் இருபத்தஞ்சாவது ட்ராமாவில் ஆறாவது சபாவில் நடந்த விஷயம் இது சொல்கிறார் இது மாதிரி ஒரு ட்ராமாவை நான் பார்த்ததே இல்லை என்ன அருமையான அது என்ன ஒரு காட்சி அமைப்பு என்ன ஒரு இது ஒரு லேடி கேரக்டரே கிடையாது ஆனால் லேடி கேரக்டரை சுற்றி இந்த கதை இந்த இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது ரொம்ப அபாரம் அப்படின்ட்டு அவரை கூப்பிட்டு அவரை இது பண்ணுறார் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இப்போயே ஒரு சொல்கிறேன் என்னுடைய அடுத்த இரண்டு மூன்று படங்களை பாலச்சந்திர டைரக்ட் பண்ணுவார்கள் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன சூப்பர் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பார்த்தா வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்கவுங்க எல்லாருக்கும் குஷி ஏன்னா அவர் வாயால் சொல்கிறார் எம்ஜிஆர் வந்து எங்கேயோ இருக்கார் இருக்கார் இவருக்கும் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இதெல்லாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பியோட இந்த தெய்வத்தாய் தெய்வத்தாய் பட் டைரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் டைலாக் நீங்கள் டைலாக் பண்ணுற இதுங்கிறாரு அதில் இவருக்கு பல விதமான அனுபவங்கள் இவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டார் அதாவது அன்னைக்கு இவர் எம்ஜிஆரோட அப்படியே கைது போயிருந்தா இவர் வந்து எப்போ அப்போவே மல்டி மில்லியனர் ஆகிருப்பார் ஆனால் அவர் விரும்பினது எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் பாலச்சந்தர் படம் அப்படி அப்படி தான் வரணும்னு அவர் மனசில் அது பண்ணிட்டார் இந்த இது முடிஞ்சவுடனே முதுவாக எம்ஜிஆர் படம் இந்த தவிர்த்தார் ஏதாவது தவிர்த்தார்னா அவ்வளவு நல்ல சூட்டபுளாக அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா அந்த எம்ஜிஆருடைய கதை அமைப்புகளுக்கு இவருக்கு ஒப்புதல் இல்லாமல் இருக்கு கரெக்ட் இது இது ஒரு பக்கம் அதே மாதிரி சிவாஜி சாருடைய சிவாஜி சாருடைய ஒரு படம் பண்ணார் எதிரொல்லி அப்புறம் வந்து இனிமேல் பண்ணால் சிவாஜி படம்னு சொல்லுவாங்களே ஒழிய பாலச்சந்திர படம்னு சொல்ல மாட்டாங்கன்னு தீர்மானம் பண்ணார் அதனால் அதாவது மிகப்பெரிய ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க்கு கேரியர் ரிஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் அவங்களாம் வச்சு பண்ணால் அஷூடாக வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படங்களும் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் வந்து இவர் பேர் வந்து இங்கே இருக்கும் அது இல்லாமல் இப்படி அந்த விதுக கொண்டு வந்து பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை பணத்துக்கு மரியாதை கொடுக்காமல் நம்முடைய பேருக்கு மரியாதை பேருக்கு மரியாதை ரெண்டு நிகழ்ச்சியில் வந்து சின்ன சின்ன அவமானம் ஏற்பட்டது அவருக்கு ரெண்டு ஒரு கம்பெனிலையும் இன்னொருத்தர் ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஆரம்ப காலத்தில் கதை கேட்க சொல்கிற டயத்தில் அப்போது ஒரு நாள் முடிவு எடுத்தார் இனிமேல் சினிமாவை தேடி நாம் போக மாட்டேன் சினிமா என்னை தேடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ராமாவை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீர் குமிழி இது அந்த ட்ராமாக்கள் 
அது போட்டிருந்த அவருடைய நாடல்னு இருக்கும்படியே அதெல்லாம் போட்டிருந்த அவருடைய இவர் அப்புறம் எங்கேயும் போய் ஒரு இது கேட்டதே கிடையாது சாதித்தார் அவருடைய கடைசி வரைக்கும் அது யார்கிட்டையாவது போய் நான் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ டயத்தில் மா அவருடைய படங்கள் தோல்வி அடைஞ்சு ஒன்றும் இல்லாமல்லாம் இருந்திருக்கு அப்போ கூட எங்கேயா போய் அப்புறம் சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா அப்புறம் அப்படின்னா தன்னை தன்னை வச்சு எடுத்த விடுவோம் அல்லது ஒரு 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 விவங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்க யார்கிட்டையும் பேசினது கிடையாது அவர்கிட்ட தேடி போனால் பழம் அவர்கிட்ட அவ்வளோ பெரிய குவாலிட்டி அதே மாதிரி திறமை இருந்தால் கூப்பிட்டு அவங்கள பாராட்டணும் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு டைரக்டாக இருந்தாக்க ஆகா வந்துட்டு அவன் எந்த ஆளுது இவன் நம்மளை ஓரட்டை பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லை ஒரு நாள் பார்க்க மாட்டேன் நீ வா நீ ஓடு நானும் ஓடுறேன் என்னால் முடிஞ்சால் நான் ஜெயிக்கிறேன் ஒன்றால் முடிஞ்சால் நீ ஜெய் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய இது அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் இதாகட்டும் இதாகும் இதாகட்டும் அந்த குணங்கள் வந்து மறக்கவே முடியாது எதையும் போஸ்ட்போன் பண்ணாத ஒரு இது ஒருத்தர் பற்றி ஒன்று இது பண்ணால் அந்த சணம் ஒரு இமீடியட்டாக ஒன்று ஒன்று எழுதணும்னா ஒரு லெட்டர் எழுதுவார் ஒட்டுவார் இது பண்ணுவார் டக்குனு சி தட் இட் இஸ் டன் எதையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் சாயந்தரமாக உட்காந்து கொஞ்சம் காஃபி பீஸ் சாப்பிட்டு அப்புறம் பண்ணலாங்கிற மாதிரி அந்த இதுவே கிடையாது பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் நேரம் தவறாமை ஒம்பது மணி ஒம்பது மணி ஒம்பது மணிக்கு தான் ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னாலும் நாம் தவறாமல் போகணும் தன்னை ஒருத்த பார்க்கம் வரணுன்னாலும் அவனும் வரணுங்கிற அது மாதிரி எதிர்பார்க்க குவாலிட்டி அது மாதிரி ஐ லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம் இன்றைக்கி நான் உட்காந்து உன்னோட பேசுகிறேன்னா முழு காரணமும் பாலச்சந்திரன் மட்டும் லைஃப்பில் நான் என்னால் மறக்க முடியாது வந்து பாலச்சந்திரன் ஒன்றும் எஸ் எஸ் பாலன் ஒன்றும் பாலச்சந்திரேந்து பிரிந்து வந்ததுக்கு பின்னாடி நீங்கள் பல திரைப்படங்கள் தயாரிச்சிங்க உங்களுடைய முதல் படத்துக்கே ஜெயலலிதா வந்து தொடக்க விழாக்கே வந்தாங்க அவங்க வந்து காவேரி தந்த கலை செல்வின்ட்டு ஒரு டான்ஸ் ட்ராமாவாக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதை நாங்கள் இனாக்ரேட் பண்ணோம் ஜெயலலிதா இவங்களோட வந்து அப்போது அப்போது பரிச்சோம் ஏன்னா அந்த ரிகர்சல் பண்ணும்போது எல்லாம் அப்போல்லாம் பறிச்சோம் பட் ரொம்ப அவங்க ஒரு ஒரு மாதிரி அவங்க அப்படி பார்த்தா நடக்கணும் வேலை அப்படி தான் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் நம்ம படம் ஆரம்பிக்க லவ் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து இனோகிரேட் பண்ணாங்க எங்கேயாவது பார்த்தால் நம்ம இன்னார்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பழக்கம் மற்றபடி அந்த அந்த பழக்கத்தை நான் வந்து அதிகமான ஒரு நெருக்கமாகவோ அல்லது ஒரு சின்ன பொலிட்டிக்கல் மைல் ஆகிஜாவோ அல்லது ஒரு கேரியருக்கு நான் எதாவோ நான் வந்து நினைக்கவும் இல்லை முயற்சி பண்ணவும் இல்லை சில பேர் நம்ம தெரிஞ்சால் கூட இப்படி முதுவாக போய் ஏதாவது பண்ணலான்னு நினைப்பாங்களே நம்ம நம்ம வந்து அதுக்கு சில வருமா நடக்காதா அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த யோஜனை பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம டோட்டலாக வேறு ஒரு இதில் பிஸியாக இருந்ததுனால அந்த ஒரு எண்ணங்களே வரல நீங்கள் தயாரித்த படங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் எது ஒரு பெரிய அளவு மனநிறைவை ஏற்படுத்தி ஏமாற்றத்தை பண்ணது வந்து சங்கமம் ஏன்னா வந்து அதில் எல்லாம் நல்லா இருந்த மாதிரி எல்லாருமே சொன்னாங்க இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர்னா எல்லாமே சரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்ற நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் உள்ளவங்களுக்கு போட்டு காமிக்கும்போது அதை இது பண்ணால் இன்க்ளூடிங் தி இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் இன்க்ளூடிங் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்க்ளூடிங் த தியேட்டர் பீப்புள் அந்த படம் போட்டு நான் போய் நான் வந்து ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி போட்டு காமிச்சா வந்து அவ்வளோ பேரும் பிரமாதம் சொல்லுவோம் சில அப்படியே எண்டுலலாம் கண்ணீர் விட்டவங்கலாம் இருக்காங்க கடைசியில் அந்த படம் வந்து நம்மளை கண்ணீர் விட வச்சிருச்சு அடுத்து நான் ரொம்ப இது பண்ணது வந்து நம்ம வசந்தோட படம் ரிதம் ரிதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப மனநிறைவை ஏற்படுத்து ஏன்னா அது வந்து பேஸ்ட் ஆன ரியல் இன்சிடென்ட்டுங்கிறதுனால ரிதம் வந்து ரொம்ப நம்ம பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு இது பண்ண படம் அஃப்கோர்ஸ் அப்போது மற்ற படங்களும் டக்குனா ஹண்ட்ரட் டேஸ் பண்ண படங்கள் இருக்குது நம்ம இளையர கசீர்ராஜாவுடைய இந்த படங்கள் இருக்குது சிவாஜி சார் வச்சு பண்ணது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையை கொடுத்து அவரை போய் நான் சொன்னேன் அது மாதிரி அவர் அந்த காலத்தில் அப்படி நினச்சது வந்து அவர் உட்காந்துட்டு அப்புறம் முதலாளே அப்படின்னு அவர் சொல்லி சார் நீங்கள் மாதிரி என்னை எம்பாரஸ் பண்ண நீங்கள் பணம் எனக்கு கொடுத்துன்ற வரைக்கும் நீங்கள் தான் முதலாளி வேணால் நான் படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் வேணால் நடராஜான்னு திருப்பி கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு அப்படி கிண்டல் பண்ணுவார் காலங்காலத்தில் ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக போச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்துருப்பார் அது ஒரு ஒரு பெரிய கிரேட்டஸ் அனுபவம் சிவாஜி சார் வச்சு பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய பெருமையை அறிய அறிய முடியாதுன்னு ஒரு படம் நீங்கள் விஜய் வச்சு தயாரித்த திரைப்படம் உதயா அந்த படத்தினுடைய தாமதத்துக்கு என்ன காரணம் அந்த உதயா படத்தில் வந்து 
அதாவது எப்போது வந்து நமக்கு நல்ல டைம்னால் எல்லாம் நல்லா நடக்குமா எப்படி ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம ஜெமினிகிற சம அந்த எபிசோடெலாம் நல்லா வந்து இது நமக்கு அப்போ கெட்ட காலம் போல் இருக்குது அப்போ பல விஷயங்கள் தப்பாக ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து டிலே ஆச்சு டிலே ஆனது நான் ஆனாலே உனக்கு வந்து ஒரு படத்தினுடைய வெற்றியையும் அதனுடைய மேக்கிங்கோடைய இதுவும் பாதிக்கும் எல்லாம் ஏன்னா விஜய் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதை நான் கேட்கலை அது கேட்டிருந்தால் கூட சரியாக இருக்கும் படம் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்ச டயத்தில் விஜய் என்ன சொன்னார்னா சார் இதை வந்து இந்த படத்தை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அவருடைய இன்னொரு படம் அந்த டயத்தில் ரெடியாக இருந்தது அவர் சொன்னார் அதை ரிலீஸ் பண்ணிட விடும் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும்னு சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு பர்சனலாக சொன்னார் அவர் ரொம்ப என் பேரில் உள்ள ஒரு ஒரு வாஞ்சையிலே சொன்னார் அந்த வார்த்தை எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து நிறையா ப்ரெஷர் வந்துடுச்சு அந்த ஃபைனான்ஷியல் ப்ரெஷர்லாம் வந்துடுச்சு அந்த டயத்தில் எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் பை த டைம் வந்து அதனுடைய செட்டில்மெண்ட்டு அதெல்லாம் வந்து அசோசியேஷன் கையில் வேறு போயிடுச்சு வந்து அப்போ வந்து என்னதுன்னா இட் வென்ட் அவுட் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸு என்னால் அதை வந்து கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்போ நான் விஜய்கிட்ட வந்து என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அதனால் எனக்கு அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் ஆகி தேவையில்லாத ஒரு நல்ல கதை அம்சமும் நல்ல ஒரு இதுவும் நல்ல மியூசிக்கோடும் உள்ள படம் வந்து தேவையில்லாமல் ஆச்சு சரி அதாவது எப்படி வந்து மன்றங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது ஒரு விதின்னு படங்களுக்கும் அது பொருந்தும் போல் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அந்த படம் அப்படி ஒரு அது அப்படி ஒரு முடிவு சந்திச்சு இல்லைனா விஜய் டெஃபினட்டாக நினச்சி எனக்கே வருத்தம் அவர் விஜய் சொன்னதை நமக்கு இது பண்ணாமல் போச்சுன்ட்டு அதனாலேயே வந்து என்ன ஒன்றா என்ன இருந்தாலும் நம்ம சொன்னதை கேட்கல அப்படின்னா அவருடைய மனசுலேருந்து நம்ம இதாகிடணும் இல்லை என்னத்தை அவர் பார்த்தா பார்க்கும்போது தான் அந்த மரியாதையோடு பேசினாலும் நாம் இழந்தது இழந்தது தான் தமிழ் சினிமாவில் பல கதாநாயர்களோடும் இசையமைப்பாளர்களோடும் பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி பல கவிஞர்களோடு பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு துரதிருஷ்டவசமாக வந்து கண்ணதாசனோட வந்து பெரிய அளவு வந்து இது ஆகலை பாலச்சந்தர் டைரக்ட் பண்ண படங்கள் கவிதாலயா படங்கள் பொழுது கிட்டத்தட்ட கண்ணதாசனுடைய இது முடிஞ்சுது பாலச்சந்தர் அவருடைய படங்கள் பண்ணும்பொழுது நான் வந்து அப்போ இருந்திருக்க பார்வையாலாம் இருந்திருக்கக்கூடிய நம்ம படங்களில் அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் போச்சு வாலி அண்டு வைரமுத்து தான் நமக்கு வந்து இது பண்ணார் வாலி வந்து ஜீனியஸ் அதாவது வந்து வாலியுடைய ஜீனியஸ் அது வந்து நெற்றிக்கண்ணில் அந்த ஒரு அந்த ஒரு 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 பாட்டு இந்த ராம் இதை வந்து அவ்வளவு அபாரமாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார் இந்த இந்த கேரையும் இவருடைய கேரக்டர் அவ்வளவு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார் ராகவேந்திராம் போது ஒரு பல்லவி சரணத்துக்குள்ளே ராமாயணத்தை கொண்டு வந்தார் ஒரு பல்லவி மூணு சரணத்துக்குள்ளே ராமாயணத்தையே கொண்டு வந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பயங்கர ஜீனியஸ் வைரமுத்து ரொம்ப நட்பாக ஆரம்பிச்சு ஏன்னா வைரமுத்து பல பல காலகட்டங்களில் சொல்லியிருக்கார் ஒரு இதிலே சொல்லியிருக்கார் தனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது நான் சொல்ல அதாவது இன்னும் கவிதையோட சொல்ல தத்தளிச்சுட்டு வந்தது என்னுடைய இது கவிதாலயா நமக்கு கை கொடுத்தது பாரு கவிதாலயா கை கொடுத்துக்குன்னா பாலச்சந்தர் போ போட்டுன்னா நானும் துடுப்புன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த நட்பை வந்து அவர் இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் பாராட்டிட்டு இருக்காரு நம்ம இது ரொம்ப கிரேட் அவங்களோட இது பண்ணுறது அவங்களோட பாட்டு எழுதுறத தவிர அதை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கலகலப்புக்கு குறைவே குறையாது பாலச்சந்திர பற்றி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது வந்து இன்னும் ஒரு வார்த்தையும் நான் ஐ வாண்ட் ஆட் ஏன்னா இந்த லிங்க்கில் வருது அது கவிஞர் பாலச்சந்தர் சார் நான் மூணு பேரும் கவிதாலயால் அங்கே மா மா மாடியில் அந்த பால்கனியில் உட்காந்துருக்கோம் பெரிய பால்கனி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இந்த மரம் எல்லாம் இருக்கும் அப்போது பாலச்சந்தர் சார் வந்து கொஞ்சம் அந்த அந்த அவர் ரூமுக்கு அது இப்படி இப்படி கிளம்பியிருக்காரு கிளம்பிட்டு கவிஞர் வந்து என்ன இப்படியே நான் இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தார் பார்த்துட்டே இருந்தோன்னே பாலச்சந்தர் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது சார் நடராஜன் சாருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு ஒரு முக அமைப்பு ஒரு இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அவர் இப்போ இப்போ தலையெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்குது சார்னு சொன்னார் நான் உடனே என்ன சொன்னேன் கவிஞரே மேலே தலைக்கு மேலே எல்லாம் பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மேட்ரு தான் வித்தியாசம்னு டேரக்டர் ஒரு விசாரிச்சு என்னடா சொல்கிறேன் சரி சரி நான் ஏதோ ஒரு இது பண்ணுறேன் டேரக்டர் பண்ணால் நீ வந்து என்ன அருமையாக நீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்ன அருமையாக நீ இது பண்ணிட்டுருக்கேன் 
என்ன நீ ஒன்றும் தலைக்குள்ள ஒரு இது இருக்குது என் தலைக்குள்ள இது இருக்குது சொல்கிறேன்னு அப்புறம் அதாவது ஒரு அவருக்கு பாதி சந்தோஷம் பாதி ஒரு இது அப்படி ஒரு அதாவது அவருடைய குணங்கள் சொன்னீங்கல்ல இதுவும் அவருடைய ஒரு குணம் இன்னும் இன்னும் ஒரு மேட்டர் இருக்குது அதையும் சொல்லிடுறேன் எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஒரு இடைவெளி வந்தது அந்த டீட்டெயில் வேண்டாம் இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் எங்கேயாவது போனால் நான் வந்து என்னுடைய அவரை பற்றியான ஒரு வார்த்தை எங்கேயும் நான் இது பண்ண மாட்டேன் அவர் கொடுக்குற மரியாதைகளில் ஒரு கா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சதவீதம் கூட நான் இது பண்ணிக்க மாட்டேன் அவர் எங்கேயாவது தான் நான் அப்படி ஏந்து நிற்பேன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லையோ சேம்பர்லேயோ அவ்வளோ பல இடங்களில் ஒரு நாளைக்கு இவர் வந்து நான் கவுன்சிலில் உட்காந்துருக்கேன் ரெண்டு மூணு பேரோட உட்காந்துருக்கேன் இவர் வண்டியிலேருந்து இறங்க வண்டியில் இறங்க டக் 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 டக்குனு அவர் வரல வராரு நேராக எங்கிட்ட வராரு நேராக வர உடனே எதுக்கு நேராக வராருன்னு பார்க்குறேன் நார்மலாக இப்படி வந்துட்டு அப்படி போவார் இல்லைனா என்னோட க பார்வையை தவிர்த்துட்டு போவார் அதான் சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு அது ஆமாம் நிறைய இடைவெளி ஆகிருக்கு அதுக்கு பிறகு நேராக வரார் வந்த உடனே நேரம் வந்தார் டக்குனு கையை பிடிச்சிட்டார் கையை பிடிச்சிட்டு சொல்ல முறந்த கதையில் பிச்சுட்டடா கையெல்லாம் ஆடுறது வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்ம ரிஷி தான் இதில் பிச்சுட்டடா அப்படியே அப்படியே வில வளர்த்து போயிடுவான் அதாவது ஒரு ஒரு அவர் மனசில் பாராட்டணும்னு நினச்சி இட இடம் பெற்றுட்ட ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுன்னா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவார் அதாவது எங்களுக்குள்ள சமாதானம் ஆகிறது வந்து வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூட ஆகலாம் இல்லாமல் பொது எந்த எந்த இதில் வந்து நடராஜன் வந்தால் நான் வரமாட்டேன்னு சண்டை போட்டாரோ அந்த பொது இடத்துல அங்கேருந்து வந்து அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க கே யார் அவங்கவுங்க எல்லோரும் இருக்காங்க கையை பிடிச்சி பிடிச்சிட்டா எனக்கு அப்படியே இதாகி போச்சு அதாவது சினிமாவில் நடிக்கிறத வந்து நான் வந்து அன்னைக்கு தான் வந்து அதுக்குண்டான அர்த்தத்தை நான் வந்து இது பண்ணிட்டேன் அது ஸோ ஒரு ஒரு இதாக எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன சின்னதாக அப்புறம் பார்த்தா சார் கொண்டு வணக்கம் ஆ ஆ அப்புறம் இப்போ சுகமாக அப்பா சுகமாக இருக்கிறா அப்படி அப்படி போயிட்டு அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ அந்த குணம் இல்லை உங்களுடைய நிர்வாகத்திறனை வந்து எங்கிட்டையே ஒரு முறை பெரிய அளவில் பாராட்டினேன் அதாவது அந்த முடிவை வந்து அன்றைக்கி நடராஜன் எடுத்துலன்னா எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நஷ்டம் வந்திருக்கும் அவ்வளோ யோசித்து அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தார்னு உங்களை பற்றி சேம்பரில் ஒருத்தர் மீட்டிங் அப்போ என்ன எங்கிட்ட ரொம்ப பாராட்டி பேசியிருக்காரு நீங்கள் அலைப்பாயதுலையில் நடிகராக அவதாரம் எடுத்ததுக்கு பின்னாடி ஏறக்குறைய தமிழ் சினிமாவில் இருக்க எல்லா கலைஞர்களோடும் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு ரவிக்குமார்கிட்ட ஒரு இதை ஒப்படைச்சிட்டோன்னா நாம் மறந்துடலாம் அதாவது ப்ரொடியூசர் டைரக்டர்னால் சில பேர் எப்படி முத்துராமன் சாரோ எப்படி பி வாசுவோ அது மாதிரி அவங்க அவங்க வந்து அவங்கவுங்களுடைய இது எடுத்துப்பாங்க ரவிக்குமார் கேஸ் ரவிக்குமார் கொடுத்துருவோம் நாம் நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக அது பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்னை வந்து சமுதாயத்தில் அவ்வளோ பெரிய ரோல் கொடுத்தார் திடீர்னுட்டு எனக்கே எனக்கு கூப்பிட்டாரு நீங்கள் இது பண்ணுங்க நடிக்கணும்னா நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா இன்விடேஷனில் வந்த அன்றைக்கி என்னுடைய இதே போட்டு வந்தேன் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ தான் நான் ஜஸ்ட் டூ ஃபீல் டூ ஃபிலிம்ஸ் ஓல்டு நான் ஒன்று என்ன டேரக்டர் இவ்வளோ பெரிய இது பண்ண இல்லை இல்லை பண்ணுவீங்க இல்லைனா இது அது வந்து ஆக்சுவலாக விஜயகுமார் அது மாதிரி ஒரு பெரிய சீசன்ட் ஆர்டிஸ்ட் பண்ண வேண்டிய ரோல் ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் மிகப்பெரிய ரோல் அதை ரொம்ப துணிச்சு கொடுத்தார் நான் நடிகத்தில் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு இதை கொடுத்தது வந்து அலைப்பாயுது அலைப்பாயுதில் வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு தந்தை அதுங்கிறது வந்து அது என்னமோ வந்துடுச்சு அதாவது திடீர்னு ஏந்தவொன்னே அந்நி மாணியிலேருந்து வந்த மாதிரி வந்தது அதுக்கு முத நாள் வரைக்கும் கேமரா பார்த்தா ஆன்னு பண்ணவனுக்கு அப்படி ஆனது பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் கிரெடிட் கோஸ் டு மணிரன் மணிரன் ஏன்னா அவர் வந்து நீங்கள் டைலாகோ இதோ ஏதோ பார்த்தீங்க யோஜனை பண்ணாதீங்க நீங்கள் மாட்டும் இயல்பாக என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்கள் நான் கண்ண பண்ணி பயமாக இருக்க பண்ணி நான் மாட்டும் சொல்லு இல்லை ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் விடணும்னா இப்படி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு அவ்வளோ அவ்வளவு என்கரேஜ் பண்ணி பண்ணவர் நானே சொன்னேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணுங்க பண்ணி சரியில்லைன்னா நீங்கள் மாட்டும் தூக்கி போட்டு பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு டே அவருக்கு பிடிச்சி எடுத்து இப்படியெல்லாம் வச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த படம் தேவி பேரடைஸில் அப்போல்லாம் அந்த முத நாள் ஹோல் இண்டஸ்ட்ரியை கூப்பிட்டு போடுவாங்கள்ல அந்த போட்டால் எல் நான் பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன் ஃபேமிலியெல்லாம் உட்காந்துருக்கேன் பாரதி ராஜா அவங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க சார் இன்ட்ரவல்லையே 
அங்கேருந்து பாரதிதாசர் வந்தார் நான் உட்காந்து ஓய் இதெல்லாம் இத்தனை நாள் எங்கேயா வச்சுருந்த ஓன்னு அப்படி ஒரு ஒரு பாராட்டு அப்படி ஒரு பாராட்டு ஒரு இது எங்கேயோ கொண்டு பிடித்தது பார்க்குறவங்க எல்லோரும் எங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காங்க வேண்டியது நான் வந்து அதுக்கு அடுத்த வாரம் எதுக்கு போகிறேன் ரெக்மான் பார்க்குறதுக்காக இதுக்கு போகிறேன் அப்போது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸில் உட்காந்துருக்கேன் முதுகாக ஒரு லேடி வந்தேன் வந்துட்டு ஒன் ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் எக்கானமி கிளாஸ் ஷி வான்ஸ் டு மீட் யூ சார் அப்படிங்கிறா உடனே நான் என்னம்மா விஷயம்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு லேடியாக தமிழ் லேடி சார் நான் லக்ஷ்மின்னு பேர் என் பேர் வந்து ஒன்றா பிரமாதம் சார் நீங்கள் அதாவது நம்மளை வந்து முப்பது நகர அடியிலையும் பாராட்டமாக இங்கேயும் பாராட்டமாக அப்படி ஒரு பாராட்டு அப்படி ஒரு கேட்டு இது இது முடிஞ்சது சமுத்திரம் அவர் வந்து அவர் வந்து அந்த கேரக்டரைசேஷனுக்கு தான் பேர் அது நாம் பண்ணிட்டோம் சரியாக வந்துடுது தங்கர் பச்சன் அடையிங்கிற படத்தில் அவர் வந்து வந்தார் வந்துட்டு அந்த கேரக்டர் பேரே நடராஜ மந்திர நடராஜனுத்துங்க நான் நாவல்லையே நீங்கள் பண்ணணுன்னாரு சரி இன்னும் பண்ணுறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் டேரக்டர் பண்ணுறேன்னு அப்புறம் சொல்ல மறந்த கதை சொல்ல மறந்த கதையில் வந்து என்னென்னா அந்த கோபம் வரணும் கோபம் வர்றதில் வந்து எனக்கு ஏற்கனவே இதிலே ஒரு பிரச்சனை வந்தது அலைப்பாய்தலையே வந்து ஒரு இதில் வந்து இவங்க திருட்டுக்கல்லாம் கொண்டு போடணுன்னே பெரிய சன்னு வந்து ஏதோ ஆரம்பித்த உடனே எவன் சொன்னதுக்கெல்லாம் இல்லை அவுட் அவுட் அப்படின்னு சத்தம் போடணும் ஒரு டேக் எடுக்கிறாரு இப்போ யார் யாருக்கு விஷ்ணுலேயே அவனால் அவுட் அவுட்டுங்கிறேன் கண்ணும் சீக்கிறது இந்த இந்த இது இதாகிறது டேரக்டர் வணிகத்தன் ஒன்று ஒரு தடவை பார்த்தா ரெண்டு தடவை பார்த்தார் முதுவாக வந்தார் முதுவாக வந்துட்டு உங்களுக்கு கோபம் வரணும் சார் இல்லை மணி கோபம் வரணும் எங்கே அது புரியல நீங்கள் வந்து ஒன்று பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களை பாலச்சந்திரன் நினச்சிங்க பாலச்சந்தர் இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்படி அவர் 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 பண்ணுவார் அதை நினச்சிங்கன்னா ஏய் எவன் கிருஷ்ணனே படம் அவுட் நான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆ அப்புறம் எங்கே விட்டேன் அப்படின்னு பண்ண அவர் சொன்னது அப்படியே மனசில் வாங்கிட்டு இதான் அவங்க பிடிச்சார் சூப்பர்ன்ட்டார் இதான் சார் நீங்கள் வந்து அந்த கோபமாக நடிக்கிறதுக்கு போது மட்டும் நீங்கள் அவர் எப்படி பண்ணுவார் என்ன இங்கே கூடவே இருக்கீங்க அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கூட இருக்கும் உங்களுக்கு அது அந்த நுட்பத்தை அவர் சொன்னார் சூப்பர் அதுலேருந்து பிடிச்சதுனால தான் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் தங்கர் பச்சன் சார் அந்த சொல்லமாக வந்த கதையில் நீங்கள் மோஸ்ட்டு சூட்டபுள் அந்த ஏன்னா அந்த கேரக்டர் அப்படியே மனசில் வாங்கியிருக்கேன் அந்த இது திமுர் அந்த இது அந்த இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஒரு காட்சியில் வந்து சேரன் கேரக்டரை வந்து அடித்து காரி துப்பி சிறுப்பு தூக்கி போட்டு பண்ணணும் அது மட்டும் உங்களால் முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அவர் ஜென்வனாக சொன்னார் ஓ அது மட்டும் அதனால் அதை மட்டும் சின்னதாக நாம் ஒரு இதில் ஷூட் பண்ணோம் நம்ம இந்த ஹேண்ட் இப்போ இந்த இது வச்சுப்பாங்களே அதில் ஷூட் பண்ணுவோம் ஹேண்டி கேண்டில் ஒரு நாளைக்கு அவர் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு வந்து சேரன் வச்சுட்டு அதை மட்டும் ஸோ மேக்கப்புக்கெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு அந்த ஃபேஸில் வந்து அந்த இது எமோட் ஆகலான்ப்பா வேறு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செய்யணும் சொன்னார் நான் வந்து உடனே எனக்கு அன்னைக்கு பாலச்சந்திர மணிரத்னம் சொன்ன அவ்வளோதான் பொண்ணை அடிக்கிறான்னு அப்படியே அது உடனே இவர் வெறுமைத்தி கன்வீன்ஸ்டு தங்கர் பட்டார் அடிச்சு பண்ண பட் அது எல்லாமே வந்து அந்த அந்த ஸ்கிரிப்டு தான் மெயின் சித்திரா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஆல்சோ ரேன் நான் பண்ணியிருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே இப்போ இது என்னங்க இதுக்கு நீங்கள் இப்போது கேள்வி நினப்பாங்க ரைட் ரைட் அப்போ எப்போ லேட்டாக வந்தேன் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி அப்புறம் அட்சதை போடுறதோடு போயிருந்தோம்னா பெரிய அளவு வந்து நம்ம வந்து ரீச் ஆயிருக்கேன் ரீச் ஆயிருக்கேன் ரீச் ஆனதுக்கு காரணமே வந்து மணிரத்னமும் சரி ரவிக்குமாரும் சரி அதே மாதிரி விஜயகாந்த் படத்தில் அந்த ஒரு சரி ஒத்த ஒருத்தரும் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துன்னு அந்த ரோலில் போட்டது வந்து தங்கர் பச்சனும் சரி அதனால தான் வந்து அவ்வளோ ஒரு இதாகி ரவிக்குமார் சமுதிரத்தில் வந்து ஒரு இது கூட சொல்லுவோம் டேரக்டர் எனக்கு பெரிய டைலாக்லாம் வராது டேரக்டர் இன்னும் ஒரு பண்ணி கதையும் பார் எங்கிட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு பெரிய ஒரு டைலாக் ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது கூட பார்த்தா தெரியும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவார்னா அப்படியே போடுவார் அவங்க டே நீங்கள் சொன்ன டைலாக் போகணுன்ட்டு அவர் டைலாக் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவார் ஏன்னா பேன் ஆகிடும் அப்படியே போயிட்டு அவங்க எல்லா குரூப்புகள்லாம் போயிட்டு வந்த அப்புறம் இந்த ஆ சொல்லுங்க அப்படின்னு வச்சுட்டு டப்பிங்கெல்லாம் பண்ணார் எல்லோரும் எல்லாருடைய 
கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாருடைய இது எல்லாரும் வந்து நம்மள்கிட்ட வந்து ஒரு அன்பாக நடந்துக்கிறது அதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு இந்த இந்த அளவு வந்து ஒரு மாஞ்சிநாதன் படத்தில் விஜயகாந்தோட நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஏன்னா அவரோட நடிக்கிற எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சார் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு வெரி பவர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட்டு அவரோட நம்ம போய் என் பையில் நாலு லட்சம் ஓட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது வந்து பெரிய கஷ்டம் இல்லை அதே மாதிரி அவன் வந்து இது பண்ணும்போது உட்காந்துட்டு முதுவாக ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக ஏன்னா அவன் பெரிய துமர் பிடிச்ச கேரக்டர் அவன் கொஞ்சம் வாயா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப விஜயகாந்த் ரொம்ப ரொம்ப தன்மையாக இருப்பார் அது தவிர நமக்கு ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் என்ன ஆச்சு சித்ரா எல்லாருமே ஏற்கனவே பழகிய நம்மளை போயிட்டாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சிவாஜியில் ரஜினியோடு நடிக்கிறோன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு மனதில் வந்து அந்த பயம் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே பரிச்சயம் அது எதுன்னுட்டு மேபி டைரக்டர் பா எதிர்பார்த்ததில் அப்படி கரெக்ஷன்ஸ் இதாக இருக்கும் ஒழிய நாம் எதிர்த்த மாதிரி ரஜினி இருக்கார் அல்லது கமல் இருக்கார் விஜயகாந்த் இருக்காருன்னு அந்த ஒரு இது இல்லாத இது நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கு கமலும் அப்படி தான் கமலுமே வந்து அந்த ஒரு ஐயர் கேரக்டர் நீங்கள் தான் கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு அந்த ஒரு அட்வொகேட் கேரக்டர் ஒன்றும் பண்ண வச்சார் அவருடைய வீரமா வீரமாண்டி வீரமாண்டி இல்லை வீரமாண்டி இல்லை சிவாஜி படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு சங்கர் ரிட்டர்ந்து அழைப்பு வந்தபோது முதல்ல நீங்கள் அது ஏற்றுக்கலில்ல சங்கரோட அசிஸ்டண்ட் வந்து ஃபோன் பண்ணார் பண்ணி சார் ஒரு சின்ன ரோல் ஒரு ஒரு டூ டேஸ் ஷூட்டிங்னு இருக்குது சார் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் எவி எவியம் படம் அது என்னோடு எனக்கு என்ன தெரியும்னா எங்கே சின்ன ரொம்ப சின்னதாக வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரயோஜனம்லாம் போயிடுத்துனாக்கா அது இது இல்லை என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஓரளவு இப்படி கொஞ்சம் பேர் சொல்கிறவங்களாம் பண்ணுன்னு இருக்குது யாராக இருந்தாலும் நான் கேட்டுக்கிறது கேட்டு என்னங்க நம்மளால் சின்னதாக ஏதாவது இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கா இல்லைனா பண்ணி அவங்களையும் கஷ்டம் நமக்கும் இல்லைங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணுறது மொதுவாக இது ரெண்டு நாள் ஆக்சுவலாக ஒரு நாள் போகிறங்க ஒரு சேஃப்டி கார் ரெண்டு நாள் நோனே எனக்கு கொஞ்சம் புளியை கரைச்சது இது ஒன்றும் இருக்காது உங்களுக்கு ஓரமாக ஓரமான அட்வொகேட் ரோல்னு வர சொல்லிட்டார் சரி மயிலாடுன்னு ஏதோ ஏந்தவனா உட்கார உட்காரு சொல்லுவாங்களோங்கிற மாதிரி நான் நினச்சிருந்தேன் நினச்சிருந்துட்டு முதுவாக தவிர்க்க பார்த்தேன் தவிர்க்க ஒருது ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் ஏவிஎம் இந்த பக்கம் பெரிய டேரக்டர் அதனால் முதுவாக அந்த அசோசியேட் தான் பேசினா சொன்னேன் அந்த ஒரு நாளுங்கிறதுனால சின்னதாக இருக்கும் போல இருக்குது டேரக்டர் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் பெரிய ரோலாக இருந்தால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கும் வேறு அப்படின்னு இழுத்தேன் இழுத்தனா அப்படின்னுட்டு மறுநாள் மறுநாளாக நீ சாயந்தரமாக ஷங்கர் கேமான் லைன் சார் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது அதாவது ஒரு அட்வொகேட் தான் ஆனால் ராம் ஜெத்மன் மாதிரி அப்படி ஒரு கெட் கம்பீரமான இது வரும் அவர் பேசுகிறாருன்னு உடனே நான் சரி சரி நான் வர வரேன்னு சொல்லிட்டேன் அது ஷூட்டிங் போயாச்சு ஷூட்டிங் போய் யதார்த்தமாக நம்ம பண்ணிடுறது போது சங்கருக்கு என்னென்னா ஒரு டேக் எடுத்தாச்சு எடுத்தவுடனே அவருக்கு ஒரு சின்ன இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணலாம் அது அவங்கவுங்க எதிர்பார்ப்பு தானே நம்ம வந்து அந்த கேப் கொடுத்து சின்னதாக இது பண்ணுறது வந்து ஒரு டேக் எடுத்துட்டாரு எடுத்துட்டு சார் நல்லா வந்திருக்குது இந்த இந்த அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி சேர்த்த மாதிரி பண்ணலாமான்னு ஒரு கேட்டார் அதனால் சங்கர் நான் வந்து எங்கிட்ட இருந்ததை இப்போ கொடுத்துட்டேன் பத்து டேக் எடுத்தால் கூட பெட்டராக என்ன ஆனால் நான் டபுள்டாக பண்ணுறேன் எல்லாம் சொல்லி சார் ரஜினியெல்லாம் ஓடு சரி ரஜினியோட காம்பினேஷன் அது பண்ணுறேன்னா அடுத்தது ஒரு இது பண்ணேன் வேண்டாங்க முதல்ல போட்டது என்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அது யதார்த்தமாக வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த எண்ணில் வந்து இந்த இருபத்தஞ்சில் அந்த அதில் ரொம்ப மெயினாக வந்து ஏதோ ஒரு அட்வான்ஸ் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதில் உள்ள ஒரு இதுவே அதுக்காக தான் உங்களை பண்ணணும்னு சொன்னால் பண்ணணும்னு சொன்னார் அது ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய டேரக்டர் இல்லையா ஒரு சாதனையாளர் இல்லையா ரஜினோட நடிக்கும்போது நமக்கு அந்த இதுவே இல்லை அஜித்தோட நடித்த அனுபவம் அப்படி இருந்தது அஜித் வந்து சார் ரொம்பவும் மதிப்பு மற்றவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் மரியாதையாக நடத்தணுங்கிறதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்கிறார் அவர் ஒரு சுபாவமாக அவருக்காக நான் வெயிட் பண்ணக்கூடாதுன்னுட்டு பண்ணார் அந்த ரெண்டு ரெண்டு படம் பண்ணார் அவரோட வந்து நடன சார் வந்துருக்காருன்னா அவ் அந்த காம்பினேஷன் முதல்ல எடுத்துருங்க அந்த ஆக்டர் எந்த எந்த அவர் லெவலில் எந்த ஆர்டிஸ்ட் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அதாவது என்னுடைய செகண்ட் சன்னும் அவரும் ஒரு நான் படித்தவங்களா இன்னும் காலேஜ் மேட்டோ சம்திங் மாதிரி அவர் அந்த ஒரு ஒரு இடம் கொடுக்குறாரு நமக்கு அது சும்மா ஏதோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஏதோ ஒரு இதுன்னு பண்ணிக்காமல் அந்த ஒரு இடத்த கொடுத்து பண்ணுவார் சும்மா அவனை இப்படி ரசிப்பார் இது பண்ணுவார் ஒரு இதில் நான் ஏதோ
அப்படின்ட்டு அந்த இவருடைய படத்தில் ஏதோ ஒன்று பிச்சு உதறிடு உதற சீன் சீன் ஒன்று வரும் அதெல்லாம் கூட ரொம்ப அழகாக டேரக்டர்ஸோடு இப்படி எடுத்துருங்க அப்படி எடுத்துருங்க சும்மா பஞ்சர்லாம் நேராக இது பண்ணாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மனிதனையும் ஒரு ம இவங்களை மதிக்கணுங்கிற இதில் வந்து ரொம்ப அற்புதமான அற்புதமான நடிகர் அவர் இன்னும் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் மா இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணாருங்கிறதெல்லாம் யூனோ எட்டு வரி வரும் ஏன்னா கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு பண்ணணுங்கிறது பண்ணவர்னா ஏன்னா ஒரு காலத்தில் சாதனை பண்ண ட ப்ரொடியூசர்ஸு அவங்கள நாம் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணுறவங்க அது அதெல்லாம் மிகப்பெரிய விஷயம் மிகப்பெரிய விஷயம் பல நட்சத்திரங்களோடு நீங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றிருக்கீங்க இதில் யாரோட இன்னி வரைக்கும் தொடர்பில் இருக்கீங்க அதாவது என்னுடைய சுபாவத்தை சொல்லிடுறேன் நெருக்கத்தை உண்டு பண்ணினால் அங்கேருந்து எந்த அளவுக்கு ரெசிப்ரேக்கேட் ஆகுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனாலே வந்து எல்லார்ட்டையுமே அந்த தாமரையில் தண்ணியாகவே வச்சுக்கிறது எல்லாரையும் பார்த்தா அந்த மரியாதையும் அந்த இதுவும் இருக்கணும் யார்ட்டையும் எந்த ஆப்ளிகேஷனுக்கும் போகிறது இல்லை அதாவது வந்து என்ன சார் உங்கள் படத்தில் நம்மளெல்லாம் கூப்பிட மாட்டிங்களே அப்படின்னு கேட்கட்டலாம் கேட்டுட்டா இப்போ இது அது எதுவும் ஒரு இந்த செவிடம் கேரக்டர் இருக்குது அதையாவது கொடுத்து முடியாது தொல்ல தாங்கலைன்னு சொல்லலாம் அது இது வரைக்கும் வச்சுக்கல யாரையும் எம்பாரஸ் பண்ணுற மாதிரி எங்கேயும் பேச்சுகள் வச்சுக்கல இப்போ எங்கேயாவது வச்சு ஐயா அவனை தெரியாத ஐயா அவனை பற்றின்னு சொல்லிட்டால் போகிறோம் அது தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் தி இது யாரை பற்றியும் நமக்கு சில சமயத்தில் இதாக இருந்தால் கூட அந்த சமயத்தில் அந்த படம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தினால அப்படி பண்ணாங்கன்னு ஈவன் டைரக்டர்ஸோ கூட நான் சொல்கிறேன் டைரக்டர்ஸோ அல்லது வந்து நடிகர்களோ அதனால் எல்லா நடிகர்களோடையுமே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு வட்டாரம் இது பண்ண ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போது இப்போ ரஜினி சார்னா ஏதாவது நான் பேசணும்னு நினச்சாக்க நான் ஃபோன் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டா நிச்சயமாக அவர்கிட்ட வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸில் ரிட்டர்ன் கால் வந்துடும் கமலுக்கு அந்த மாதிரி கமலுக்கு நான் பேசணும்னு அதை நினச்சா அவர் நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்டர் கால் கொடுத்தா அவர் கூட சார் என்ன சார் சொல்லுங்க எம்பார் நாம் சொல்கிறதுல தான் இருக்குது அடுத்த ஃபோன் அவங்க எடுக்கிறதும் எடுக்காதும் கரெக்ட் அதனால் வந்து அந்த அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கிறதுனால எல்லாரோடையுமே ஒரே மாதிரியான ஒரு நட்பு இதில் வச்சுருக்கேன் ரஜினியோட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேறு ஒரு நம்மளுடைய நாடு சார்ந்த தன்னலத்தினால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அவர் சில சமயம் விரும்புவாரோ விரும்ப மாட்டாரோன்னு கூட யோஜனை பண்ணாமல் சில லிபர்ட்டி மட்டும் அவர்கிட்ட மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எப்பாவது அவர் விரும்பலன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நெரிச்சுன்றுவாங்க இவ்வளோ நாள் கழித்து அரசியலில் குதிக்கணுன்ற எண்ணம் பிரமீன் நடராஜனுக்கு எங்கே வந்தது பல விஷயங்களை டீப்பாக யோஜனை பண்ணி பார்க்குறது ஒரு ஒரு குணம் அதாவது ஒரு சுதந்திர நாடு நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருச்சு சுதந்திரம் கிடச்ச பிறகு நம்ம நாடு எப்படி நடைமுறையாக இருந்திருக்கணும்னு ஒரு இருந்திருக்கணும் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் காலம் இருந்தது அதாவது அரசியல்ங்கிறது ஒரு தொழில் அல்ல அதாவது ஒரு தொழில் அதிபராக இருப்பான் இல்லைனா எங்கேயாவது ஒரு இதில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு அவங்க அரசியலில் ஈடுபாடாக இருப்பாங்க அப்படி இருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுறதோடு அரசியல் முடிஞ்சிடணும் அவங்க மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் என்ன நன்மையோ அதை மட்டும் செய்துன்னு இருக்கணும் இப்படி தான் நம்ம சுதந்திர இந்தியாவில் வந்து சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டது அப்படி தான் நடந்தது பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் எல்லாமே உள்ட்டாகி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் அப்புறம் சென்ட்ரல்லையும் சேர்ந்து இது அரசியல்ங்கிறது ஒரு வியாபாரமாகி ஒரு எம்எல்ஏயாக நம்ம தேர்ந்து எடுத்துகிட்டா அவன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு லோக்கலில் இது மாதிரி ரொம்ப மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சன் மாதிரி அவன் ஆகி அப்புறம் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர்னு தேர்ந்தெடுத்தா எகெயின் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் சொல்லலாம் ஜென்ரலாக எல்லா அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முடிசூடாக மன்னர் மாதிரி ஆகி அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலில் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு பெரிய மகா சக்கரவர்த்தி மாதிரி ஒரு ஆகி அப்புறம் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் த்துக்கும் பிரிட்டிஷ் ரூலில் இருந்ததுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்போவும் நீங்கள் ஒரு ஒரு இவங்களை ம எதிர்த்து ஏதாவது சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு தண்டனைக்கு இதாகும் இப்போவும் அது மாதிரி அப்போ வந்து அவன் ஏதாவது பண்ணுவான் இவங்க வந்து இப்போ சுதந்திரத்தில் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி அவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது நம்பர் ஒன்று மக்களை வந்து டோட்டலாக முட்டாளாக்கி டோட்டலாக அவங்கள ஏமாற்றி அவங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஓட்டு அரசியலாக மாற்றி அந்த அரசியலை வந்து 
எதுக்குமே கட்டுப்படாத ஒரு இதுவாக அதாவது அது பாலிடிக்ஸில் நம்ம பார்க்க முடியாதுங்க என்ன பார்க்க முடியாது பாலிடிக்ஸில் பாலிடிக்ஸில் நேர்மையாக இருக்கக்கூடாதா பாலிடிக்ஸ்னால் இது பண்ணக்கூடாதா அரசியல்னால் அப்படி தாங்க அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்காது இது அரசியல் ரீதியாக பண்ணுறானா என்ன கேவலம் அது இப்படிலாம் ஆகிட்டு இருக்கேன்னு மனசுக்குள்ளே ஆதாங்கங்கள் இருந்துகிட்டே இருந்தது என்ன பண்ண முடியும் தனி மனிதன் சிந்திக்கலாம முடிய பெருசாக ஈடுபட முடியலை ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய மற்ற ஆக்குபேஷன் லாஸ் ஆர்ட்ஸ் சொல்லிட்டு மற்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா வேலைகளுடைய நிர்பந்தங்கள் குடும்ப நிர்பந்தங்கள் எல்லாம் ஏதாவது நம்ம ஏதாவது சொல்லலான்னு பண்ணால் அதை மீறி ஏதாவது சொல்லலாம்னா பல சந்தர்ப்பங்களில் பல விதமான இடர்பாடுகளுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் நாமங்கிற சூழ்நிலைகள் இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தபோது நான் ஒரு சமீபத்தில் பிஜேபியில் சேர்ந்த உடனே சந்தி தந்தி டிவிக்கு ஒரு பேட்டியில் ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டு பீப்புள் ராமாண்டான்னா ராவண ஆண்டான்னா நம்ம காரியங்கள் ஆனால் அப்போ வரும் நாம் எதுக்கு போய் இவங்கள்ட்ட பற்றி பேசி இவங்களுடைய பேட் புக்ஸில் போயிட்டு அல்லது இவங்களால் நாளைக்கு இவங்கள்ட்டே போய் எதுக்காக நிற்க முடியாது இருக்கும் அப்போ போய் எதுக்குன்னுட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறவங்கள் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு இருக்காங்க அவங்க எலெக்ஷன் அன்றைக்கும் வந்து மழை பெஞ்சா போக மாட்டாங்க வீட்டில் இருந்துருவாங்க நம்ம ஒரு ஆள் போய் ஓட்டு போடலன்னா என்ன நினைப்பாங்க ரொம்ப வெயில் அடித்தாலும் வேர்க்குமே நினைப்பாங்க அங்கே போய் கூல் அணுக்குமே நினைப்பாங்க இது மாதிரி உள்ள அந்த இருபது டு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டில் தான் நானும் இருந்தேன் ஆனால் இப்படியே நினச்சிட்டு இருந்து நடாதி மாதிரி இருக்குது இது மாதிரி இருக்குது நம்ம அடுத்த சமுதாயத்து அடுத்த தலைமுறைக்கே தப்பாக பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு மனசுக்குள்ளே பொறுமைக்கிட்டே கிடைத்த விட களத்தில் இறங்கி நம்மால் ஆனதை பண்ணுவோன்ட்டு தான் நான் பெஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிறதுல எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா மோடி வந்து நிச்சயமாக எந்த விதமான ஒரு ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு அஜெண்டா தன்னை உயர்த்திக்கணும்னோ தனது சந்ததியருக்கு வந்து சொத்து சேர்க்கணும்னோ தனக்கு வேண்டியவங்களுக்கு உடன்பிறப்புகளுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னோ ரியல் உடன்பிறப்புகளை சொல்லணும் அவங்களுக்கு பண்ணணும்னோ அல்லது வந்து சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் பல லட்சம் கோடி ஜெயிச்சு வைத்து சேர்த்து வைக்கணும்னா எந்த விதமான நிர்பந்தங்களும் இல்லாமல் ட்ரூ பர்சன் ட்ரூ பர்சனாக இருக்கார் யாருமே அதை வந்து குறைஞ்சி சொல்ல முடியாது ஸோ அவருடைய இதில் ஈர்க்கப்பட்டு நான் வந்து பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணேன் நான் எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்னா இந்த நான் சொல்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கீங்கள நீங்கள் தயவு பண்ணி வாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த பெஸ்ட் கட்சி தோணுதோ அதில் சேருங்க பட் இப்போ அவைலபிளில் பெஸ்ட் கட்சின்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து பிஜேபியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் என்ன அதில் சேர்ந்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆட்சிக்கு நாம் வந்து நாமளும் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு துடியாக இருக்கோங்கிற ஒரு ஒரு மன நிம்மதி கிடைக்கும் அதில் தான் எனக்கு வந்து ரஜினியோட இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டேன் அன்றைக்கி அந்த பேட்டியிலையும் சொல்லிவிட்டு அந்த பேட்டியை கிளிப்பிங்கை வந்து ரஜினிக்கும் அமிச்சேனும் அமிச்சு ரஜினி நான் இது மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏதாவது வந்து உங்களை அதாவது உங்களுடைய இது இல்லாமல் சொல்லியிருக்கேனாங்கிறது நீங்களே பார்த்துங்க ஏன்னா நான் வந்து என் மனசில் என்னப்படுதோ அதை சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி அவர் இல்லை நீங்கள் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி அவர் அவரும் வந்து என்னுடைய கருத்தை வந்து ஆமோதிச்சிருக்கார் நான் சொன்னதை வந்து அதுதான் பெட்டர் லேட் தேன் நெவர் நம்ம இப்போ இது பண்ணோம் ஏதாவது ஒன்றும் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெக்கக்கடாக இருக்குது அரசியலை ஒரு தொழிலாக்கி வந்து பாமர மக்களை ஏமாற்றி வாயால் பேசி 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 ஏமாற்றி அவங்கள வந்து கொண்டு போய் சாராய கடையிலையும் அவங்கள வந்து கையேந்து எல்லா சாமானும் கையேந்தி வச்சுட்டாங்களேங்கிறதுல எனக்கு மிக மிக மிகப்பெரிய வரட்டும் அதில் ஏதாவது மாறுதல் கிடைக்குமாங்கிற ஆதங்கத்தில் தான் நான் வந்து சேர்ந்துருக்காது இன்னும் ஒரு ஆள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நான் பேசுகிறத பார்க்குறாங்கல்ல இப்போ வந்து இந்த ஒரு இந்த உங்களுடைய யூடியூப் சேனல் இருக்குது அது மூலம் ஒரு ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் மூணு லட்சம் பேர் பார்க்குறான்னா அதில் ஒரு 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 ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு மன மாற்றம் ஏற்பட்டால் அவங்க அவங்கள்லேருந்து இன்னும் பத்தாயிரம் பேருக்கு மன மாற்றம் ஏற்பட்டதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தான் என்னுடைய உங்களுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர்களான கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேருமே அரசியலில் அடி எடுத்து வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய வரவு எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் நான் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் சொன்னேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு கூட பண்ணலாம் பண்ணால் ஒரு மிகப்பெரிய மாறுதல் வருவோன்னுட்டு நான் நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் கமலோட ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நடந்துச்சு பெருசாக ரஜினி ரொம்ப பெரிய அளவு பாரா பங்கெடுத்தார் அதில் வந்து சந்திரசேகர் சார் சொன்னார் மேடையில் ரொம்ப சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏதோ
நான் வந்து டெஃபினட்டாக பாசிபிள் ஏன்னா ஒத்த கருத்து இருக்குது ரெண்டாவது அவங்களுக்கு இனிமேல் வந்து பணம் சேர்க்கணும் புகழ் சேர்க்கணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கடந்தவங்க சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் பேசி தீர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மெச்சூரிட்டியாக மெச்சூரிட்டி உள்ளவங்க ரெண்டு பேரும் நான் சொல்லியிருந்தேன் நீ பட் கமல் வந்து அவர் வந்து பல கொள்கைகள்லேருந்து மாறுபட்டு இந்த ஒரு பேச்சு ஒரு பிஜேபி உடைய கொள்கையில் மாறுபட்டு இருக்கிறதுனால அவரால் இதை செயல்படுத்த முடியுமாங்கிறத பற்றி எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது ஆனால் ரஜினியோட இது வந்து நிச்சயமாக எனக்கு நான் வந்து போன எலெக்ஷன் நம்ம சட்டசபை எலெக்ஷன் போதே ரொம்ப தீவிரமாக வந்து ரஜினிகிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ரஜினி நீங்கள் வந்து பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதலை நீங்கள் கொடுக்கணும் நிச்சயமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணேன் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ப்ரெஷர் பண்ணுவேன் அவர் அதை கேட்டுக்கிட்டார் அதாவது அவர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய குணாதிசயம் அது குணம் வேண்டான்னு அவர் அவரை மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு யாராலையும் முடியாது கட்டவாரம் கட் ப பேச இது பண்ண மாட்டார் அவர் கேட்டுன்றதுனாலே அவர் மனசுக்குள்ளே கன்சிடர் பண்ணுறாருன்னு நான் ஒரு யோஜனை பண்ணிக்கிட்டேன் அது போரும் போகிறதுக்கு சோவை வந்து சொல்லி சோட்டை வந்து சோ ரொம்ப நெருங்கி நண்பர் எனக்கு ரஜினிகிட்ட அவருக்கு ஒரு இது உண்டு சோட்டையும் சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் சோ ஏன்னா ஒரு எனக்கு வந்து இலா கணேசன் மூலம் இலா கணேசன் வந்து அங்கே பிஎம்டியும் பேசி அமித்ஷாட்டியும் பேசி எனக்கு ஒப்புதலோடு தான் நான் வந்து இந்த மூவ் பண்ணுறேன் இலா கணேசன் சொல்லி தான் நான் பண்ணுறேன் இலா கணேசன் அப்போ அப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிடுவார் எங்கிட்ட நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்தா நடக்கும்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு சோ ஃபோன் பண்ணார் ரஜினிக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம் ஒரு சோ கேட்டுருந்தார் கேட்டுருந்தார் ரஜினி அப்போ வந்து அவருடைய அவருக்கு வந்து அப்போது அவருடைய இது வந்து என்னுடைய உடல்நிலையும் என்னுடைய இதுவும் வந்து இதுக்கு சரியாக வருமானு நினச்சிருப்பாருங்கிறது என்னுடைய அதுதான் அப்படி தான் சோட்டை கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்பார் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து சோட்டை அவர் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணார் சோ என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஓப்பனாக பேச முடியாது அவர் என்னுடைய அனுமானமும் அப்போ அவர் கொஞ்சம் உடம்பு சரியாது அப்புறம் உடம்பெல்லாம் சரியாகிடுச்சு பழைய பழைய வந்துட்டார் இப்போ தூள் கலப்பின்ட்டுருக்காருல இப்போ தொடர்ந்து திரும்ப ஓனாக வந்து ஒரு நாளைக்கு மோடியை பாராட்டி ஏதாவது சொன்னார்னா உடனே என் ஃபோன் பறந்துடும் ரஜினிக்கு ரஜினி சொல்லிட்டீங்களே இப்போ என்னாச்சு கேட்டுப்பார் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டார் அதுக்கு பிறகு பிப்ரவரி மாதம் வந்து இவர் தன்னுடைய கட்சி தன்னுடைய கட்சி ஆரம்பிக்கிறங்கும் போதெல்லாம் நான் வந்து சின்னதாக சொல்லுவேன் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது அதில் பல விஷயங்கள் கஷ்டங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் இவர் சொன்ன ஒரு 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 நாளைக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு இது ஒன்றும் பேசினார் அந்த ஹோட்டலில் ஒரு இது ப்ரெஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ப்ரெஸ்ஸை கூட்டு சொன்னார் அபாரமாக இருந்தது அதாவது அவமாக வந்து யார் முதலமைச்சர் மாதிரி சொல்லும்போது அப்பா எனக்கு இந்த முதலமைச்சர் பதவி வேண்டாம் அடி ஒரு ஃபஸ்ட்டு அடி ரெண்டாவது நான் வந்து கட்சியில் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னா இங்கே வந்து பணம் பண்ணலான்னு நினைக்கிற எவனும் கிட்ட வராது இங்கே அடி அதாவது இப்போ என்னெல்லாம் அதர்மமாக நடந்துட்டு இருக்கோ அதெல்லாத்துக்கும் அடிச்சார் ஒழுங்காக நல்லா மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் வாங்க நான் வந்து அரசியலில் வந்து நல்ல ஃபிட் பர்சன் ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டராக போட்டு அவர் ஒழுங்காக பண்ணலைன்னா இன்னொரு ஆளை மாத்திர அளவுக்கு நான் வந்து பவர் சென்டர் ரெண்டு இடத்துல இல்லாமல் ஒரு இடத்துல வச்சுப்பேன் அப்புறம் வந்து இந்த க இதெல்லாம் நான் எலெக்ஷன் வரைக்கும் பண்ணேன்னா அதுக்கப்புறம் கலைச்சிடுவேன் இதெல்லாம் தான் நான் மனசுக்குள்ளே இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது இதெல்லாம் சொன்னப்புறம் நான் ஆடியோ போயிட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டே ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி அந்த ரஜினி நீங்கள் வந்து பிஜேபியில் சேரு சேரு நான் ஒரு உங்களை துரத்துக்கிட்டே இருக்கேன்ல இன்னையோட அது வாபஸ் வாங்குறேன் எஸ்ட்ராடினரி உங்களுடைய இந்த அணுகுமுறை வந்து எஸ்ட்ராடினரி யாரும் நினச்சே பார்க்க முடியாத அணுகுமுறை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் நான் ரெடியாக இருக்கேன் நான் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கள் வரேன்னு நிறுத்திருக்கீங்க ரொம்ப ஹேட்ஸ் ஆஃப் நான் இனிமேல் நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் உங்களுடைய இது வந்து வெற்றி அடையட்டும் இதற்கு நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நான் வந்து பயன்படுவேன்னு நினச்சால் யூ கேன் டேக் எங்கள் உங்களை வந்து எந்த லிவ் எனக்கு எந்த விதமான இதுவெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு ஏதோ ஒரு போஸ்ட்டோ அதுவோ இதுவோ ஏதாவது நான் சொன்னால் காரியங்கள் நடக்குதுங்கிற அந்த பந்தவோ எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி செவன்ட்டி சிக்ஸு நான் வந்து அப்படியெல்லாம் அந்த காலத்திலலாம் கடந்துட்டேன் எனக்கு அது எனக்கு வந்து உங்களுடைய எண்ணம் நிறைவேறணுங்கிற அந்த ஒரே ஒரு மேட்டர் தான் ரஜினியும் சொல்லி அது அது அன்னைக்கு சொல்லிவிட்டு இட் வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷங்க ரொம்ப சந்தோஷங்கனார் ஒரு மாதம்
அன்றைக்கி சொல்லிட்டீங்க நீ வந்து ஒரு அலை மாதிரி வந்தாச்சுன்னா நான் வந்து ரெடின்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ நடப்ப நடப்பற அது இதாகிடுச்சு இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசத்தை நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவ்வளோ பேர் நினச்சின்னு இருக்காங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த மெக்கானிசத்தை நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுங்கள் சம்திங் இப்போ பிஜேபி வந்து மிஸ்டு கால் கொடுக்க சொன்னாங்க மிஸ்டு கால் கொடுத்தவங்களாம் நான் இது பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு இது பண்ண இல்லை நடத்துறேன் சார் நான் வந்து அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொன்னார் ஸோ இப்படியே இப்படியே போயிட்டு இருந்தது நான் பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஜாயின் பண்ணுற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு நான் சொன்னேன் நான் பண்ணுறதுல ஒரே ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அன்றைக்கி ஈவினிங்கே தந்தி டிவி வந்து என்னை கேட்டபோது நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து ரஜினி சாரை பிஜேபியில் இணைப்பதற்காக அதையும் ஒரு இதோட மோடியோட ஒரு இதுவெல்லாம் ஈர்க்கப்பட்டு இதையும் ஒரு ஒரு இதாக நான் வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து ரஜினி சார் தனியான பார்ட்டி ஆரம்பித்தார் அந்த பார்ட்டியை எப்படியாவது எலெக்ஷன் எலக்ட்ரோட் அலையன்ஸுக்கு நான் பாடுபடுவேன் அதுவும் வந்து இங்கே உள்ள லோக்கல் தலைவர்கள் அவங்க அவங்களோட அனுமதியோட நானும் அதிக பிரச்சனை பயப்பட நின்றுட்டு அப்புறம் நான் ஐயா நான் வந்து கையை ஒன்று ஆரியா வரைச்சோன்னு நான் கேட்டால் பலி நான் அதுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க போயானா நான் பலி அதனால் நானாக அதை இது அதுக்கு கிடைத்தால் பண்ணுவேன் ரஜினியோட எனக்கு இருக்கிற நட்பை இதுக்கு பயன்படுத்துவேன்னு நான் பேட்டியில் சொல்லி அந்த பேட்டியை தான் நான் அவர் காமிச்சேன் ஓ அவர் காமிச்சு ரஜினி நான் என் மனசில் என்னப்பட்டதோ அதை நான் சொல்லி சொல்லி அதை உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இல்லை 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 சார் நீங்கள் கரெக்டாக தான் பேசியிருக்கீங்கன்னு சொன்னார் ஓகே நம்மளை சண்டை போட வந்த வரைக்கும் நல்லதுன்னு வந்துட்டு அதோட நிறுத்திட்டேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒன்று ஆச்சுரு நான் எங்கேயும் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட் டைம் இதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் பேசுகிறது முதல்ல வந்து ரைட்டாக நான் பேசுகிறது தர்மமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம் ஒருத்தரோட நீ ஒரு அதுவும் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஆளோட நீ பேசுகிறத நீ எப்படி நீ சொல்லலான்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் நான் ஒரு சின்ன நியாயப்படுத்திக்கிறதுல நான் வந்து நான் என்ன சொன்னேங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னாருங்கிறது சொல்லலை அவர் என்ன சொன்ன அது வந்து அவருடைய ரகசியம் நான் என்ன சொன்னேங்கிறது என்னுடைய இது அந்த ஒரு இதில் நான் ஒன்றே ஒன்று சொன்னேன் ரஞ்சினிட்டே இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன சொன்னேன்னா நாலு நாள் முன்னாடி ஒரு ஒரு ஆடியோ வீடியோ விஷுவல் ஒன்று போட்டிருந்தார் அதில் வந்து அவருடைய ரசிகன் முத்தர் வந்து டெட் பெட்டில் இருக்கார் அவருடைய கடைசி ஆசையாக ஒன்று சொல்லியிருக்கார் அவர் அதுலேயே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் தலைவரோட பேசணும் தலைவா நீ வந்து அடுத்த வர எலெக்ஷனில் நீ வந்து இது பண்ணி ரொம்ப அதில் பங்கெடுத்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு நீ மிகப்பெரிய இதை ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கார் அதை நான் கேட்டேன் இவர் இவர் வந்து பதில் சொல்லி நீ படி நீ இது பண்ணுவேன் நீ கவலைப்படாத வந்துடுவோம் நீ வந்து ஃபேமிலியோடு நீ வந்து என் வீட்டுக்கு வரணும்னு இவர் சொல்லியிருக்கார் அதை கேட்டேன் ஃபோன் பண்ண அவருக்கு திருப்பி கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு ரஜினி இப்போது நேற்று நீங்கள் பேசின இதை நான் கேட்டேன் நான் மட்டும் இல்லை என் என் நம்ம கூட நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு வட்டம் இருக்குது அந்த வட்டம் குரூப் எல்லாருமே கேட்டாங்க ரொம்பவும் நெகிழ்ச்சியாகவும் ரொம்பவும் மனிதாபிமானத்தில் ரொம்பவும் இதாக இருந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் சார்னார் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி பேர் இந்த எண்ணத்தோடு இருக்காங்க அவர் வந்து டெட் பெட்டில் இருக்கார் அவர் அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கார் சில ஜாஸ்தி படிக்காத பாமரங்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து தலைவா நீ வந்துட்டா நீ வந்து மிகப்பெரிய சீர்திருத்த உண்டு முடிவு தலைவா எப்படியா வா தலைவான்னு கத்துறாங்க கொஞ்சம் படித்தவங்க எலைட் பீப்புள் அவங்களாம் என்னப்பா நாசமாகி போடிச்சப்பா நீ மாதிரி ரஜினி மாதிரி ஒரு ஆள் வந்தால் பெரிய அளவு மாறுதல் ஏற்படுத்தும் நடத்தின இவர் பேசாமல் இருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆக எல்லாருடைய எண்ணமும் ஒரே இதாக தான் இருக்குது நீங்கள் நினச்சிடலாம் என்ன நமக்கு போய் இது சரியாக வருமா வராது ஆயிரம் டென்ஷனாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன அறிக்கையை கொடுத்துட்டு நீங்கள் பேசாமல் இருந்துட்டு அது நியாயப்படுத்தப்பட்டுரும் ஆனால் உங்களுக்காக இந்த ரெண்டு கோடி பேர் இருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க எழுச்சி இருந்தால் வராதுன்னு சொன்னீங்கல்ல இப்போ எழுச்சி இருக்குது அதை நீங்கள் வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குற ரஜினி நான் வந்து இனிமேல் இதை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லலை நீங்களாக முடிவு எடுத்து நீங்கள் நல்ல முடிவு எடுத்து பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சித்திரா நான் ஐ திங்க் நான் வந்து எந்த விதத்துலேயும் அவர் அவருடைய வரம்ப மேரில் நினச்சி பேசுகிறேன் நான் வந்து இதில் வந்து எனக்கு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்லது நடக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேனே ஒழிய இதில் வேறு எந்த விதமான ஒரு ஹிடன் இதுவோ எதுவுமே கிடையாது இது வந்து இதை ரஜினி டெஃபினட்டாக பார்ப்பார்
அதே மாதிரி ஏதாவது வருத்தத்தை ஏற்படுத்திய தருணம் இருந்தால் அதை மட்டும் பகிர்ந்துக்க முடியுமா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டையும் ஒன்றா பாவிக்கிறவன் அதனால் ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சின்னுட்டு அப்படியே அதில் கொண்டாடி அப்படியே திளைக்கிற சுபாவத்தையும் நான் வச்சுக்கல கஷ்டத்தினுடைய கீழே போன போது ஐயோ போச்சு இதுப்பா மேல் கல்லெல்லாம் வச்சு மூடுங்கப்பா அப்படிங்கிற லெவலுக்கும் சமாதி ஆகிட்டோம்னு நான் நினச்சதுட்டேன் அதனால் ரெண்டையும் ஒன்றா பாவிக்கிறதுனால வந்து இது ஓகே இது நமக்கு இப்படி நடக்குது நம்ம இதை இதை வந்து இதை தாண்டி போவோம் இதை 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 வந்து வெல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கஷ்டமான துயரமான க பல கஷ்டங்களையும் வந்து நான் வந்து அதை வந்து எனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தியிருப்பேன் என்னை கேட்டால் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட அந்த மனநிலையில் இருந்தால் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தினாலையும் என்னுடைய இதனாலையும் பெரிய கஷ்டங்கள் வந்துனா ஐயோ இதோட முடிஞ்சு போச்சு கொரோனாவாக இதோட க்ளோஸு எல்லாம் க்ளோஸு இந்தியா போச்சு உலகமே போச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க இதுவரை மீண்டு வந்துட்டோம் நாம் அப்படி தான் எல்லோரும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக சொல்லி அதை கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இப்போ ஒரு புது முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க நீங்கள் அதுக்கு எங்கேருந்து விற்று இந்த க்ரௌடு ஃபண்டிங்கில் ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது எப்படி அரசியலில் வந்து நமக்கு கஷ்டங்கள் வந்தது அது மாதிரி திரைத்துறை எவ்வளோ அருமையாக போயிட்டு இருந்தது எவ்வளோ அருமையாக வியாபாரங்கள் போயிட்டு இருந்தது நஷ்டமும் லாபமும் எவ்வளோ அழகாக பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது அது உனக்கு தெரியாத அனுபவம் இல்லை சேத்ரா அது வந்து அதெல்லாம் டோட்டலாக போய் லாபம் மட்டும் ஒரே இடத்துலையும் நஷ்டங்கள் ஒரே இடத்துலையும் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ நாள் அது சகிச்சுக்கிறதுக்கு முடியும் அதனால் தான் வந்து இப்படி ஒரு முயற்சி எடுத்தால் சரியாக இருக்கும்னு பட்டு எனக்கு தோணுனதை சொன்னேன் உடனே வெங்கட்டோட சொன்ன வெங்கட் ரொம்ப நல்ல ஐடியான்னு சொன்னார் உடனே திருப்பூர்கிட்ட திருப்பூர் சொன்னேன் சொன்னேன் ரொம்ப நல்ல ஐடியான்னு சொன்னார் சௌத்ரிகிட்ட சொன்னேன் அது அப்படி அப்படி டேக் ஆஃப் ஆகி தியேட்டர் பீப்புளுக்காக இது நம்ம எடுக்கணும் தியேட்டர் பீப்புளும் ஒரு முந்நூறு பேர் சேர்ந்து அவங்களுக்கு அவங்க வந்து இல்லை எங்களுக்கு சரியாக படம் வரல இல்லைங்கிறாங்கல்ல இவ்வளோ அதாவது இந்த பக்கம் ப்ரொடியூசருக்கு தனி அவங்களுக்கு குறைகள் இருக்குது இவங்களுக்கு குறைகள் இருக்குது இல்லை இவங்க என்ன ஓடியில் போட்டிங்க வர போட்டில் ஓடிடியில் போட்டேங்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் உனக்குன்னு நீ இது பண்ணிக்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு ஆரம்பமாக வைப்போம் ரெண்டாவது அதில் நான் அச்சீவ் பண்ண விரும்பினது இந்த ஹீரோ டைரக்டர் அவங்க தான் ஹையஸ்ட் பெயிட் அண்ட் தே டிசைடு தி ஃபேட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அவங்க மட்டும் லாபத்தில் சதவீதம் வாங்கிட்டா கரெக்டாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயமாக இருந்தது அதுக்கு ஒரு துவக்கமாக இருந்துட்டாக்க அந்த நாகரீகம் பரவிடும் அது அதுதான் மெயினாக இப்போ வந்து இப்போ நேற்று கூட சௌத்ரியாக தான் சொன்னார் ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு கதையை ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனல் பண்ணோம் கடைசியில் டைரக்டர் வந்து சார் இதை விட பெட்டராக இருந்தால் ஒன்று பெட்டர்னு சொல்லி ரவிக்குமார் ஃபீல் பண்ணார் அதனால் இப்போ அந்த கதையை வச்சுட்டு வேறு கதைக்கு இது பண்ணோம் அப்புறம் சொன்னார் இவர் அதே இப்போ வந்து சத்யராஜி வந்து நம்ம ஒத்துன்ட்டார் சார் அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு காமாட்சோமான ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு அது சரியாக வரலன்ட்டு சௌத்ராஜ் நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்க நம்ம லாபம் ஒன்றும் வரல அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும் அதில் நாம் வந்து லாபம் ஈட்டி அவர் அவருடைய ரெமினேஷனை மேட்ச் பண்ணலன்னா கூட அதில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக மேட்ச் பண்ணால் தான் நம்மளுடைய இது நேற்று ஒரு பாயிண்ட் அழகான பாயிண்ட் சொன்னால் அதான் என்னுடைய அனுபவமாக இருந்தது கரெக்ட் அதனால தான் நாங்கள் இன்னும் அந்த கதையை முடிவு பண்ணாமல் தான் அது டிலே ஆகிட்டு இருக்கு இந்த இந்த ஒரு நாகரீகம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகட்டோங்கிறது தான் என்னுடைய முயற்சியாக இருக்குது இந்த ரொம்ப நல்ல முயற்சி உங்களுடைய முயற்சி மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் என்னென்னா வெற்றி பெற்றால் சினிமா உலகத்தில் வந்து பல பேர் அதை தொடர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சினிமாவில் வந்து ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளராக ஒரு நடிகராக இப்படி வந்து ஒரு யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க ஒரு ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு அது அந்த மாதிரி ஒரு ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு பர்சனாலிட்டியாக உங்களை பார்க்குறேன் உங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் தூரிங் டாக்கர்ஸ் ரசிகர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவு வந்து டூரிங் டாக்கர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் யூ கண்டினியூ டு டூ இட் வாழ்க வளர்க வணக்கம் வணக்கம் சுதரா தேங்க்யூ பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ